வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வீடியோ இருக்கு அதுலாம் டோட்டலாக எழுபத்தாறு வீடியோ இருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலை பற்றி மட்டும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் வந்து எல்லா வீடியோஸையும் கம்பைண்டாக பார்த்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த சீரியஸில் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸில் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டனோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே இந்த வேர்டை வந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு நமக்கு வந்து எதுவுமே தெ தெரிய தேவையில்லை வேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவரி திங் அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வேர்டுன்னு ஒன்று மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சால் போதும் மற்ற எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகேங்க மைக்ரோசாஃப்டோட மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்தில் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஸ்டால் ஆன ப்ரோக்ராமில் வரும் இருந்தாலும் ஆல் ப்ரோக்ராமில் போய்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இவ்வளோ டூல்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டால் தந்திருக்காங்க நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற வெர்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் உங்களுக்கு எந்த வெர்ஷனாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பண்ணிங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்டு ஓப்பன் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்லைனில் மொபைலில் வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஆஃப்லைனில் சேவ் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து இன்டர்நெட் ஸ்லோவாக இருந்தால் இன்டர்நெட் ஸ்ட்ரக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸாக இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சில டைம் உங்களுக்கு தெரி தெரியாமல் போகிறதுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அதையும் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக மாற முடியும் ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து வீடியோவை பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து வாட் ஆர் த டீட்டெயில்ஸ் கவர் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஏ டு இட் பேசிக் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அது ஓப்பன் பண்ணுறதும் இப்போ பார்த்தோம் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபார்மேட்டிங் மேக்ரோ வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது சொல்ல போனால் எவர் திங் இஸ் கவர்டு அண்டர் திஸ் பிளேலிஸ்ட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே இப்போ வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் இது எல்லாமே முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேவிகேஷன் இந்த வேர்டு அது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆர்டிக்கலை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பேஜஸ் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது எப்போதுமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸலாக இருந்தாலும் சரி வேர்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மெயினாக வந்து கீபோர்ட்லேயே தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கீபோர்டில் ஒர்க் இப்போ நம்ம மவுஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல போய் இங்கே கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி போய் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இப்படி கிளிக் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப ஆகும் நீங்கள் கீபோர்டில் வந்து எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கீபோர்ட்லேயும் ஷார்ட் கட்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அஞ்சு மணி நேரம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் ஈஸியாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கீபோர்ட்லேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மவுசை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாதீங்க தேவை தேவையில்லாமல் ஸோ வந்து டைம் டைம் அண்ட் டைமை வந்து சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள் சரி ஓகே இப்போ வந்து நேவிகேட் பண்ணுறது இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன்றும் இல்லை ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து எழு எடுத்து நம்ம ட்ரைனிங்காக நானே பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது இப்போ நான் ரைட் கை ரைட் சைடு யாரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண ஒவ்வொரு லெட்டராக அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே போகும் ரைட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணுறேன் அடுத்து லெஃப்ட் சைடு யாரோ மூவ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சைடு வரும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு லைனாக மூவ் ஆகிட்டே போகும் இப்போ நான் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனாக கீழே மூவ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இது முடிஞ்சுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப் ஏரோ அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு லைனாக மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சது இந்த நேவிகேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து ஒவ்வொரு லெட்டராக தேவைப்பட்ட இப்போ ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு இது இருக்குது ஜஸ்டிஸில் வந்து எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஏரோ லெஃப்ட் ஏரோ யூ
இந்த பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் வந்து எக்ஸல் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட் சீட் டு சீட் மூவ் ஆகும் இதில் வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு இப்போ வந்து பா நான் பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து வைல்டு லைஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்கா பேஜ் டவுன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணனா அந்த வைல்டு லைஃப் ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு பேஜை வந்து அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது இது வந்து பேஜ் அதாவது செகண்ட் பேஜுக்கு போகல இது செகண்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிருக்கு அதாவது இது வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் அப் ஸ்க்ரீன் டவுன் அப்படின் தான் சொல்லணும் ஸோ அது மாதிரி தான் செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஒரு நவடி மறுபடியும் ஒரு பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நீங்கள் டேமேஜின் இருக்க டேமேஜுக்கு அடுத்த லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேயில் வரும் ஸோ டேமேஜின் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் டவுன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் அடுத்த அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு போகும் ஸோ பேஜ் அப் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிளியராக இது பண்ணால் வெண்ட் அப்படின்னு கமிட்டி வெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ பேஜ் டவுனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கமிட்டி வெண்ட்டுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமிட்டி வெண்ட்டுக்கு அடுத்த லைனில் போய் உட்காரும் அடுத்த மாதிரி பேஜ் அப் அதே மாதிரி தான் பேஜ் அப்புங்கிறது நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்க்ரீன் அப் ஸ்க்ரீன் அப் டவுன் தான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல போனோம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கே இருந்துட்டு எண்டுன்னு ஒரு கீ இருக்குது எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைனோட எண்டுக்கு போயிடும் மறுபடியும் எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயுமே போகாது ஏன்னா இது லைனுக்குள்ளே எண் எண்டும் ஹோமும் பார்த்தீங்கன்னா எண்டை தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணாவோ இல்லை ஹோமை தனியாக ப்ரெஸ் பண்ணாவோ அந்த லைனுக்குள்ளே தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த லைனுக்குள்ள வந்துருச்சா மறுபடி ஹோமாக ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா லைனோட பிகினிங்க்கு போகும் இதை வந்து நாங்கள் கீழே வந்துட்டு மறுபடியும் எண்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைனோட எண்டுக்கு போவோம் ஹோமாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைனோட பிகினிங்க்கு வரும் சரி ஓகே இது வந்து மூமெண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் தான் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக பேஜை மூவ் பண்ணுறது இப்போ பேஜ் ஒன்றில் நம்ம இருக்கிறோமா டோட்டலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேஜ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ கண்ட்ரோல் முன்ன வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுனை மூவ் யூஸ் பண்ண இப்போ பேஜ் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பேஜ் டவுனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜ் டூக்கு வந்துருச்சு இங்கே மாற்று பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு அதே மாதிரி மறுபடி கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பேஜ் த்ரீக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் பேஜ் ஃபோருக்கு வந்துருச்சு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் த்ரீக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் டூக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் ஒன்றுக்கு வந்துருச்சு ஸோ கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி பேஜ் அப் பேஜ் டவுனை யூஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஜுக்குள்ளே நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போய் மூ மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகேங்க அடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் பெரிய டாக்குமெண்ட் இருபது சி இருபது ஸ்லைடு மட்டும் இருக்குது இருபது பேஜில் வந்து கடைசி பேஜுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எண்டு பார்த்தீங்களா ஃபிஃப்த் பேஜுக்கு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் பேஜில் இருந்தும் ஃபிஃப்த் பேஜுக்கு வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு வந்துடும் எவ்வளோ இப்போ நூறு பேஜ் இருந்தாலும் இப்போ கண்ட்ரோல் டவுனை கொடுத்தேன் அப்படின்னா நூறாவது பேஜில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரே வருஷம் கண்ட்ரோல் ஹோம் கண்ட்ரோல் எண்டு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நூறாவது பேஜில் போய் உட்காந்து நூறு பேஜ் இருந்தால் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தோன்னா நூறாவது பேஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதுதான் கண்ட்ரோல் ஹோம் அண்ட் கண்ட்ரோல் எண்டோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம நேவிகேட் பண்ணோம் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து நேவிகேஷன் முடிஞ்சது இது எல்லாமே முடிஞ்சது இது எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே இருக்குது இப்போ வியூ அப்படின்ட்டு ஒரு இது எல்லாமே ரிப்பன் அப்படிமோ எக்ஸல்லையும் சேம் தான் வேர்ல்ட்லேயும் சேம் தான் இது எல்லாமே ரிப்பன் இந்த ரிப்பனில் வந்து இப்போ ஹோம் ரிப்பன் ஹோம் டேபில் இருக்கும் நம்ம வந்து வியூ டேபை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரிண்ட் லேஅவுட்டில் தான் கரண்ட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரு மார்ஜினோட பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ண இந்த பேஜை பிரிண்ட் லே அவுட் எப்படி பார்க்குறோமோ அந்த இதில் தான் இருக்குங்க ஓகே இதே வந்து நம்ம நம்ம வந்து நான் இந்த எடிட்டிங் இதெல்லாம் நான் பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ நான் வந்து இப்போதைக்கு இதை படிக்கிறதுக்கு முன் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன்
நம்ம அப்போ பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதில் நீங்கள் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறனால பண்ணலாம் சரி ஓகே இது வந்து அவ்வளோதான் ஸோ மறுபடியும் எஸ்கேப் போகிறதுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் லே அவுட்டுக்கு வந்துருச்சு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் ப்ரிண்ட் லே அவுட் ப்ளஸ் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் இது ரெண்டும் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து வெப் பேஜில் எப்படி இருக்குமோ அந்த லே அவுட்டில் பார்க்கணும் அப்படின்னா இது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெப்சைட்டில் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதுவும் வந்து ரீடிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அவுட்லைன் அவுட்லைன்னா ஒவ்வொரு பாராகிராஃபுக்கும் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்க்கும் ஒவ்வொரு மார்க் கொடுத்து அவுட்லைன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு பாராகிராஃபையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அது மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அது தேவையில்லை கண்ட்ரோல் அடுத்து வந்து எஸ்கேப் கொடுங்க சரி ஓகே இது வந்து இதில் வந்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ரீடிங் ப்ளஸ் வந்து ப்ரிண்ட் லே அவுட் இது ரெண்டு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு பேசிக்கான விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நியூ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் வந்து லெட்டர்ஸை வந்து டைப் பண்ணால் எப்படி அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அந்த லெட்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இது ரெண்டு விஷயமும் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு நான் இப்போ வந்து இன்னொரு நியூ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா சா இந்த இடத்துல போனால் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் கட் நான் சொல்லித்தரேன் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் என் என் ஃபார் நியூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிளாங்க் பேஜில் நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே ஓப்பன் பண்ணாமல் இங்கேயும் போய் ஓப்பன் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ அப்படின்ட்டு இருக்கா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டுங்கிறது டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது இது வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்யூம் டைப் பண்ணோம்னு வைங்க ரெஸ்யூம்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் வெட்டிங்னா அது வெட்டிங் கார்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் தீம்ஸு சேல்ஸு ரெஸ்யூம் அண்ட் கவர் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நான் வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற பண்ணதுனால இந்த டீட்டெயில்ஸ் வர மாட்டேங்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற வேர்டு வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் அப் அதில் போயிட்டு இங்கே டைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்யூம்லேயே நிறையா ரெஸ்யூம் டீட்டெயில்ஸ் வரும் நீங்கள் டைப் பண்ணி எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்கச்சக்கமான விஷயம் வந்து இங்கே இருக்குது நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ நமக்கு தேவையானது இப்போ பிளாங்க் அண்ட் ரீசன்ட் இல்லை போயிட்டு பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ரெண்டு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இதை டெலிட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டெலிட் ஆயிரும் சரி ஓகே நான் புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது வந்து டாக்குமெண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக நேமிங் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் இன்னும் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் நீங்கள் கொடுத்தோன்னா டாக்குமெண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதனால் டாக்குமெண்ட் ஃபைவ்னு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்து அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டாக்குமெண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணுறது டைப் பண்ணுறது என்ன அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக அப்படின்னா பேசிக்காக இருந்தாலும் சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ நான் இங்கே டைப் பண்ண போகிறேன் எப்படி எடுத்துக்கிறது மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக எப்போதுமே வேர்டு வந்து இது மார்ஜின் கொடுத்துருக்கோம் எப்போதுமே இந்த சைடு மார்ஜின் இருக்கும் இந்த சைடு மார்ஜின் இருக்கும் அந்த மார்ஜினில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நம்ம லெட்டராக வர வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எப்படி என்டர் பண்ணுறது இந்த லெட்டரோட சைஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குயிக்காக டைப் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக திஸ் நான் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே டேப் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்ஸுக்கு மாற்றிக்கும் அடுத்துலேருந்து வரதுனா கேப்ஸ் மாற்றாது ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெட்டரோட ஒரு பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் இது பண்ணும் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கேப்ஸ் எடுத்துக்கும் நீங்கள் டேப் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் பண்ணி போகலாம் திஸ் இஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுங்க திஸ் இஸ் நியூ ஓ ஆக்சுவலாக ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு நான் ஒரு ஸ்பேஸ் பற்றின வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஸ்மாலில் தான் டைப் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கேப்ஸில் எடுக்குது
ஓகே இப்படி டைப் பண்ணிட்டீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டீங்க ஸோ ஒருவேளை நான் அடுத்த பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல புதுசாக வந்துடும் இப்போ வந்து மறுபடியும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டைப் நியூ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட்டில் காட்டிடும் அதை எப்படி நான் கட் பண்ணுறது வர போகிற வீடியோவில் வெரி ஸ்லோலி அண்ட் கோயிங் ஓகே இது வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்குறோம் சரி ஓகே இது வந்து ரெண்டு பாராகிராஃப் முடிஞ்சிடுச்சு மறுபடியும் அடுத்த பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போதுமே பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு இடம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா டேப் அப்படின்னு ஒரு கீ வந்து கேப்ஸ்லாக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கே கீ அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப் அப்படிம்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவையான ஸ்பேஸை கொடுத்துரும் இந்த ஸ்பேஸை வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா மை நேம் இஸ் பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஏற கட்ட அப்படின்னா நேம் வந்து வேர்டு என்னோடய நேம் வந்து டிக்ஷனரியில் கிடையாது ஏன்னா நேம்ங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு இது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டிக்ஷனரியில் வராது இது ஒரு காமனான பேருங்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறிக்கிறது இது வந்து ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு கிடையாது அதனால் டிக்ஷனரி இல்லை அதனால் ரெட் கலரில் வருது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இக்னோர் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெட் கலர் போயிடும் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேப் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இப்போ நான் லெஃப்ட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ண இந்த சைடு வருது ரைட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அந்த டேபோட டேப் ஸ்டாப் அப்படிம்பாங்க டேப் ஸ்டாப் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு டேப் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் குறிப்பிட்ட தூரம் போதும் மறுபடியும் டேப் மறுபடியும் டேப் மறுபடியும் டேப் இதில் என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு தகுந்த ஒவ்வொரு நாலு நாலு லெட்டர்ஸாக ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி டேப் கொடுத்துட்டே போதும் மறுபடியும் பின்னாடி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேப் பாக்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணி வரும் அதே வந்து இந்த இடத்துல நான் டேப் கொடுக்கல இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் இது லைனுக்கு போவோம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஓகே டேப் கொடுத்து இப்படி வருது இப்போ வந்து இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறது ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற இதில் வந்து இது பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் வந்து டேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்டே வந்து எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்க மாட்டி இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் ரீ அரேஞ்ச் வந்து வேர்டே வந்து ப்ரா ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் எல்லாமே அதோடய ஒர்க்கை வந்து வேர்டே பார்த்துக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது வேர்டில் டைப் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ டேப் டெலிட் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு லெட்டர் மட்டும் ஒரு ஒரே ஒரு லெட்டருக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் மட்டும் மூவ் ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக அந்த என்டையர் டேபும் மூவ் பண்ணும் சேவ் பண்ணுறத பற்றியும் சேவஸ் பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னோடய சேவுக்கு சேவஸ்க்கெலாம் வீடியோ அப்படின்ட்டு கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த சேவ் சேவஸில் நிறையா சூச்சமாக இருக்குது இதை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் நிறையா டைமை சேவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டாக்குமெண்ட் அதாவது நிறைய பேர் வந்து எக்ஸலில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸல் வீடியோஸை பார்த்துட்டு டாக்குமெண்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு டாக்குமெண்ட் வந்து டைப் பண்ண சேவ் ஆகாம சேவ் பண்ணாம க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமெட்டிக் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி டைம்ல எப்படி ரிக்கவர் பண்றது அது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோல வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இவ்வளவு விஷயம் இதுல இருக்கா அப்படின்ட்டு நீங்க இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்றேன் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி ஷார்ட் கட்ல செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நியூ டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோல் என் புது டாக்குமெண்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு டாக்குமெண்ட் நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் டாக்குமெண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு வேர்டே கொடுத்துக்குச்சு ஸோ நான் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் பேஸ் பண்ணிட்டு ஹோம் போய்க்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் பண்ணும் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சேவ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சிக்ஸுங்கிறது டிஃபால்ட் நேம் இப்போ கண்ட்ரோல் இப்போ வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கே இருக்கிற ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சேவ் பட்டனை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே சேம் ஃபங்க்ஷன் சேம் என் பாயிண்ட்டுக்கு தான் போகும்
எக்ஸல் டெஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே சேவ் பண்ணிக்கோ அதே ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து நேம் பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக ஒரு நேம் வரும் அது என்ன நேம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட் லைனை அப்படியே டாக்குமெண்ட்டோட நேமாக கொடுக்கும் நம்ம எவ்வளோ பெரிய நேம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ராஜ்மோகன் வேர்ட் சேவ் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கிடையாது ஏன்னா அது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் வேர்ட் ஃபைல் அதனால் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையாது இன்னும் அட்வான்ஸ்டு வேர்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் டிஓ சி எக்ஸ் அது மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாத்துக்குமே வரும் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லைனா மீனிங் சேம் தான் சரி ஓகே ஏன் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே வேர்ட் டாக்குமெண்ட் தான் டிஃபால்ட்டான ஒன்று யார் வேணாலும் இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாக்குமெண்ட்டை யார் வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒருத்தர் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து எனக்கு அனுப்புறாரு அப்படின்னா எனக்கு டூ தௌசண்ட் இருக்கு பட் ஆனால் ஸ்டில் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆனால் டூ தௌசண்ட் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியாது அவங்களால ஏன்னா வந்து அது வேறு வெர்ஷன் இது வேறு வெர்ஷன் அப்டேட்டில் அதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது ஸோ வந்து நான் இப்போ வந்து சாம்பிள் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஒவ்வொன்றும் நான் பாட்டு போகலாம் அடுத்து வந்து எக்ஸல் எப்படி மேக்ரோ எழுதுறோமோ அதே சேம் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி வேர்ட்லேயும் மேக்ரோ எழுதுனா அது எப்படி லேட்டர் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் 93 த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ டாக்குமெண்ட் இது என்ன வேர்ட் நைன்டி செவன் டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஒருத்தருக்கு அனுப்ப போகிறேன் அவர்கிட்ட வந்து இருக்கிறது வந்து பழைய வருஷன் அதாவது டூ தௌசண்ட் த்ரீயோ இல்லை நைன்டி செவனோ அது மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் அவரால் இந்த டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அதாவது இந்த ஓர் டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற டிஃபால்ட் எதாவது யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீயாக சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு அனுப்பிவிட்டுனா நைன்டி செவன் வேர்ட் வெர்ஷன் இருந்தாலும் சரி டூ தௌசண்ட் த்ரீ இருந்தாலும் சரி அவங்களால இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் ஒருவேளை நிலைமை ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அது மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வேர்ட் டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு எப்போ நாள் ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம்னா ரெஷ்யூம் இது மாதிரி சில இதை டெம்ப்ளேட்டாக சேவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எடுத்து எடுத்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து மேக்ரோ எனேபிள் டெம்ப்ளேட் சேம் அகேன் சேம் தான் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் டெம்ப்ளேட்டாக சேவ் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இங்கே வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒருத்தருக்கு அனுப்ப போகிறேன் இந்த டீட்டெயிலை அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்டுங்கிற ஒரு இதே அப்ளிகேஷனே இல்லைன்னு வைங்க அவரால் எப்படி படிக்க முடியாது அதை அவரால் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் அதை சேவ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அந்த பார்த்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக அதாவது அதில் இருக்கிற பிக்சரு ரிட்டு ரிச்சாக இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு எதுவுமே இருக்காது அந்த போல்டு போல்டு பண்ணுறது இந்த ஹெட்டரை வந்து இட்டா இருக்குது அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது மேக்ஸிமம் ஆப்ஷனை வந்து கம்மி பிளைனான டெக்ஸ்ட்டாக சேவ் ஆயிரும் ஸோ வந்து நீ அவர்கிட்ட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் சாரி வேர்டு அப்ளிகேஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் அவரால் ஓப்பன் பண்ணி இதை படிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் சரி ஓகே ஸோ கேன்சல் கொடுத்துங்க மறுபடியும் சேவஸ் போங்க சேவஸில் வேறு சேவ் சேவ்லேயே போங்க ஆட்டோ கண்ட்ரோலேஸ் கொடுத்த போவோம் ஸோ சிம்பிள் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ராஜ்மோகன் ஓகே இவ்வளோதான் வந்து ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது பட் நமக்கு
டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ நான் இதை சேவ் டெம்மெயில் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள இருக்கிற ஒரு பாட்டு வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும் ஸோ வந்து உள்ள என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓரளவு நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியும் சரி ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாக்குமெண்ட் செக்ஷன் இருந்துச்சா இப்போ வந்து நான் கொடுத்த ராஜ்மோகன் பி அப்படிங்கிற நேம் வந்துடுச்சா ஸோ இப்படி தான் சேவ் கொடுக்கணும் சரி ஓகே சேவ் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது வந்து சேவர்ஸ் சேவுக்கும் சேவர்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா சேவுங்கிறது ஆட்டோமெட்டிக் இப்போ நான் வந்து ஒரு இது எடிட் பண்ணுறேன்னு வைங்க இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைம் ஃபஸ்ட்டு கே இந்த டைம் மறுபடியும் போய் பாப்ப போனாவது ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபைல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணியாச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அரை மணி நேரம் டைப் பண்ணிட்டு திடீர்னு கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அதை வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் எப்படி அதை ரிக்கவர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஆனால் வந்து எப்போ கொடுத்தாலும் ஒரு ஒரு வேர்டோ இல்லை வந்து ஒரு லைனோ இல்லை ஒரு பாராகிராஃபோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு லைன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் எஸ் ஷார்ட் கட்டை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் எஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக சேவ் ஆகிக்கும் ஸோ அது பெட்டரான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்தது வந்து எனக்கு சேவர்ஸ் சேவ் முடிஞ்சது சேவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சேவர்ஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஃபைல் அனுப்புகிறாரு இந்த ஃபைலையும் அனுப்புகிறாருன்னு வைங்க எதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அவர் அனுப்பின ஃபைல் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஃபைலை வச்சுட்டு ஃபர்தராக நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும் அந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணிக்கணும் டெம்ப்ளேட்டாக டெம்ப்ளேட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைல் அப்படியே எனக்கும் வேணும் ஆனால் அந்த ஃபைலில் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஃபைல் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ வந்து இங்கே போயிட்டு சேவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கொடுங்க சேவர்ஸ் கொடுத்துட்டு மறுபடி நேமிங் கேட்கும் இங்கே ராஜ்மோகன் வீங்கிறது இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிற டாக்குமெண்ட் ஸோ வந்து என்னவா இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீ சேவ் பண்ணுற ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க் அவுட் கேப்ஸில் போகுது நியூ ஒர்க் அப்படின்னு போட்டு நான் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைல் நேம் ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து புது ஃபைல் கிரியேட் ஆகிக்கும் பழைய ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபோல்டரில் இருக்கும் இன்னுமே நம்ம இந்த ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க் அவுட் அப்படின்ட்டு இதில் சேஞ்ச் பண்ணுறது எதுவுமே அந்த ராஜ்மோகன் வி ஃபைல் அஃபெக்ட் பண்ணாது அகே நான் போய் காட்டுறேன் சேவஸ் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க்குங்கிற ஒரு ஃபைல் உருவாயிடுச்சு இனிமேல் நம்ம இந்த ஃபைலில் பண்ணுற சேஞ்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலில் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ராஜ்மோகன் வி அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து பர்மனண்ட்டாக இந்த ஃபோல்டரில் இருக்கும் நம்ம எப்போ எப்போலாம் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேன்சல் கொடுத்துட்டு சேவஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது முடிஞ்சது கண்ட்ரோல் எஸ் அடிக்கடி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து நிறைய நிறைய டைம் என்ன ஒர்க் வேர்ல்டில் வந்து அதிகமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வேர்ல்டுலேயே எக்ஸல்லேயே அதிகமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் வந்து கிராஸ் ஆயிரும் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ரிக்கவர் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அந்த ப்ராப்ளத்தை அதாவது க சிஸ்டம் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கும் இருக்கிற அளவுக்கு மேக்ஸிமம் அது எவ்வளோ ரிக்கவர் பண்ணவும் அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு பண்ணி தரும் அதில் வந்து ஒரு செட்டிங் இருக்குது இது வந்து நான் தான் நானே லேட்டஸ்ட்டாக தான் நான் தெரிஞ்சுது இதில் போங்க போயிட்டு வேர்டு ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு வேர்டு வேர்டு ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா இதில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இட ஒரு ஆப்ஷன் டிக் மார்க் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா சேவ் ஆட்டோ ரிக்கவர் இன்ஃபர்மேஷன் எவரி டென் மினிட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதாவது நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைமு சிஸ்டமே வந்து உங்கள் எக்ஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ ஒரு நான் ஒரு ஒரு ஒர்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் பத்து பதினோராவது நிமிஷம் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருந்து பதினோராவது நிமிஷத்தில் எக்ஸல் கிராஸ் ஆயிருது நான் எதுவுமே சேவ் பண்ணல அப்படின்னாலும் பத்தாவது நிமிஷத்தில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆயிருக்கும் அதை வந்து நான் ரிக்கவர் பண்ணி தரேன் அப்படின்ட்டு நம்ம சிஸ்டமே ரிக்கவர் பண்ணி தரும் ஆனால் வந்து நான் ஒம்பதாவது நிமிஷ நிமிஷத்தில் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஒட்டுமொத்த டாக்குமெண்ட்டும் போ லாஸ்
பிளஸ் வேர்ல ரெண்டுமே இது அப்ளிகேபிள் தான் ரெண்டுலையும் ஒர்க் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே நான் வந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சேவ் எஸ் கொடுங்க இது எக்ஸல் வேர்டு இருக்குது ஓகே இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து எதுவுமே என் ஸ்க்ரீனில் கிடையாது எக்ஸல் தான் ஒரு எக்ஸல் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதாவது நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ணேன் பட் திடீர்னு ஓப்பன் பண்ணும் லேட்டஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ண டாக்குமெண்ட்லேருந்து நான் ஓ ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா விண்டோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் லேட்டஸ்ட்டாக இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட் தான் க்ளோஸ் பண்ணேன் ஸோ வந்து நான் இங்கே கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லேட்டஸ்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ண டாக்குமெண்ட் வந்துடும் இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி அப்படின்னா எந்த டாக்குமெண்ட் லேட்டஸ்ட்டோ அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும் இப்போ ராஜ்மோகன் பி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டை நான் லேட்டஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன் இது ஃபஸ்ட்டில் வந்திருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து லேட்டஸ்ட்டான ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இன்னொன்று இது வந்து சேம் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலுக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரேன் கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லேட்டஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ண ஃபைல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் சரி ஓகே இது இது மட்டும் தானா சரி ஓகே நான் ஓப்பன் பண்ணிடு லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஆனால் சில சமயம் நான் சில ஃபைல் அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஆனால் அந்த ஃபைலை வந்து போய் எங்கே எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது எங்கே இருக்குது சிஸ்டத்தில் நிறையா ஃபோல்டர் இருக்குது நிறையா மொத்தம் மூணு டிரைவ் இருக்குது மூணு டிரைவுக்குள்ளே ஒரு ப ஐம்பது ஃபோல்டர் இருக்குன்னு வைங்க ஐம்பது ஃபோல்டருக்குள்ளே எக்கச்சக்கமான ஃபைல் இருக்கும் இதில் போய் நான் எங்கேயும் போய் தொலைவு எடுத்து நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறது ஆனால் அந்த ஃபைல் நான் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த டாடா ஸ்டீல் அப்படிங்கிற ஃபைலை வந்து நான் அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் மைக் எக்ஸல் ஓட்லேயே ஓட்லேயும் கொடுத்துருக்கா மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கான் இந்த இடத்துல இங்கே பின் அப்படின்ட்டு ஒரு பின் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து பின்னுடு அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த டாடா ஸ்டீலுங்கிற ஃபைல் தான் வந்து நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் அது வந்து எப்போ நாள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் எனக்கு அது வந்து எப்போதுமே என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கணும் அப்படின்னா போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஸ்டீலுங்கிறது அங்கே வந்துடும் ஸோ நாம் அதை நம்ம பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைல்னு இல்லை எவ்வளோ ஃபைல் வேணாலும் பின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மோன் வியும் பின் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஃபைல் வேணாலும் பின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இந்த ஃபைல் என்னமே யூஸ் பண்ண போகிறது அப்படின்னா மறுபடியும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்பின் ஆகிக்கும் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஓப்பன் இருக்கும் எடிட் இருக்கும் நியூ பிரிண்ட் காபி எல்லாமே இருக்கும் அன் பின் ஃப்ரம் த லிஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணால் போயிடும் இன்னொரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் அதாவது இந்த ஃபைல் எந்த லொக்கேஷன் இருக்கோ அங்கே போய் அங்கே அந்த ஃபைலோட லொக்கேஷன் எனக்கு வேணும் அந்த இது வேணும் அப்படின்னா இதை நான் கிளிக் பண்ணனா அந்த ஃபோல்டரு இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள் தான் அந்த ஃபைல் இருக்கு யூசர்ஸில் ராஜ்மோகன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸல்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸல் டெஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பின் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம தேவையான டாக்குமெண்ட் ஏன்னா வந்து அரிஜினலில் தொலைவணுமா கிடைக்காது சரி ஓகே அதே இந்த நான் இப்போ இங்கே என்னென்ன சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சேம் வந்து இந்த எக்ஸலுக்கும் அப்ளிகேபிள் இந்த எக்ஸலுக்கும் அதே மாதிரி தான் வேர்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதை நான் பின் பண்ண இந்த இதை பின் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின் ஆகிடும் ஸோ இதை பற்றி நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை டைம் தான் வேஸ்ட்டு ஸோ கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ வந்து இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இங்கேயும் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த விண்டோஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் வந்துடும் உங்களுக்கு டீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இங்கேயும் நீங்கள் பின் பண்ணுறா பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ச சரி ஓகே நான் இன்னொரு ஃபைல் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது ராஜ்மோ நியூ நியூ ஒர்க்குங்கிறது ஓப்பனில் இருக்குது ஓ டீச்சிங் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே தான் ஓப்பன் பண்ணணும் தேவையில் இங்கேயும் கூட போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ
இது வந்து எக்ஸலுக்கும் இது அப்ளிகபிள் இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது வேர்டுக்கு என்ன அப்ளிகபிளோ அது வந்து எக்ஸலுக்கு அப்ளிகபிள் அதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸ்விட்ச் விண்டோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்விட்ச் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் டிக் மார்க் அடிச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க் ஸோ ராஜ்மோகன் நியூ ஒர்க்குங்கிறது கரண்ட்டாக ஓப்பனில் இருக்கிறது டிக் மார்க் அடிச்சிருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஃபைலும் ஓப்பனில் இருக்குது அதாவது ஓப்பனில் இருக்க எத்தனை ஃபைலாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்துடும் இன்னொரு ஃபைலையும் ஓப்பன் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே ரெண்டாவது ஃபைல் வந்து ஓ ஓல்டு டீச்சிங் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைலுக்கு போகும் இந்த வீடியோவில் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி வேர்ல்டில் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் செக்யூரிட்டி நல்ல இப்போ வந்து நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து யா வேறு யாரும் படிக்கக்கூடாது இல்லை வந்து அங்கே ரீட் ஒன் இயர் ஒன்லியில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இது மாதிரி சில ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இந்த நான் வந்து இது இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட் என்னை தவிர யாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வந்து பாஸ்வேர்ட் நம்ம போடணும் கரெக்டாக ஸோ அது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து இன்னொரு ரீட் ஓன்லி ஃபார்மெட் இருக்குது அது எப்படின்னு பண்ண பார்க்க போகிறோம் தேடு வந்து சில ஃபார்மெட்டை மட்டும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸருக்கு அளவு கொடுக்கலாம் அளவு பண்ணி இது பண்ணலாம் செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து யாரும் படிக்கக்கூடாது என்னை தவிர பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் போடணும் கரெக்டாக சரி ஓகே இது ஒரு டாக்குமெண்ட் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஷார்ட் கட்கி சேவஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் ராஜ்மோகன் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஃபைல் நேம் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல சேவ் கொடுத்துறாதீங்க சேவ் கொடுத்துருக்க மாதிரி டூல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அந்த இது ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளோட பாஸ்வேர்டை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே வந்து பாஸ்வேர்டு வேணுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு வந்து நான் வந்து நான் ஃபைலை ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் படிங்க ஆனால் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டில் எதையும் மாடிஃபை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு செகண்ட் இதில் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும் தேர்டு வந்து தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபார்மெட்டை மட்டும் அது நம்ம தேடாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை செக் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் பாஸ்வேர்டுனா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்லாம் கொடுக்காதீங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தகுந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்களா ஓகே கொடுத்தோடனே ஒரு மெசேஜ் வருது இஃப் யூ லூஸ் ஆர் ஃபர்கெட் த பாஸ்வேர்டு இட் கெனாட் பி ரெக்கவர்டு அதாவது பாஸ்வேர்டு வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதாவது கேப்ஷனை கேப்ஷில் கொடு ஸ்மால்னா ஸ்மாலில் கொடு பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டு டாக்குமெண்ட்டை மறந்துடு அப்படின்ட்டு எக்ஸல் வந்து ஷார்ட்டாக தமிழில் சொல்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் முன்ன கொடுத்து அதே பாஸ்வேர்டு தான் ரீஎன்டர் பண்ணணும் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஸோ மறுபடியும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை போய் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகேங்களா எங்கே போய் ஓப்பன் பண்ணும் எந்த எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணும் நம்ம மறந்துட்டோம் அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி விண்டோஸ் போங்க போயிட்டு இங்கே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெண்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ராஜ்மோன் பாஸ்வேர்டுங்கிறது லாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ண ஃபைல் வந்துடும் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணால் நான் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது நான் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்றேன் ஓகேவும் கொடுத்துட்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இப்படி தான் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் நியூ புது ஃபைல் கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் ஹோம் இதான் நான் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீட் ஒன்லியில் நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் இந்த இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் படிச்சுட்டு போகிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டை வந்து யாரும் சேஞ்ச் பண்ணிடக்கூடாது சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓபி அப்படிமாங்க சில கா எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படிமாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் அதை அந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும் அதை படிச்சுட்டு ந
மலேசிய கேன் எடிட் த ஃபைல் அண்ட் ரிமூவ் த பாஸ்வேர்ட் அதாவது இது வந்து அந்தளவுக்கு பாஸ் அந்த பழைய பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா பார்த்திங்களா டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே அந்தளவுக்கு இது வந்து ப்ரொடக்டட் கிடையாது இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வந்து இது வந்து டாக்குமெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுங்க சேம் பாஸ்வேர்ட் ஓகே கொடுங்க சேவ் கொடுத்துருங்க சரி ஓகே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க போங்க போயிட்டு மறுபடியும் ரீசெண்ட் ஐட்டம் ரீட் ஓன்லி சாம்பிள்னு வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்ன வந்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா தான் உள்ளே போக முடியும் இப்போயும் பாஸ்வேர்டு மாடிஃபை இப்போ வந்து அந்த இடத்துல பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டு உள்ளே போகிறேன்னு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணலாம் எனக்கு பாஸ்வேர்டு தெரியல நான் வந்து ஒருத்தருக்கு அனுப்பிருங்க அவர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போ வருது அப்படின்னா அவர் படிக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த ரீட் ஓன்லி கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ வந்து அவர் ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணுற நான் எடிட் பண்ணிட்டார் சரி எடிட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்குறாரு உடனே போயிட்டு ஒரு புது ஃபைலாக சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா சேவ் கொடுத்தா எரர் அடிக்கும் த ஃபைல் இஸ் ரீட் ஓன்லி ஸோ வந்து நீங்கள் இதை எடிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால் சேவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லும் அதே வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருங்க மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு லேட்டஸ்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே சாம்பிளில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ரீட் ஓன்லி ப்ரெஸ் பண் ரீட் ஓன்லி மூலிமா நான் உள்ளே என்றேன் லாஸ்ட் டைம் இந்த டைம் வந்து நான் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து ஓப்பன் ஆகிறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ நான் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்தோன்னா சேவ் ஆகும் ஸோ வந்து நான் எடிட் பண்ணலாம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா எடிட் பண்ணலாம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலாம் எட் எடிட் பண்ண முடியாது அடுத்த ஆப்ஷன் மறுபடி கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் நியூ கண்ட்ரோல் வி ஆல் டேப் கண்ட்ரோல் டபிள்யூ சரி ஓகே அடுத்த டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து சில இதை மட்டும் வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் எப்படி தருது அப்படின்னா எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்லி ஃபியூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நேம் முக்கியம் இல்லை ஓகே இதில் போயிட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன் ஆகியன்னு போங்க போயிட்டு ப்ரொடக்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கனா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இது ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இதை கேன்சல் கொடுத்தல எதுவும் அர்ஜென்ட்டில் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து சில இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆசஸ் கொடு லிமிட் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு அதை டிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்க லிமிட் ஃபார்மேட்டிங் டூ இய செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸ் அதாவது சில ஸ்டைல் உள்ள ஃபார்மேட்டிங் ஸ்டைல் அதை பற்றி நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் பார்க்க அதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் தான் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து அலோ ஒன்லி திஸ் டைப் ஆஃப் எடிட்டிங் இன் திஸ் டாக்குமெண்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகும் ரீட் ஓன்லினா நோ சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக்டு சேஞ்சஸ் கமெண்ட்ஸ் ஃபில்லிங் ஃபில் ஃபில்லிங் இன் ஃபார்ம்ஸ் இந்த மூணு இதை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூசருக்கு அலோ அலோ பண்ணு ஏன்னா சில வந்து சில டைம் வந்து ஒரு டே மெயின் கண்டென்ட் எடிட் பண்ணாமல் சில டீட்டெயிலை மட்டும் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து கொடுத்து நம்ம இந்த கமெண்ட்ஸு ஃபில்லிங் ஃபில்லிங் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இது மாதிரி சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து யூசருக்கு பர்மிஷன்ஸ் தந்துட்டு மீறி எல்லாத்தையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எஸ் ஸ்டார்ட் என்ஃபோர்ஸிங் ப்ரொடக்ஷன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது வந்து ப்ரொடக்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகாது சரி ஓகே பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ குறிப்பிட்ட இதை மட்டும்தான் இது பண்ணிடும் அடுத்து வந்து அதை வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மறுபடியும் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து காணாமல் போயிடும் மவுஸை வச்சு எப்படி வந்து டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறது டெலீட் பண்ணுறது இன்னும் வந்து சில அட்வான்ஸான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ஷார்ட்கட் கீஸ் இருக்குது எப்படி வந்து ஒரு வேர்ல்டில் நம்ம ஒரு நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது மவுஸ் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் கீபோர்டு வச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஒருவேளை நான் கீ மவுஸ் வச்சு பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறத வந்து நான் மவுஸை கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணிகிட்டே போனால் இப்படி வந்து செலக்ட் ஆகும் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணலாம் பட் இதோட பெட்டரான மெத்தடு வந்து
இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்பேஸ் ஒரு கேரக்டர் இது மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டராக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் கை ரைட் சைடு ஏரோவாக யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு இன்டால் லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்விஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு அப்படியே செலக்ட் பண்ண லெஃப்ட் ஏரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணி நான் அதிகமாக இதை வந்து எப்படி நான் செலக்ட் பண்ணுறது லேட் ஆகும்ல ரொம்ப சேக லேட் ஆகும் ஸோ அடுத்து அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு வேர்டாக செலக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வேர்டாக செலக்ட் ஆகுது இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஒரு லைனை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு லெட்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு வேர்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வந்துட்டோம் மறுபடியும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா அதாவது இப்போ நான் ரைட் கை ரைட் சைடு யாராவது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் பட் இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு யாராவது யூஸ் பண்ணணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடியை வந்து செலக்ட் ஆனது வந்து அன்செலக்ட் ஆகிரும் அடுத்தது வந்து நான் கீழே இருக்கிற லைனை வந்து ஒரே ஷார்ட்டில் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஷிஃப்ட் இப்போ பாருங்கள் ஷிஃப்ட்டு நான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் டவுன் ஏரோ ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் டவுன் ஏரோ டவுன் ஏரோ டவு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைனாக செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஷிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லைனாக செலக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு லைனாக வேணாம் எனக்கு வந்து என்டையர் பாராகிராஃபே செலக்ட் பண்ணும் டக்குன்னு அப்படின்னா இந்த லைன் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏரோ பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டையர் பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏரோ என்டையர் பாரோ மறுபடியும் செலக்ட் ஆகி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏரோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேராகிராஃபும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் எனக்கு வந்து இங்கேருந்து மேலே வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த என்டையர் பாரோ மேலே இருக்கிற பாரோனா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அப் ஏரோ ஸோ இதே மாதிரி மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் அப்பேர் அவர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே செலக்ட் ஆகிட்டே போவோம் சரி ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்து நடுவில் இருக்கிற ஒரு வேர்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நடுவில் இருக்கிற வேர்டு செலக்ட் ஆகிக்கும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டபுள் கிளிக் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ வந்து ஏதாச்சும் நடுவில் இருக்கிற வேர்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டபுள் கிளிக் ஆப்ஷனும் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த என்டையர் பேஜை செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இது வந்து பெட்டரான ஆப்ஷன் தான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டை இது பண்ணி இப்படி பரவ பரவாயில்ல ஆனால் வந்து ஒரு நூறு சீ நூறு சீட் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு அஞ்சு சீட்டு நூறு சீட் இருக்கிற வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது எனக்கு எல்லாமே காப்பி பண்ணும் அப்படின்னா அது எப்படி காப்பி பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஏ ஏங்கிறது வந்து ஆல் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த என்டையர் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம அப்படியே கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து கண்ட்ரோல் நியூ கொடுத்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நியூ இதில் வேணும்னா பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சினரி வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்து இது சேவ் பண்ண டாக்குமெண்ட் அது வேணுமானு கேட்குறது தேவையில்லை நமக்கு ஆல்ரெடி டாக்குமெண்ட் இருக்குது கு கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே இந்த கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டேப் கொடுத்திங்கன்னு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே காணாமல் போயிடும் எல்லாமே டெலிட் ஆகிட்டு அந்த டேப் ப்ளூ மட்டும்தான் செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்குறப்ப சரி ஓகே இப்போ நம்ம டைப் பண்ணி வச்சது எல்லாமே போச்சோ இது எப்படி கொண்டாடுறது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் கீ இருக்குது கண்ட்ரோல் இஜெட் அதாவது எக்ஸல்லையும் சேம் ஷார்ட் கட் தான் மோஸ்ட்லி வந்து எக்ஸல்லையும் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் ஷார்ட் கட் தான் ஸோ கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ கண்ட்ரோல் இஜெட்டுக்கு முன்னும் நிறைய பேர் கண்ட்ரோல் இஜெட் மோஸ்ட்லி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் சீக்கு அப்புறம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் இஜெட் தான் இதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து ஃபார்வர்டாக போகும் பார்த்திங்களா கண்ட்ரோல் இஜெட்டுங்கிறது வந்து டெலிட் ஆனதாக கொண்டாடுறதுக்கு அது ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டாக போகணும்னா கண்ட்ரோல் ஒய் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இஜெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கண்ட்ரோல் இஜெட் யூஸ் பண்ணி கொண்டாடலாம் அதை டெலிட் ஆனதை மறுபடியும் பேக்வேர்டில் வந்து ரீட்டைன் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆப்ஷன் வ
எண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சா அதே மாதிரி எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நான் இது பண்ணல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எப்படி அந்த அதுக்கு எப்படி ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஹோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கும் இது கம்மியாக தான் இருக்குது நான் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஹோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாமே செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஹோமும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எண்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது அடுத்து வந்து டெலிட் பண்ணுறது இப்போ வந்து நான் இதை இந்த வேர்டு டெலிட் பண்ணோம்னு வைங்க டெலிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு இன்டால் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த சைட் ரைட் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் டெலிட் ஆகிட்டே வரும் டெலிட் 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 ஸோ நம்ம அப்படி கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் அதே வந்து ஜஸ்டிஸை டெலிட் பண்ணும்னு வைங்க பேக் வேலை டெலிட் பண்ணால் பேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஹோம் கீக்கு பக்கத்தில் கீபோர்டில் ஒவ்வொரு லேப்டாப்பில் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதில் வேறு மாதிரி இருக்கும் பேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கீ இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு இந்த சைட் இருக்கிறது டெலிட் ஆகும் மாதிரி கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்து நான் கூட வந்துக்கிறேன் சரி ஓகே இதை வந்து இப்படி டெலிட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு இதாக எனக்கு டெலிட் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு பிடிக்கல நான் வந்து வார்த்தை வார்த்தையாக டெலிட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ எப்படி பண்ணேன் நான் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படின்னு ஆப்ஷனை கொடுத்தனா இதுக்கு அதாவது நம்ம இந்த கர்சர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கர்சருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற ஒரு வார்த்தை அப்படி காணாமல் போயிடும் கண்ட்ரோல் டெலிட் ஏப்ரல் காணாமல் போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் டெலிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ காணாமல் போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் டெலிட் கான்ஸ்டியூட்டட் காணாமல் போயிடுச்சு நான் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் சரி ஓகே அதே வந்து இது இந்த சைட்லேருந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத வந்து இந்த இந்த சைடு இருக்கிறத டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு பு புது பாராகிராஃப் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு சைஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு இந்த டெக்ஸ்டருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் சைஸில் அதே மாதிரி அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் இது எல்லாத்தையும் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிம்பிளான இது ஒரு புது பாராகிராஃப் இப்போ நான் வந்து அகேன்ஸ்ட இண்டியன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு புது பார இதோட இந்த பாராகிராஃப் டாட் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு வைங்க அடுத்தது வந்து நான் அடுத்த பாராகிராஃப் என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்டர் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பாராகிராஃப் டைப் ஆயிரும் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் டேப் கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி அப்படின்னு அந்த பாராகிராஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரி ஓகேங்களா சரி கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கோங்க இது சிம்பிளான விஷயம் இது ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேர்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கர்சர் அந்த இடத்துல இருக்குது இதுக்கு கீழே வந்து நான் நிறைய டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த ஜஸ்டிஸ்ங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் வந்து என்ட்ரு கொடுத்து கொடுத்து அனுப்புனா லேட் ஆகும் கரெக்டுங்களா பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறப்ப என்ட்ரு கொடுத்து கொடுத்து பண்ணால் லேட் ஆகும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து ஒரே ஷாட்டில் அடுத்த பேஜுக்கு போயிடும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வேணுங்கிறத டைப் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஒரே ஷாட்டில் அடுத்த பேஜுக்கு அனுப்புறதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் ஓகே கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்து அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் சரி ஓகேங்க இது வந்து முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து டைப் பண்ண டைப் பண்ணி ஒரு வேர்டை வந்து சிம்பிள் அனுப்புறதுக்கு நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேர்டை யூஸ் பண்ணணும் அதில் இருக்கிற அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸையும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே இங்கே வந்து சப்போஸ் இந்த இது இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி செலக்ட் சொன்ன மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் டபுள் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்டையர் பாராகிராஃப் செலக்ட் ஆகிடும் இதில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிறது இந்த ரிப்பனில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயே வந்துடும் நீங்கள் இதையும் யூஸ் பண்ணி இங்கே இது பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இந்த இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஃபாண்ட் கண்ட்ரோல்
ரொம்ப பயங்கரமாக வேண்டாம் ஓகே இது கூட பார்க்கறதுக்கு ஒன்று ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து எப்படி ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நமக்கு வேர்ல்டில் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து மறுபடியும் நான் ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பாராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் கிளிக் பண்ணாவே வரும் இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து சைஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இது வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ நான் இது இங்கே செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதில் வந்து மேலே கொண்டு போக கொண்டு போக ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சைஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து டுவெண்ட்டி டூ வச்சு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க ஸோ இப்படி தான் சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அங்கே போய் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து நான் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டேரெக்டாக ஸ்பாட் எயிட் போகணும்னா இந்த நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒவ்வொரு சைஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏ அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஏ இருக்குது ஒரு ஏ பெரிய ஏவும் இன்னொரு ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஏவும் இருக்குது நான் இப்போ பெரிய ஏவை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் டொ இங்கே இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் நான் ப்ரெஸ் பண்ண பண்ணிணா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஏவை சின்ன ஏவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி அப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் இது இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம இந்த வீடியோ இந்த பா வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மெட்டிங் பழைய ஃபார்மெட்டிங் எது இருந்தாலும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்மெட் இனிஷியலாக வந்து இருந்த ஃபார்மெட்டிங்க்கு வந்துடும் ஸோ வந்து இதான் வந்து டிஃபால்ட்டாக வேர்டோட ஃபார்மெட்டிங் இதான் பதினொன்று லெட்டர் சைஸு கேலிபரி வேர்டு இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஒரு வேர்டு ஓப்பனோம்னா இருக்கிறது அதுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம ஏன்னா எல்லா ஃபார்மெட்டிங் எந்த ஃபார்மெட்டிஸ்களே கிளியர் இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தா வரைக்கும் கிளியர் ஆல் த ஃபார்மெட்டிங் ஃப்ரம் த செலக்ஷன் லீவ் ஓன்லி த பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ என்ன ஃபார்மெட்டிங் கலர் கலர் எது அடித்தாலும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டான ஒரு இதுக்கு வந்துடும் சரி ஓகே இது நம்ம பார்க்குறது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கனால கண்ட்ரோல் எச் கொடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்த ஒரு மிக 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 முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு வந்து தேவைப்படுறவங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான டைமை சேவ் பண்ணும் இதுதான் வந்து கேஸ் அதாவது லெட்டரோட கேபிட்டல் லெட்டரா இல்லை ஸ்மால் லெட்டரா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம இது பண்ணும் எக்ஸலில் வந்து ஃபார்முலாஸ் நிறையா இருக்குது அப்பர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லோயர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ப்ராப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது பட் இங்கே வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து வேர்டில் கிடையாது அப்படிங்கிறனால இந்த டிஃபால்ட்டாக அந்த இந்த ஏக்கு கீழே ஏஏ அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோடனே சென்டென்ஸ் கேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இங்கே வந்து எல்லா கேஸும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் கேஸ் சென்டென்ஸ் கேஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா நார்மலாக சென்டென்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வேர்டு வந்து டிஃபால்ட்டாக என்ன டைப் பண்ணுறப்ப இப்போ ஐங்கிறது ஒரு நேஷன் நேஷன் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக வந்து அது கேப்டலாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி வேர்டு வந்து எப்போதுமே சென்டென்ஸ் அந்த பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஜேங்கிறது வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து எப்போதுமே கேப்டல் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அது எல்லாத்தையும் அதுவே ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா அதான் சென்டென்ஸ் கேஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்க பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இப்போ நான் இதில் கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டென்ஸ் கேஸ் கொடுத்துன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக ஏதாச்சும் எரர் இருந்தால் கூட காணாமல் போயிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸ் லோயர் கேஸ் அப்படின்னா எல்லா லெட்டரும் இது நீ சென்டென்ஸ் கேஸு எப்படி பாராகிராஃப் நம்பர் அதெல்லாம் கவலைப்படாது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே எல்லா வேடும் இந்தியன்ஸ் கூட ஐங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலில் மாதிரி எல்லாமே வந்து லோயர் லெட்டர்லாம் மாறிக்கும் அடுத்தது வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு அப்பர் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா லெட்டர்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் மாறிக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று இது பண்ண ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் இதை வந்து டக்குன்னு பண்ணலாம் ஸோ இந்த இதை நல்லா இங்கே யூஸ் பண்ணது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து கேபிட்டலைஸ் ஈச் வேர்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும்
இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் வந்து போல்ட் பண்ணுறதுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்ட் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ரெண்டுக்கும் ஸோ மறுபடியும் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த போல்டில் இருக்கிறது நார்மல் இதுக்கு வந்துடும் இதோட ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பி பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே ஹைலைட் ஆகும் கண்ட்ரோல் பியை தான் நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க நார்மல் கண்ட்ரோல் பி கண்ட்ரோல் பி ஸோ போல்ட் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இட்டாலைக்கு இட்டாலைக்கில் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா அது மா மாற்றினா உங்களுக்கு இட்டாலிக்கு என்னென்னு தெரியும் தெரில அப்படின்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒரு சாஞ்ச மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது வந்து நார்மல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இட் இட்டாலிக்கில் வருது சரி ஓகே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகே இதுக்கு இன்டாலுக்கு செலக்ட் பண்ணிங்க இட்டாலிக்கில் இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணால் கேன்சல் ஆகிடும் இதே வந்து ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுனா கண்ட்ரோல் இட்டாலிக்கு என்ன ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஐ ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்டாலிக்கு மாறிடுச்சு கண்ட்ரோல் ஐ கொடுத்து நார்மல் பண்ணிக்கோங்க சரி முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த யூ அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர்லைன் ஆகிடுச்சா அந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியா எல்லாம் மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர்லைன் ஆகுது இதோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூ நான் கீ கீபோர்டில் யூ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அதனால் நான் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடுச்சு இது ஆன்ஸ் இந்த கீபோர்டு பேர் ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஆசஸ் இருந்து நீங்கள் வேணும்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் யூ ஷார்ட் கட் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் டவுன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது போய் என்னென்னு பாருங்கள் அண்டர்லைனில் ஃபஸ்ட்டு இதான் டிஃபால்ட் அண்டர்லைன் டபுள் கோட் அண்டர்லைன் அதாவது இந்த இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோட் இருக்குது அண்டர்லைன்லேயே சரி ஓகே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது விட்டு விட்டு கோடு போடுறது இந்த மாதிரி கோட் போடுறது இது மாதிரி கோட் போடுறது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக நெளி நெளியாக கோட் போடுறது எல்லாமே இருக்குது சரி ஓகே அதுக்கு மேலே கலர் அண்டர்லைனோட கலரை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் எப்போதும் டிஃபால்ட்டாக பிளாக் தான் இருக்கும் நான் ரெட் கலரில் வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போய்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலரில் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ் ஸோ நீங்கள் எதுனா செலக்ட் பண்ணால் நான் வந்து இந்த கலரில் ரெட்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வைங்க பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி டிஸ்பிளேல வரும் சரி ஓகே இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக எனக்கு கலர் வேணும் இந்த கலர்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் கலர்லாம் வாங்க எனக்கு ஒரு தனி கலர் வேணும்னா மோர் கலர்ஸில் போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹெக்ஸாகோனல் ஓப்பன் ஆகும் இது பேர் ஹெக்ஸாகோனல் அப்படிமாங்க இது வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனதுக்கு போது இது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா காம்பினேஷன் சேர்ந்து இந்த கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நீங்கள் எதாவது வேணாலும் கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் போய்ட்டு இதில் பார்த்திங்களா இதில் வந்து ஆர்ஜிபி ஹெச்எஸ்எல்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் நீங்கள் எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலவு செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஆர்ஜிபியில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இதான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி கலர் அப்படிமாங்க இந்த கலரை வந்து காம்பினேஷனை சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்கச்சக்கமான கலர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நிறைய கலர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க ரெட்டோட ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு பெயிண்ட் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு பெயிண்ட்டில் வந்து ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ இதான் வந்து ப்ரைமரி இதை வந்து ரெட்டு வந்து ஒரு எம்எல்லும் க்ரீனில் வந்து அஞ்சு எம்எல் ஊற்றுனீங்கன்னா அது ஒரு கலரை தரும் இந்த மூணு கலர் இருந்தால் எல்லா கலருமே வருது அதான் வந்து ஆர்ஜிபி அப்படிமாங்க ரெட் க்ரீன் ப்ளூ இதான் வந்து ப்ரைமரி கலர் இந்த கலரை வந்து நீங்கள் எந்த காம்பினேஷன் வேணால் செலக்ட் பண்ணலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம ஒன்றும் ரிசர்ச் பண்ணல நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது இருந்தாலும் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலருக்கு மாறிடுச்சா ஸோ இப்படி தான் வந்து கலரை சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து நான் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே எனக்கு வந்து கலர் அண்டர்லைங் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு கண்ட்ரோல் யூ அண்டர்லைங்க்கு
கல லெட்டர் இல்லாமல் அந்த என்டையர் ஸ்பேஸோட கலரே சேஞ்ச் பண்ணும் ரொம்ப நான் வந்து ஹைலைட் பண்ண அந்த வேர்டை வந்து நான் இந்த டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப ஒருத்தன் படித்தாங்கன்னா அதை மறக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொடுக்கறது இல்லாமல் இதையும் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க இதை வந்து யாராச்சும் டாக்குமெண்ட் படிக்கிறவன் வந்து ஓ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நடக்குது அப்படின்ட்டு இதை கிளியராக படிச்சுக்குவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் நோட்ஸ்லேயே வந்து பிகினிங்லேயே கூட போடலாம் இது மாதிரி த வேர்ட்ஸ் மார்க்ட் இன் க்ரீன் கலர் ஆர் எல்லோ கலர் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் கோ த்ரூ தோஸ் திங்ஸ் தரவுலி அப்படின்ட்டு வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டோட பிகின்லேயே ஒரு நோட்டி நோட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த லைனை படிக்கிறப்ப ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆகுது கேர்ஃபுல்லாக படிங்க அப்படின்ட்டு படிப்போம் ஸோ இதுக்கு எப்படி வந்து அலைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு அது ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரைக் த்ரூவை பார்ப்போம் அப்புறம் அலைன்மெண்ட்ஸை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டா தான் நீங்கள் வந்து வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு ஸ்ட்ரைக் த்ரூ சில விஷயம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஒரு பேரா இருக்குன்னு வைங்க இதில் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் இங்கே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது ஆனால் இது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி கிடையாது வேறு ஒரு இது இது அந்த மிஸ்டேக்கை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இந்த வேர்டு இருக்கணும் ஆனால் வந்து எப்படின்னா இந்த வேர்டு இருக்கணும் இருக்கிறது தெரியணும் ஆனால் வந்து அது சரியான டேட் இல்லை அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து படிக்கிற யூஸருக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து இது மாதிரி சினோரியாவை வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி சினோரியாவோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்ட்ரைக் த்ரூவை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிம்பாங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்கிறேன் பாருங்க ஹெச் டூ ஓ ஓ கேப்ஸில் போட்டு ஓகே கேப்ஸ் ஆன் ஓகே எஸ் டூ ஓ அப்படின்ட்டுருக்கு ஓகேங்களா நூறு டிகிரி ஃபாரின் கிட் ஓகேங்களா நூறு டிகிரி ஃபாரின் கிட் அப்படின்ட்டுருக்கு இதில் வந்து நான் என்டர் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ உங்கிறது நகா நார்மலாக எஸ் டூ ஓங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்து படித்த எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எஸ் டூ ஓங்கிறது வாட்டரோட ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ வந்து இதில் வந்து எஸ் டூ வேணா எஸ் டூ ஓவை நம்ம இப்படி எடுக்கூடாது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இதோட மீனிங் கெ கெமிஸ்ட்ரி படி பார்த்தா ஹெச் இங்கே வரணும் டூ வந்து இது கீழே வரணும் அப்புறம் ஓ வரணும் அதான் ப்ராப்பரான ஒரு இது இதை வந்து நம்ம எப்படி சப்ஸ்கிரிப்டை வச்சு இது பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டூவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை கீழே போகணும் கரெக்டுங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ் டூ ஓ அப்படின்ட்டு மாறிக்கும் அடுத்தது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபாரன் கேட்டுங்கிறது நம்ம எப்பயாச்சும் எப் எப்பயாச்சும் இப்படி எழுதி பார்த்துருக்குறோமா ஸோ இதுவும் தப்பு இது வந்து இந்த டிகிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து இந்த மேலே வரணும் கரெக்டுங்களா இதை வந்து எப்படி மேலே கொண்டு வரும் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே போயிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்டும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எடுத்துறேன் இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சில டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரலாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயம் தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பல்காக இப்படி செலக்ட் பண்ணி அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நார்மலாகவே இது வந்து எங்கே அலைனாக இருக்குது இது இந்த சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடாக இந்த சைடு வந்து ரைட் சைடு மிடில் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நார்மலாகவே இது ஆல்ரெடி வந்து லெஃப்ட் சைடு அலைன் ஆகிருக்கு அதை வந்து மிடில் அலைன் பண்ண இப்போ வந்து இந்த பாராகிராஃபுக்கு மிடில் அலைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம அலைன் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்துச்சுன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிடிலில் எல்லாத்தையும் வச்சு இது மாதிரி இந்தியன் வந்து த இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காரணில் இருந்துச்சு ப்ராப்பராக ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு த இண்டியனுங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் அலைன் கொடுத்தனால இங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து லெஃப்ட் அலைன் பண்ணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வந்துடும் ரேர் கேஸில் மட்டும் இந்த லெஃப்ட் அலைனை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு வரலாம் அதாவது டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அலைன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து லேட்டராக டேபிள் நம்ம பார்க்கும்போது பார்ப்போம்
கிளிக் பண்ணிட்டு லைன் ஸ்பேசிங் இப்போ ஒன்றில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஒன்றில் இருக்குது இதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவாக பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இருக்கிற கேப் வந்து அதிகமாகும் சில இடத்துல நம்ம கேப் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது இப்படி தான் ஆட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தோன்னா இன்னும் கேப் நல்லா பெருசாகும் ஸோ நான் அந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ இந்த பார இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல போய் டைப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு டைப் பண்ண முடியாது அது நேச்சுரலான ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்து வைக்கிற ஸ்பேஸ் ஓ ஸோ ஒன்று வந்து நம்மளால் அங்கே போய் டைப் பண்ண முடியாது அது வந்து நேச்சுரலாக அமைஞ்ச ஸ்பேஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு டூ கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாகும் இது வந்து பார்க்குறது நல்லா இருக்காது ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது ஒன் தான் இதான் நார்மலானது உங்களுக்கு வேணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரி வச்சு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அது மாதிரி ஸ்பேஸ் அதிகமாக கொடுத்து நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க இது பார்க்குறது இதோட இது நீட்டாக இருக்குது படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸோ இது இங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து இதுலேயே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்து சரி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இப்படி ரெண்டு பாராகிராஃபுக்கு நடுவில் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதே எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நான் என்டயர் சீட்டே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோலே கொடுத்து இங்கே போங்க போயிட்டு ஆட் ஸ்பேஸ் பிஃபோர் பாராகிராஃப் ஆட் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் பாராகிராஃப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேம் தான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாராகிராஃபுக்கு ஆஃப்டர் வந்து ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஆட் ஆகும் ரிமூவ் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் பாராகிராஃப் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிரும் அதே வந்து இதில் போயிட்டு ஆட் ஸ்பேஸ் பிஃபோர் பேராகிராஃப் அப்படின்னா இங்கேயும் ஆட் ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த பேராகிராஃபுக்கு இது பிஃபோர் இந்த பேராகிராஃபுக்கு இது ஆஃப்டர் அதே மாதிரி இந்த பேராகிராஃப் இது பிஃபோர் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் ஆட் ஆகும் ஸோ ரெண்டுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது பட் ஆனால் பேராகிராஃபுக்கு நடுவில் நீங்கள் இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை இது பண்ணிக்கலாம் இதோட நல்ல விஷயம் இங்கே இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து எல்லாமே இருக்குது ஸ்பேஸிங் இருக்குது இப்போ வந்து பிஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது அதாவது ஸ்பேஸிங் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்பான் இப்போ வந்து லெஃப்ட் அலைன் இருக்கிறது ஆல்ரெடி இருக்குது இதை நீங்கள் ரைட்டில் செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து ப்ரிவியூ தான் வரும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் அலைன் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த ப்ரிவியூவை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ப்ரிவியூ வரும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தா தான் இதாகும் ஸோ ரைட் லைன் கிடையாது லெஃப்ட் லைன் தான் நமக்கு எப்போதுமே தேவை ஓகே கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போங்க போயிட்டு பாடி டெக்ஸ்ட் பாடி டெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் லைன் வந்து எப்படி என்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஷன் அதாவது இந்த இன்டென்ஷன் வந்து எப்படின்னா ரைட் சைடோட லெவல் இந்த இன்டென்ஷனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் எப்பயே சொல்லி தரேன் ஸோ இன்டென்ஷனுங்கிறது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூவ் பண்ணோடனே இது இந்த சைடு மூவ் ஆகுதா ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துரு நான் பிரிண்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு இது வந்து பிளாங்க் ஸ்பேஸாக வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த இன்டென்ஷனை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு சாங்கு போங்க மறுபடியும் ஸோ வந்து இப்போ ரை ரைட் சைடு இன்டென்ஷன் அதிகம் பண்ணு அப்படின்னா பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடோட இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷன் அதிகமாகவும் லெஃப்ட் சைடோட இன்டென்ஷன் அதிகம் பண்ணாலும் லெஃப்ட் சைடை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் சொல்லி தரேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் அதாவது ஃபஸ்ட் லைனோட இன்டென்ஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட் லைன் இந்த ஜஸ்டிஸ் பாடி அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட இன்டென்ஷன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது இன்னும் இன்டென்ஷன் அதிகமாகும் இன்டென்ஷனுங்கிறது ஸ்பேஸ் நார்மலாக ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸிங் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் இது எல்லாமே பாராகிராஃப் டோன்ட் ஆட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் பாராகிராஃப் ஆஃப்டர் சேம் லைன் இது எல்லாமே நான் பாராகிராஃபில் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே இந்த செட்டிங்ஸில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே கேன்சல் கொடுங்க கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இது டிஃபால்ட்டான ஒரு இதுக்கு வந்துருச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ட்ரென்ஸ் வைங்க இது சு இங்கே பாருங்கள் இதை நான் இப்படி ட்ராக் பண்ணி இப்படி கொண்டாந்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது ஏரியா மாதிரி இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி
மிக முக்கியமான ஃபார்மட் பெயிண்டர் ப்ளஸ் வந்து ஒரு டிசைனிங் எப்படி பண்ணுறது ஒரு பாராகிராஃபாக அட்ராக்டிவாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பார்டர்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மட் பெயிண்டர் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு கலரிங் கொடுக்குறேன் இந்த கலர் கொடுக்குறேன்னு வைங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே ஆ இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது ஓகே இந்த கலர் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இதில் வந்து ப்ளஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஐ இட்டாலிக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா இதை வந்து இது அப்படியே நான் வந்து ஃபார்மட்டிங் எந் எந்த ஃபார்மட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அப்படியே ப்ளஸ் வந்து பார்டர் ஃபார்மட்டிங் எந்த ஃபார்மட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி இந்த பாராகிராஃபில் இருக்கிற மாதிரி நான் மற்ற ஒரு பாராகிராஃபையும் நான் டிசைன் பண்ண அப்படின்னா நான் எது பண்ண தேவையில்ல இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஃபார்மட் பெயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் செலக்ட் பண்ணதை அப்படியே விட்டேன் வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் என்ன ஃபார்மட்டிங் இருந்துச்சோ அதே ஃபார்மட்டிங் இதுலேயும் வந்துடும் கலர் மாறிடுச்சு இட்டாலிக்கில் மாறிடுச்சு ஓகேங்களா இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று வந்து இந்த ட்ரிக் வந்து மெ மெயினாக நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது நான் வந்து இப்போ பண்ணணும் ஃபார்மட்டிங் பண்ணணும் பட் ஆனால் இந்த ஃபார்மட்டிங் எனக்கு வேணும் ஆனால் வந்து என்டையர் பாராகிராஃபுக்கு வேணாம் சில சில வேர்டுக்கு மட்டும் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் ஓகே இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சேம் கான்செப்ட் தான் சேம் ஃபார்மட்டிங்னா கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் சிங்கிள் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்மட்டிங் செலக்ட் ஆகிடுச்சா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபார்மட்டிங் பெயிண்டர் செலக்ஷன்லேயே தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எந்தெந்த வேலையெலாம் கொண்டு போய் பண்ணுவோம் அங்கே இங்கெல்லாம் இது பண்ணலாம் இது எக்ஸலுக்கும் சேம் தான் எக்ஸல் நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கூட நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் பட் இது வந்து எக்ஸல்லேயும் ஒன்று தான் வேர்ட்லேயும் ஒன்று தான் ஒன்ஸ் ஃபார்மட்டிங் பெயிண்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுறது பதிலாக டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்மட்டிங் பெயிண்டர் பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டைமும் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி ஓகே இதை வந்து மறுபடி லாஸ்ட்டாக நான் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு எஸ்கே கொடுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக் எங்கே போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அப்படி இல்லை இந்த இடத்துல போய் ஒரு கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் சரி ஓகே நான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டேன் எங்கிட்ட வந்து எக்ஸலோட டிஃபால்ட் எல்லாமே எனக்கு வேணாம் எனக்கு டிஃபால்ட் எனக்கு டி டிஃபால்ட் ஃபார்மெட் வந்தால் போதும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கிளியர் ஃபார்மட்டிங் எந்த விதமான ஃபார்மட்டிங் இருந்தால் எல்லா ஃபார்மட்டையும் கிளியர் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட்டாக எக்ஸலோட ஃபார்மட்டிங் கொண்டாடு தான் டிஃபால்ட் ஃபார்ம் ஃபார்மட்டிங் பேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதான் வந்து எக்ஸலோட டிஃபால்ட் ஃபார்மட்டிங் பதினோரு ச சைஸ் தான் இருக்கும் கேலிபரி பாடி தான் இருக்கும் இதான் டிஃபால்ட் ஃபார்மட்டிங் இதை நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களால் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் சைஸ் அதிகம் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு இது நான் சொல்லித்தரேன் ஒரு சில பாராகிராஃப் இருக்குது நடுவில் இருக்குன்னு வைங்க அந்த பாராகிராஃப் அந்த பாராகிராஃப் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாராகிராஃப் அதை வந்து நான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை படித்தா அந்த பாராகிராஃபை கண்டிப்பாக படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபார்மட்டிங் செலக்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கலர் கொடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் இருங்க சேம் கலர் வேணால் டிஃப்ரெண்ட் க்ரீனில் கொடுத்துக்கலாமா சரி ஓகே க்ரீனே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது சரி ஓகே இதை வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இன்னும் இது வந்து ஓகே இது இது பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இதோட இன்னும் நல்லா எப்படி பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த கலரிங் கிடையாது இங்கே போங்க இந்த இங்கே ஒரு கலர் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கலரிங்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து டிசைனிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணல நீங்கள் உங்களுக்கு கலரிங் எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதுக்கு இந்த கலர் எடுத்துக்கலாமா சரி ஓகே சாம்பிள் தானே காட்டுறோம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறப்ப இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்படி பண்ணால் இன்னும் டிசைனிங் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பார்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா போய்ட்டு அவுட் சைட் பார்டர் மட்டும் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா எது மாதிரி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பாட்டம் பார்டர் எடுத்திங்கன்னா இந்த பாட்டமில் மட்டும் பார்டர் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக
பார்க்கறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம கலர் ஃபார்மேட்டிங் பண்ணி ஒரு பார்டர் கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு இதை செட் பண்ண முடியும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மீ அதே மாதிரி இதை இதை மாதிரி கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா கிளியர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே இதாயிரும் அப்புறம் கலரிங் மட்டும் சேஞ்ச் தூக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபார்மேட்டிங் பண்ணும் இது வந்து இது மூலிமா கலர் ஃபார்மேட்டிங் அதே மாதிரி இந்த ஃபார்மேட் பெயிண்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து ஒரு சிலர் அனுப்புனாங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் நமக்கு ரிசீவ் ஆகுது அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிடலான்ட்டு இது எல்லாத்தையும் தொலைவி கண்டுபிடிச்சா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு போல் அந்த ஃபார்மேட் பெயிண்டர் கொடுத்து அவன் என்ன ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கலாம் அதை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம வேர்டையும் வந்து வச்சு நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கலாம் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி எப்படி புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தானே எக்கச்சக்கமாக எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து சிம்பிளாக எப்படி ஒரு புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு அட்ராக்டிவாக வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டீட்டெயில் வந்து நான் எக்ஸல்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சிட்டிஸோட நேம் மட்டும் இருக்குது அதாவது திருவள்ளுவர் சென்னை நார்த் சவுத் சென்னை சென்ட்ரல் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு புல்லட்டின் பாயிண்ட் எப்படி இது பண்ணுவோம் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு தான் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு நன்னுன்னு இருக்குது ரீசெண்ட்லி யூஸ் நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம போயிட்டு எது வேணுமோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இது வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸோ என்டையர் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எது வேணுமோ இங்கே இது இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குது எது வேணாலும் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா டிக் மார்க் என்னால் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி வச்சு செலக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக புல்லட்டின் பாயிண்ட் செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இப்படி தான் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வேர்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ரீட் ஆகிக்கும் இப்போ ஏதோ வந்து என்ட்ரு பண்ணுறோம் அதுக்கெலாம் வந்து புல்லட்டின் பாயிண்ட் கொடுக்குறான் ஸோ வந்து நம்ம அடுத்த என்ட்ரி அவங்க கொடுக்குற போது நமக்கு வந்து அவனுக்கு புல்லட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பண்ணி தரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லும் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எதுவுமே கொடுக்கல என்ட்ரு தான் கொடுத்தேன் என்ட்ரு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாயிண்ட் வந்து டிக் மாதிரி கிரியேட் ஆகிக்கும் கிரியேட் ஆனோடனே ஸோ நான் நாம் சேலம்ங்கிற ஒரு சிட்டி மிஸ் ஆகிட்டா சேலம் நான் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதே நான் சென்ட்ரல் என்ட்ரு பண்ணால் கூட இப்போ இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புல்லட்டின் பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ நான் இங்கே வந்து கோவை அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து என்ட்ரு பண்ணோம் அதே வந்து நான் எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எண்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா மறுபடியும் இங்கே கிரியேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தலைவலியாக இருக்குன்னு பார்த்திங்களா இது ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் அல்ல ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணால் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தேன் அப்போ பட் இன்னொரு என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாயிண்ட் போயிட்டு இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ரெகனைஸ் பண்ணிக்கும் அதான் லிஸ்ட்டோட எண்டுக்கு வந்து யூசர் வந்துட்டார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நம்ம டைப் பண்ணால் திஸ் இஸ் எண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம புல்லட்டின் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணும் இதுக்கு மேலே இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சேம் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ்லேயே போங்க சைஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமான புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சேஞ்ச் இது லிஸ்ட் லெவல் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ண அப்படினா இந்த ஆப்ஷன் இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது இதை ஏதாச்சும் ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேஞ்சு வந்து இங்கே இருக்கிறது இந்த சைடு அப்படியே மூவ் ஆகிக்கும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் சேஞ்ச் இது லிஸ்ட் லெவல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ வந்து இந்த இதை பார்த்திங்கனாவே தெரியும் கொஞ்சம் போக 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 ரைட் அலைன் ஆகிட்டே போகுது நம்ம ஸோ ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்தாருன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இது ஒரு இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சைடு மூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்
இதை நீங்கள் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா விண்டிங்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான இது இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது விண் பாருங்கள் இது மாதிரி ஒயிட் லட்டின் அதே மாதிரி வெப்டிங்ஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது விஜயா அப்படின்ட்டு ஓட ஒன்று இருக்குது விஜயா ஓகே வீரேந்திரா வாணி அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே இது பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கூட ஏதாச்சும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் இதில் இருக்க சிம் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து காமனாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது விங்டிங்ஸ் தான் அடுத்தது மேலே சிம்பிள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நீங்கள் எது உங்களுக்கு தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இது வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரன்சிலாம் வேணா கூட பாட்டம் இங்கே பாருங்கள் கரன்சிலாம் அங்கே ஓட்டுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேட் மார்க் இருக்குது காப்பி ரைட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சரி ஓகே நம்ம இதுக்கு மேலே இதை ரிசர்ச் பண்ண வேணாம் நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா அடுத்து வந்து பிக்சர் பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டத்துலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வெப்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்தளவுக்கு போக தேவையில்லை நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஆட்டோமெட்டிக் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த பிக்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ அடுத்தது பிக்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிம்பிளுக்கே வந்துடும் ஓகே கொடுத்துருங்க சிம் பிக்சரில் வந்து ஃபாண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபாண்ட் வந்து டிசேபிள் ஆகிடுச்சு அதனால தான் நான் நார்மலான ஒரு சிம்பிளுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ மறுபடியும் ஃபாண்ட்டுக்கு போங்க போயிட்டு ஃபாண்ட் வந்து ஒரே ஒரு சென்றுங்க கேன்சல் நான் ஃப்ளைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணால் தான் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஓகே ஃபாண்டில் போயிட்டு எது வேணாலும் இத்தனை ஃபாண்ட் இருக்குது எந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே இங்கே ஸ்ட்ரைக் த்ரூன் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது டபுள் ஸ்ட்ரைக் டூனால் ரெண்டு ப ரெண்டு கோடு வரும் நடுவில் அதை வந்து டபுள் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னு இருக்குது அடுத்து வந்து போல்டாக வேணும்னா போல்டு இருக்குது அதே மாதிரி சைஸ் அதாவது இந்த நம்ம லெட்டரோட சைஸ் கிடையாது இந்த புல்லட்டோட சைஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே புல்லட் நம்ம என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே புல்லட்டில் தான் போய் அஃபெக்ட் ஆகும் செவன்டி டூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிகப்பெரிய அளவில் வரணும் ஸோ சைஸை வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நான் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணேன் இப்படி பண்ணால் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஸோ சைஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து போ போயிட்டு ஃபாண்ட்டில் போங்க போயிட்டு கேரக்டர் ஸ்பேஸிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் வந்து எவ்வளோ கேப் அதாவது இந்த ப்ரிவியூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து எவ்வளோ கேப் கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு வந்து இருக்குது ஸ்கேல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பாயிண்ட் நான் மூவ் பண்ணுறேன்னா அந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகிக்கும் பார்த்தீங்களா சைஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது சைஸ் பெருசு ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பரிங் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து இப்போ இது என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறையா சிட்டிஸோட நேம்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி கொடுக்கறது ப்ளஸ் வந்து நம்பரோட சைஸ் எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது சரி நம்பரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கற்றுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பரிங் எப்படி கொடுக்கறது சப்போஸ் நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து புல்லட் புல்லட்ஸ்க்கு இது வந்து நம்பர்ஸ்க்கு கிளிக் பண்ணிட்டு இது வந்து நான் கஸ்டம் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதனால இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பரிங் கொடுக்கணும் கேட்டிங்களா ஒன்றுன்னு கொடுத்துனா ஆட்டோமெட்டிக் இதை செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏஜெட் கொடுத்துங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க நம்பர்ஸு இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற நம்பர்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கரெக்ட் நான் ஜஸ்ட் நான் கிளிக் தான் பண்ணேன் அதாவது நான் கிளிக் பண்ணல கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இது மாதிரி தான் ஃபைனல் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்ட்டு வரிசையாக நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வருது அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பிராக்கெட் கொடுத்து வர மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி அதாவது ரோமன் லெட்டர் வச்சுக்கலாம் கேப்ஸ்லேயும் வச்சுக்கலாம் ஸ்மால்லேயும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்மாலில் பிராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் ஆ க்ளோஸ் டு பிராக்கெட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ஸ்மாலில் டாட் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம்
வந்துடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே என்ட்ரு சிட்டியோட நேம் இம்பார்ட்டன் இல்லை சரி ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் என்ட்ரு கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்பிளுக்கு போகாமல் எப்படி என்ட்ரு கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் சார் நான் இப்போ வந்து ஒன் டாட் அப்படின்னு கொடுத்துனேங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்தது கரெக்டாக ஒரு அரைஞ்சு மூவாக இந்த சைடு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இது எக்ஸலே வந்து கண்டுபிடிச்சிருச்சு இவன் ஏதோ லிஸ்ட்டு தான் என்ட்ரு பண்ண போகிறான் அவனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கொடுத்துருச்சு ஸோ நான் இங்கே வந்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து அடுத்த லிஸ்ட்டில் வந்து அடுத்தது என்ட்ரு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்பர் டூ கொடுத்துருக்குது அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஏ டாட் அப்படின்னு கொடுத்தா கூட ஏன்னு கொடுத்தா கூட ஓகே ஏ டாட்னு கொடுத்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக இவன் ஏதோ என்ட்ரு பண்ணுறான் அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தது பி டாட் வருது பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரு கொடுத்தோடனே நான் பி டாட் என்ட்ரு பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக பி டாட் வருது ஸோ அடுத்தது மட்டும் கொடுத்தனா சி டாட் மறுபடி டபுள் என்ட்ரு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக லிஸ்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அதுவே எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து நீங்கள் லஸ்ட் ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இதை வந்து நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி வேர்டு கொடுத்தாலும் சரி எது கொடுத்தாலும் சரி ஒன் ஒன்ஸு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெகனைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன டைப் பண்ண வரோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே வேர்டே வந்து நடந்துக்கும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து நம்பரிங்கில் அட்வான்ஸ்டு அட்வான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த லிஸ்ட்டு நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இது பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு அட்வான்ஸில் போயிட்டு சேஞ்சஸ் லெவல் அதாவது இது ஒன்று லாஸ்ட் இதில் சொன்ன மாதிரியே இப்படி நான் கிளிக் பண்ணேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணால் இது அப்படியே சென்டருக்கு வந்துடுச்சு ஸோ நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேஞ்சஸ் லெவல் நார்மல் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்கட்டும் ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் லிஸ்ட்டு அந்த ஸ்பேஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது சேஞ்ச் லிஸ்ட் லெவல் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டிஃபைன் நியூ நம்பர் ஃபார்மேட் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபார்மேட்டர் வந்து எப்படி வேணாலும் அதாவது நம்பர் ஸ்டைல் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து செலக்ட் ஆகிடுது ஒன் டூ த்ரீ இதில் வந்து எவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது இதே வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் செகண்டு தேர்ட் அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி திருவள்ளூருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து ஃபஸ்ட் இது ஃபார்மேட்டிங் சரியாக வரல இருந்தாலும் அதை நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது நான் வரப்போகிற வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம இது ஒரு வேலை அதை கரெக்ட் பண்ணோம்னா ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமெலாம் இல்லை இதை வந்து ட்ராக் பண்ணால் போதும் அது எப்படி நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எல்லாமே வரிசையாக வந்துருச்சு நான் பார்த்தா செலக்ட் பண்ணனால மறுபடியும் நான் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் போங்க டிஃபைன் நியூ நம்பர் ஃபார்மேட் இதில் தான் வந்து எது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வேணுமா ஏபிசி வேணுமா இதில் வந்து ரோமன் லெட்டர் வேணுமா இல்லை ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூனு வேணுமா எல்லாமே இருக்குது அடுத்து வந்து போயிட்டு ஃபாண்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் அதே மாதிரி ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்கள் என்னென்னால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் வந்து நோ கலர்னு இருக்குது நான் கலர் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த கலர் ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே கொடுத்தோம்மா ஓகே கொடுங்க ஒரே ஒரு செகண்ட் செலக்ட் ஆகல கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஃபைன் நியூ ஃபார்மேட் ஃபான் சைஸ் ஃபான் சைஸ் செவன்ட்டி டூக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க ஓகே கொடுங்க மறுபடியும் ஓகே கொடுங்க பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு லெட்டரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஃபான்ட்டோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இப் இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ரைமரியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம சிட்டியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் நம்ம இந்த நம்ம நம்ம கொடுத்த நம்ம புல்லட்டினை வந்து அதை நம்பரிங் சிஸ்டத்தை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த ஃபான் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது முடியும் ஓகே ஒரே ஒரு சென்ட் இருக்குது மறுபடியும் போயிட்டு என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா இந்த ஃபாண்டிங் பார்த்துட்டோம் இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஏஜென்சி இது வந்து ஃபாண்டோட அதாவது ஃபாண்டோட டிசை டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏரியல் அது மாதிரி இட்டாலிக் அது மாதிரி டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏரியல் பிளாக் அது மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை செலக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நல்லா டார்க் ஆகிக்கும் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து நம்ம டிசைனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து இந
இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதான் வந்து ஃபைன் அப்படிம்பாங்க இதை வந்து ஷார்ட் கட்டில் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைண்ட் அப்படிங்கிற டேபு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து இதை வந்து லெஸ் கொடுத்துக்கலாம் மோர் கொடுத்துக்கலாம் நான் மோரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் என்ன என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேஜ் இருக்கிற டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து நான் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கிற இடத்த வந்து டக்கு டக்குன்னு போய் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி போகிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஜஸ்டிஸ்னு இருக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைண்ட் வாட் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறத ஃபைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகேங்களா இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இதே ஃபைண்ட் ஆகிற மாதிரி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜஸ்டிஸில் இருக்கிற எஸ்வோட சேர்த்தி இருந்தாலும் அது வந்து இதாகும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடும் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கனா ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது நெக்ஸ்ட்டு மடிஃபை நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தனா அடுத்தது இந்த இடத்துல இருக்குன்னு காட்டுது மடிஃபை நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தனா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது ஓகேங்களா இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து மோர் கொடுத்துட்டு இது மோரில் இருக்க நான் சொல்கிறேன் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வேடம் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணிட்டு மாற்ற மாற்றுறதுக்கு நான் வேறு ஒரு இங்கே பாருங்கள் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிட்டே போனால் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கேன்னே நாங்கள் போய்ட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இல்லைனா அதை ஏதாச்சும் டீட்டெயில் எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைன்லேயே ரீடிங் ஹைலைட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஹைலைட் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த ஜஸ்டிஸ்ங்கிற வேர்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஜஸ்டிஸ்ங்கிற வேர்டு மட்டும் க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து அந்த படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் ஜஸ்டிஸ் இருக்கோ அந்த கலர் மாறிக்கும் ஸோ நான் இங்கே ஜஸ்டிஸ்னு கொடுத்தா நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இது ஃபைன் பண்ணுறது இதுலேயே வந்து மேட்ச் கேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கேப்ஸ் இருந்தால் மட்டும் இப்போ வந்து நான் ஜஸ்டிஸ்க்கு பதிலாக நான் இந்த மேட்ச் கேஸை நான் கிளிக் டிக் பண்ணாமல் ஜஸ்டிஸ்க்கு பதிலாக சிக்கு அப்புறம் ஈயை வந்து கேப்ஸில் கொடுத்தா கூட இது வந்து ஒன்றும் கண்டுக்காது இங்கே பாருங்கள் போய் எடுக்குது இல்லை அதே வந்து நான் மேட்ச் கேஸை நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு கேப்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் வேணும் இல்லைன்னா வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடு ஃபின் ஆஸ் ஃபினிஷ் த சர்ச்சிங் த டாக்குமெண்ட் நத்திங் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து இந்த எரர் கமெண்ட் வரும் அதாவது எதுவுமே இல்லை இந்த வேர்ல்டில் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல காட்டும் ஆனால் ஜஸ்டிஸில் இந்த மேட்ச் கேஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணனால தான் இது மாதிரி வந்து இ வந்து கேப்ஸில் கொடுத்தோம் ஸோ இது மாதிரி இந்த ஜஸ்டிஸ் லாஸ்டில் இ வந்து கேப்ஸில் இருக்கிற மாதிரி எந்த வேறு டாக்குமெண்ட் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து மேட்ச் கேஸ் தூக்கி விட்டுருங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஹோல்ட் வேர்ட்ஸ் ஒன்லி அதாவது முழு வார்த்தைகளை மட்டும் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி நெக்ஸ்ட் யூஸ் வைல்டு இதில் வந்து நிறையா இருக்குது நான் சிலதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் யூஸ் வைல்டு கார்ட்ஸ் வைல்டு கார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டேக்கன் இருக்குது ஓகேங்களா நான் இதை காப்பி பண்ணி டேக்கன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே வந்து இது பண்ணணும் ஆ டேக்கனை வந்து எடுக்கணும் ஆனால் வந்து டேக்கனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி டிஏ கேஇ தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது லாஸ்ட்டு வேர்டு வந்து எந்த எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு எடுத்துக்கொண்டா அப்படின்னா இப்போ இது மாதிரி ஒரே வருஷம் விட்டுருங்க கீபோர்டு யூஸ் பண்ணோம் சில இன்டர்நெட்ல எல்லாம் கூட பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கொடுத்து சில கமெண்ட்லாம் வரும் அது என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் அது வந்து சாதாரண விஷயம் அது சில ட்ரிக் இருக்குது அதனால தான் ஸ்டார் கொடுத்து கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க சரி ஓகே வைல்டு கார்டில் வந்து நம்ம ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் டேக் டேக்குக்கு அப்புறம் இ என்ன இருந்தாலும் எடுத்துக்கும் டி இருந்தாலும் எடுத்துக்கும் எப்படி இருந்தாலும் டேக் மட்டும் இருந்தால் போதும் அடுத்த வார்த்தை வந்து எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கும் ஓகே இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்கன் எடுத்துக்குது பார்த்தீங்களா அடுத்தது வந்து அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு டேக்கன் தான் இருக்குது அதனால் ஒரே ஒரு இதாக எடுத்துக்குது ஸோ நான் வந்து இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணோம்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைலைட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி இந்த டேக்கனுக்கு பதிலாக ஃபைண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது எஃப்ஐ என் அப்படின்ட்டு இ
ஸோ நான் இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கிறதுனா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஹெச்இஎன் இருக்கா இது முன்னாடி ஸ்டார் கொடுத்தோம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வெண் இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கா ஸோ வந்து ஸோ ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வெண் எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல வெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துக்கும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வார்த்தை வெண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி எடுத்துணும் ஸோ வெண்ணு வெண்ணுன்னு கூட நம்ம கொடுக்கல அதாவது வெண்ணுக்கு முன்னாடி எதுவாக இருந்தாலும் ஹெச்இஎன் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த வைல்டு கார்டு அது ஸ்டார் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து மேட்ச் ஃபிஃபிக் ப்ரிஃபிக்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணுறது முன்னாடி வேர்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மேட்ச் பண்ணுறது சஃபிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறது வந்தீங்கன்னா வேர்டுக்கு அது அடுத்தது அதுக்கு மேக் மேட்ச் பண்ணுறது இன்னொரு பங் பங்க்சுவேஷன் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் அதாவது பங்க்சுவேஷனாக கேரக்டராக இருந்தால் அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இதை டிக் பண்ணணும் ஸோ இதில் தான் இருக்குது நீங்கள் ஓ ஓனாக ஒர்க் அவுட் பண்ணால் இன்னும் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே ஃபைண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஹோம் ஓகே இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு வேர்டை கண்டுபிடிச்சி அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஹெச் அதாவது நீங்கள் ஃபைண்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதும் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஹெச் பண்ணாலும் இந்த இடத்து கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகி போச்சுன்னு வைங்கன்னா ஒரு பல்காக நான் எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்டிஸை வந்து ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் அப்படின்ட்டு ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஸ்னு டை தப்பாக டைப் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அது வந்து ஜஸ்டிஸ்ங்கிறத ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் அப்படின்னு மாற்றிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரீப்ளேஸ் இருக்குது ரீப்ளேஸ் ஆல் இருக்குது ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற இது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை மட்டும் ரீப்ளேஸ் ஆகும் இப்போ நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் அப்படின்னு இங்கே மட்டும் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அதை போய் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு அது ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னா அடுத்த இதுத்தை போய் ஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் இங்கே பாருங்கள் அடுத்த அடுத்த இடத்துல எங்கே இருக்கோ அங்கே நம்ம கூட்டி போயிட்டே இருக்கோம் ஸோ வந்து ஹோம் போய்க்கோங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் எஃப் ஆ ஓகே இப்போ வந்து இப்போ அந்த ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் ஸ்பேஸ் ஐஎஸ் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் கொடுத்தா ஒவ்வொன்றா மாறும் ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்தனா ஒட்டு மொத்தமாக டாக்குமெண்ட்ல இருக்க எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிடும் ரீப்ளேஸ் ஆள் இப்போ போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மாறிடுச்சு ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் மாறி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணும் நான் ஆல்ரெடி ஜஸ்டிஸ் ஈஸ்னு ஒரு டைம் மாற்றி வச்சுருந்தேன் மறுபடியும் ஒரு டைம் மாறுது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து ஜஸ்டிஸ் ஈஸ் மாற்று ஜஸ்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஈஸ் அப்படின்னா மாற்ற அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா ஆல்ரெடி இருக்குது ஆல்ரெடி மாற்றிட்டோம் பட் ஆனால் செகண்ட் டைம் கொடுத்தோன்னா மறுபடியும் ரெண்டு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துருச்சு ஐஎஸ் வந்து மறுபடியும் ரெண்டு டைம் வந்துருச்சு ஸோ வந்து இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம் ஸோ மற்ற எல்லா இடத்துலையும் மாறிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து போய் பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் மாறிடுச்சு எல்லா பங்கமும் மாறிடும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை பாருங்க இந்த மாதிரி ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிசஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அதை வந்து ஐஎஸ்னு மட்டும் போட்டு எஸ்ஐயும் அப்படியே வச்சுருக்குது ஸோ வந்து இதை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் செக் பண்ணி இருப்பாங்கணும் கரெக்டாக மாறி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் இஞ்சட்டு கொடுத்துட்டு பின்னாடி வந்துட்டு மறுபடியும் வேறு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கன்ஃபியூஸ் மாதிரி பண்ணாதீங்க ஸோ வந்து இவ்வளோதான் வந்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ வந்து ஒரே இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைன் ஒரு ஒரு இதாக ரீப்ளேஸ் ஆகும் ரீப்ளேஸ் ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த வேடை போய் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இதில் இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டு கோ டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இது இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்குன்னு கேட்டால் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல பேஜ் கிளிக் ஆகிருக்கு நான் வந்து திடீர்னு ஒரு அஞ்சாவது பேஜ் போகணும்னா அஞ்சாக கிளிக் பண்ணிட்டு கோ டூ கொடுத்
ஸோ இப்படி தான் வந்து லைனையும் ஒரு லைனுக்கு போகிறனால இப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் ஒரு பேஜுக்கு போகிறனால இப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு மேலே புக் மார்க்ஸ்னால் சில இடத்துல நான் புக் மார்க்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கமெண்ட்டு ஃபுட் நோட்டு ஹெட்டிங்கு ஹெட் நோட்டு இது எல்லாமே இருக்குது ஹெட் ஹெட்டர் இருக்குது ஹெட்டிங் இருக்குது ஃபீல்டு இருக்குது கிராஃபிக் இருக்குது டேபிள் இருக்குது எதுக்கு வேணாலும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி போகலாம் இந்த வீடியோவில் பிரிண்ட் அவுட்டுங்கிறது வந்து எக்ஸலில் பெரும்பாலும் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் வேர்டில் வந்து அடிக்கடி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டிய நிலமை வரலாம் ஏன்னா வேடுங்கிறது ஃபுல்லாக வந்து டாக்குமெண்ட் தான் ஸோ வந்து பிரிண்ட் அவுட் இருக்கிறது வந்து நம்ம ப்ரைமரியாக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன செட்டப்ஸை வந்து எப்படி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் அவுட் வந்து சூப்பராக கொண்டாட முடியும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற டாக்குமெண்ட் தான் இதில் வந்து பேஜ் லே அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரிப்பனில் அந்த பேஜ் லே அவுட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கிளிக் பண்ணிட்டேன் இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓரியன்டேஷன் ஓரியன்டேஷன் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஓரியன்டேஷன் தான் இருக்குது நார்மலாக டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறது வந்து போர்ட்ரைட் ஓரியேஷன் அப்படிம்பாங்க நார்மலாக டீஃபால்ட் அப்படி பார்க்குறதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இது செங்குத்தாக இருக்குது இது கிடைமட்டமாக இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா கிடைமட்டம் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிறப்ப லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நான் போர்ட்ரேட்டையும் மறுபடி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓரியன்டேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் அதாவது எந்த சைஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த பேப்பர் சைஸ் சில டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏ த்ரீ பேப்பர் இருக்குது ஏ ஃபோர் பேப்பர் இருக்குது ஏ ஃபோரில் ஸ்மால் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த சைஸ் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட இருக்குது நோட் இருக்குது இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏ ஃபோர் வேணும் அப்படின்னா ஏ ஃபோர்னால் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஃபோர் தகுந்த மாதிரி இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ சைஸ் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டீஃபால்ட்டாக இருக்கிறது லெட்டர் அதுலேயே வந்து லெட்டர்லேயே ரெண்டு இருக்குது லெட்டர் ஸ்மால்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லெட்டர் அப்படி நார்மலான் இருக்குது லெட்டர் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டானது ஏ ஃபோரும் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமாக ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு எது மாதிரி தேவைப்படுதோ அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் டிஃபால்ட்டான லெட்டருக்கே வந்துடுறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜின்ஸ் மார்ஜின்ஸ் வந்து இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இதான் வந்து மார்ஜின் சைடில் இந்த சைடில் இந்த சைடில் மேலே இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜின் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் மார்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் ஒரு இந்த இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மார்ஜினில் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒன்று டாப்பில் ஒன்று பாட்டமில் ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று லெஃப்டில் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒன்று அப்படிங்கிற டிஃபால்ட்டு இங்கே குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டம்லேயும் இந்த பேஜில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இடம் மீனாக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நேராக கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் நான் கிளிக் பண்ணோன்னே மாறும் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து நம்ம அதிகப்படியான வேர்ட்ஸை வந்து ஒரே இதில் ப்ரிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து நம்ம பேஜ் வேஸ்ட் ஆகிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் பேப்பரை வேஸ்ட் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ நேராக வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அடுத்து மாட்ரேட் இருக்குது மாட்ரேட்டில் டாப்பில் ஒன்று பாட்டமில் ஒன்று சைடில் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதே மாதிரி வைடாக இருக்குது வைடு வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து பேஜ் எக்கச்சக்கமாக போயிடும் அதாவது கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பேஜ் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது இது எதுனாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி நேராக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது நேராக யூஸ் பண்ணால் பேஜ் சேவ் பண்ணலாம் சரி ஓகே அடுத்து வந்து இது மூணு முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனோட நம்பர் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்பரிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நன் நன் இருக்குது அதாவது எந்த நம்பர் நான் இப்போதைக்கு கொடுக்கல கண்டினியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆல்ரெடி செட்டிங்கில் வந்து பார்த்
நம்பரிங் வந்து இருக்காது ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்பரிங் தேவைப்பட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படல ஸோ வந்து நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்பரிங் எல்லாமே காணாமல் போகுது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் நேஷன் ஹைப்பர் நேஷன் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டுலாம் நிறைய பேர் இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க எழுதுகிறப்ப நோட்டில் எழுதுகிறப்பயே ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அட் அப்படின்னா இது வந்து இது பண்ணிக்குது நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இவங்க அட்டு ஏட் ஏட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரே இதில் வரலாம் ஐஎன்டிஇபி மட்டும் எழுதிட்டு ஒரு ஹைஃபன் கொடுத்துட்டு அடுத்த இதில் வந்து எழுதுனா படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரெண்டும் ஒரே அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அடுத்தடுத்த லைனில் இருந்தாலும் அது ரெண்டும் ஒரே வார்த்தையை சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னா இது ஹைப்பர் நேஷன் கொஞ்சம் இதை வந்து சேவ் பண்ணும் என்னத்தை சேவ் பண்ண அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸை சேவ் பண்ணும் கொஞ்சம் ப்ரிண்ட் அவுட் இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் பேப்பர் மிச்சமாகும் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஹை ஹைப்பனேஷன் கொடுக்க முடியும் அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்கு இது வந்து பி கிண்டிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக இது வந்து பிகினிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது ஹைப்பர்னேஷன் இல்லைனா இது வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கும் பிகினிங் அப்படிங்கிற ஒரே இதில் வந்து ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்தனால பி ஹைப்பர்னேஷன் ஜின்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்து இதில் போயிடுச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூசேஷன் அக்யூசேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஹைஃபர் ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்துட்டு அடுத்த இதுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஹைப்பர்னேஷன் வேணும்னா இதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து மேனுவல் இருக்குது மேனுவல் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேர்டுக்கு மட்டும் நான் மேனுவலாக வந்து என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு ஹைப்பர்னேஷன் இதில் டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்படியே கொடுத்துடலாம் இந்த இடத்துல ஹைப்பர்னேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேனுவலாக அந்த வேர்டுக்கு மட்டும் செட் ஆகும் அதான் வந்து மேனுவல் மேனுவல் நம்ம மோஸ்ட்லி ஹைப்பர்னேஷன் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவைப்பட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா என்னென்னு வச்சுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆயிரும் நம்ம ஆல்ரெடி பேஜ் லை அவுட்டை பற்றி பார்த்தோம் பிரிண்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வந்து வேர்டில் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது சில டீட்டெயிலாக இன்ஃபர்மேஷன் தான் சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து பெரும்பாலும் ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி பேஜ் லே அவுட்டை பற்றி பார்த்தோம் இந்த டைம் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக நல்ல டீட்டெயிலாக எப்படி வந்து ஒரு பேஜை வந்து நமக்கு தேவை தேவையான மாதிரி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அகைன் வந்து இதில் எப்படி ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பி ப்ரிண்ட் பே பேஜ் லே அவுட்டுக்கு போயிடும் நம்ம அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்ஜின்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி சொன்னால கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்கிறேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நேரம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு கேப் வரணும் அப்படிங்கிறது இப்போ பாயிண்ட் நேரம் கொடுத்தனா அந்த கேப் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ வந்து அதிகமான பக்கத்தை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் மாட்ரேட் வைடு இது எல்லாமே இருக்குது கஸ்டம்ஸ் மார்ஜின் இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிற மாதிரி செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பேஜ் ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் போர்ட்ரேட் இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக கிடைமட்டமாக வந்துடும் போர்ட்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா செங்குத்தாக வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ஏ ஏ ஃபோர்லேருந்து ஸ்மால் லெட்டர்லேருந்து லெட்டர்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ ஃபோர் கொடுத்தா இது மாதிரி வந்துடும் மோஸ்ட்லி ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் தான் எல்லாமே ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து முடிஞ்சுது ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து செட் அவுட் பண்ணோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் தான் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்டரோட நேம் இருக்கும் நான் வந்து ப்ரிண்டர் எதுவும் கனெக்ட் ஆகலை உங்களுக்கு எதாவது ப்ரிண்டர் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரிண்டர் எந்த ப்ரிண்டர் ப்ரிண்டருக்கு அனுப்பணுமோ இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அந்த ப்ரிண்டரை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் ரேஞ்ச் பேஜ் ரேஞ்சுங்கிறது எந்த பேஜ்லேருந்து எந்த பேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா என்டே டாக்குமெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் கரண்ட் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது எந்த பேஜில் இருக்கும் கரண்ட் பேஜ் இருக்குது கரண்ட் பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து நடுவில் வேணும் அப்படின்னா மூணு டூ அஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மூணாவது பேஜும் மூணாவது மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மூணு பேஜ் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஆள் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க
ஒரே ஒரு சென்டருங்க ஆட் பேஜஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அது மாதிரி வரும் அது ஈவன் பேஜஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு அது மாதிரி பேஜை மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் பண்ணி மீதி பேஜை அப்படியே விட்டுரும் ஸோ வந்து இதுவும் நீங்கள் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆல் பேஜஸ் இன் ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் என்டையர் டாக்குமெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் பர் சீட் அதாவது இது வந்து ஒன் பே எனக்கு வந்து பத்து பேஜ் இருக்குன்னு வைங்க எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் வந்து நான் படிக்கிறதுக்காக தான் எடுக்கிறேன் ஸோ வந்து ஏன் ரொம்ப இடத்த வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஜுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேஜ் கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேஜ் செலக்ட் பண்ணோம்னா பேஜ் ஒன்று பேஜ் டூவும் ஒரே சீட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேஜுக்கு மேலே நீங்கள் போகாதீங்க போனீங்கன்னா அந்த படிக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாமல் லெட்டர் வந்து நெருக்கு நெருக்கமாக வந்துட்டு அப்புறம் படிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு பேஜை வந்து ஒரே சீட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஸோ வந்து பேப்பரை மிச்சம் பண்ணலாம் பணத்தை மிச்சம் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து இது வந்து ஸ்கேலிங்னா அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு சீட்டில் வந்து நம்ம வந்து உள்ளே கொண்டாந்து அதை இந்த இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது லெட்டர்ஸ் வந்து லெட்டர்னு இருக்குது லெட்டர் ஸ்மால் இருக்குது இதில் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பெட்டர் வந்து நோ ஸ்கேலிங் கொடுங்க நோ ஸ்கேலிங் கொடுத்தா தான் இருக்கிறத அப்படியே வரும் எந்த வித பிரச்சனையும் இருக்காது மற்றதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதாவது லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆகிறது மிஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா பாராகிராஃப் கூட மிஸ் ஆகலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ப்ரிண்டரை ப்ரிண்டர் ப்ரிண்டிங் ஆப்ஷனை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம எஃபெக்டிவாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்பெல் செக் பற்றி பார்க்குவோம் ஸ்பெல் செக்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்பெஷலி இண்டியன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஸோ நிறையா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் பட் எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆட்டோ கரெக்ட் ஆகும் அப்படி ஆட்டோ கரெக்டை டிஸேபிள் பண்ணோம்னா இது மாதிரி இந்த கலரில் ரெட் கலரில் காட்டும் ஸோ அது அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இன்டெப்தாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பெல் செக்அப் ஸ்பெல் செக்அப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லுக்கப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இதில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இவரோட நேமே ஜஸ்டிஸோட நேமே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பட் இதை வந்து ரெட் கலர் மார்க்கில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கு இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இக்னோர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இக்னோர்னு கொடுத்தா இந்த வேர்டை மட்டும் இக்னோர் பண்ணிடுறோம் இக்னோர் ஆள் அப்படின்னு கொடுத்தா இந்த டாக்குமெண்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இக்னோர் பண்ணிடும் பட் ஆனால் இது இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக தப்பு கிடையாது நேம் தான் நேமே அப்படி தான் ஸோ வந்து சில சஜஷனும் கொடுக்குது பாம்டு பாப் பாபுல் போர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சில சஜஷன் கொடுக்குது நம்ம அந்த சஜஷன் எதுவுமே எடுத்துக்க தேவை இல்லை ஏன்னா வந்து இவரோட நேமே தான் நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து தப்பாக போயிடும் ஸோ வந்து இக்னோர் ஆள் கொடுக்குறது பெட்டர் ஆப்ஷன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டு டிக்ஷனரி டிக்ஷனரியில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் டைமில் இருந்து டைப் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட நேம் வந்து ரெட் கலரில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அப்படின்னு காட்டாது ஸோ ஆட் டு டிக்ஷன் டிக்ஷனரி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கரன்ஸு இங்கரன்ஸு வேர்டு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம டிக்ஷனரி அதாவது வேர்ட் டிக்ஷனரியிலே போய் ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து இதை கரெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஐஎஸ்எஸ் நம்ம லாஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் சில கொலரபடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா அதில் வந்து இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து ஐஎஸ்எஸ் கிடையாது இந்த மூணு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தர எம்ஐஎஸ்எஸ் இல்லை எஸ்ஐஎஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இஐஎஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஐஎஸ் ஸோ ஐஎஸ் செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற அதெல்லாம் காணாமல் போயிடும் அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இது கொடுத்தோம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் ஐஎஸ் இருக்குது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் இருக்குது மறுபடியும் தொடர்ந்து ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதையும் கண்டுபிடிச்சிடும் ரிப்பீட்டடாக இருந்தால் அது வந்து தப்பு அப்படின்ட்டு நம்ம நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஐஎஸ்ஐ மென்ஷன் பண்ணால் செகண்ட் ஐஎஸ்ஐ வந்து தப்புன்னு மென்ஷன் பண்ணால் கிளிக் பண்ணுங்கள் டெலிட் ரிப்பீட்டட் வேர்ட் இக்னோர் கொடுக்கலாம் இக்னோர் கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே இருக்கும் டெலிட் ரிப்பீட்டட் வேர்டை கொடுத்தோம்னா
ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர்டு அப்படிங்கிற கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ நான் நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது தப் இது வர வேண்டிய வேடை அப்படி தான் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் டு டிக்ஷனரி கொடுத்துருங்க இல்லைனா இக்னோர் ஆள் கொடுத்துருங்க அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இதுதான் கரெக்டான வேடு அதை நான் இதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயம் இங்கே பாருங்கள் இந்த வேர்டு இருக்கு கிரை கிரைசிஸ்ன்னு இருக்குது கிரைசிஸ்னால் எனக்கு என்ன அப்படின்னு தெரில அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு லுக்அப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல சர்ச் பண்ணி கிரைசிஸ்க்கு என்ன மீனிங் டேஞ்சரஸ் ஆர் ஒரியிங் டைம் அதாவது டீலிங் வித் கிரைசிஸ் விச் அரப்டட் ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய கவலைப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து விஷயத்தை வந்து அவர் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் இதோட மீனிங் ஸோ டேஞ்சரஸ் ஆர் ஒரியிங் டைம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் மூமெண்ட் டர்னிங் பாயிண்ட் இன் டிசீஸ் அதாவது நிறைய மீனிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது கரெக்டான மீனிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் வந்து டேஞ்சரஸ் அண்ட் ஒரியிங் டைம் ஸோ வந்து மீனிங் ஏதாச்சும் தெரியணும் ப்ளஸ் வந்து மீன் மீனிங்னால் இங்கேயே கூட பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி சினானம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மீனிங் இருக்கும் பட் ஆனால் நமக்கு மீனிங் மட்டும் வேணால் மீனிங் பார்த்தா நமக்கு சில டைம் புரியாது கரெக்டுங்களா கிரைசிஸ்னு என்னான்னு தெரில அப்படின்னா நமக்கு நான் போயிட்டு இங்கே சினானம்ஸில் டிசாஸ்டர்னா என்னென்னு எனக்கு தெரிய போகுது இல்லை கலாமிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிய போகுது எமர்ஜென்சி தெரியும் இங்கே நான் பண்ணாலும் விட கலாமிட்டி அப்படின்னா நமக்கு தெரியுமா ஸோ வந்து இதை வந்து லுக்அப் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுத்த மாதிரி ஏ சுச்சுவேஷன் ஆர் பீரிய இன் விச் திங்ஸ் ஆர் வெரி அன்சர்டைன் டிஃபிகல்ட் ஆர் பெயின்ஃபுல் எஸ்பெஷலி ஏ டைம் வென் ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டேக்கன் டு அவாய்ட் கம்ப்ளீட் டிசாஸ்டர் ஆர் பிரேக் டவுன் அதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அதை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்து அதை சா இமீடியட்டாக சால்வ் பண்ணால் தான் அந்த பிரச்சனை வந்து இதோட நிற்கும் இல்லைனா வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையில் போய் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு இதில் வந்து கிளியர் கட் ஆக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ இந்த கிரைசிஸ்க்கு வந்து இதான் மீனிங்னா கிரைசிஸ்னா என்னன்னே தெரியல அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மீனிங்கை நான் படிச்சுக்கலாம் வீடியோவில் டேபிள்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது டேபிளோட இருக்கிற உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட் எப்படி ப்ராப்பராக இது பண்ணுறது டேபிளோட ஹைட்டு வித் இதெல்லாம் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நல்லா டீட்டெயிலாக பார்க்க போனோம் இந்த வீடியோ டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் நார்மலாக ஓல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே டேரக்டாக வீடியோக்கு போயிடுவோம் ஒரு நியூ வார்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த டாக்குமெண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ரிப்பனில் ஹோம் டேபுக்கு பக்கத்தில் இன்ஸ்டெட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதில் போயிட்டு டேபிள் அப்படின்னு அவனே ஒன்று கொடுத்துருப்பான் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் இதில் இன்ஸ்டெட் டேபிள் இருக்கா இதில் போயிட்டு நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே டேபிள் க்ரியேட் ஆகும் நான் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ ரோஸ் வேணும் எவ்வளோ காலம்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இது வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துனா இது மாதிரி ஒரு டேபிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆயிரும் சரி ஓகே மட்டும் இன்சர்ட் போங்க பட் எனக்கு இந்த டிசைன் வேணாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை வந்து இன்னொரு டேபிள் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதுலேயே கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே டேபிள் போயிடுச்சு டேபிள் இன்சர்ட் இன்சர்ட் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் சைஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் எவ்வளோ வேணும் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஒரு ஆ ஃபைவ் காலம்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் காலம்ஸும் சார் ஃபைவ் ரோஸும் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைவ் அஞ்சு செல்லு இருக்கிற காலமும் அஞ்சு செ ரோஸ் இருக்கிற வகையின் செல்ஸ் இருக்கிற ரோஸும் உருவாங்க நான் டிஸ்பிளேல வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இதில் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு காலம் வித் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க அந்த காலம் வித் இருக்குது பார்த்திங்கனா ஒவ்வொரு செல்லோட சைஸு அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோண்டு இருக்கும் ஆட்டோ ஃபிட் டு கண்டென்ட் அப்படின்னா உள்ள டைப் பண்ணுற பார்த்திங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறது ஆட்டோ ஃபிட் டு கண்டென்ட் ஆட்டோ ஃபிட் டு விண்டோஸ் அப்படின்னா ஓவரால் இந்த வேர்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்
அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இப்போ அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் டேபு கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா டேபிள் வந்து உருவாகிக்கும் இதான் வந்து வேர்டு வேர்டு டாக்குமெண்ட்டோட மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டோட அட்வான்டேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் மறுபடியும் போயிட்டு இங்கெல்லாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இப்போ கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துட்டு இப்போ டேப் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன் ஸோ இவன் முன்னே வந்து டேபிள் இவங்க முடிக்கலையே ஆட்டுக்குது அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு கீழே ஒரு டேபிளை ஒரு டேபிளோட இன்னொரு கண்டினியூஸ்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிச்சு மைக்ரோசாஃப்ட் ஓடே இப்படி தான் வந்து நம்ம டேபிளை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இன்செட்டில் போயிட்டு இதில் இருக்கிறது என்னென்னா இது டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்துட்டாச்சு இதில் ட்ரா டேபிள் இருக்குது அந்தளவுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது அது வேணாலும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகும் இதை அன்கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணிட்டு இது முடிஞ்சதா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை எப்படி என்டர் பண்ணுறது இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் மறுபடி அடுத்த டேபிள் க்ரியேட் பண்ணால் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க பாட்டம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இதாகும் பாட்டமில் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக புது டேபிள் வரும் இதில் போயிட்டு நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் டேபிளை மறுபடி ஒரு டேபிள் இது மாதிரி நீங்கள் என்ட்ரி கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து டேட்டா வந்து நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்ட்ரு பண்ணி இது பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சீரியல் ஓகே நான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேபிளை வந்து என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீரியல் நம்பர் நேம் சிட்டி ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் நான் இந்த டேபிளையே நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிள் எனக்கு நம்மளுக்கு தேவை இல்லாத கரெக்டாக இந்த டேபிள் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த டேபிள் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது டெலிட் டேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்டையர் டேபிளும் டெலிட் ஆகிடும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் மறுபடியும் கொடுங்க கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போங்க இதில் கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போங்க இங்கே வந்து லேஅவுட் டேபிள் இதை இன்செட்டு போகக்கூடாது லேஅவுட்டுக்கு போகணும் லேஅவுட்லாம் டேபிள் லேஅவுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்த டேபிள் கிளிக் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனபிள் ஆகுது ஸோ அடுத்தது வந்து என்ட் டெலிட் செல் ஒரே ஒரு செல்லை மட்டும் டெலிட் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த செல்லை டெலிட் பண்ணோம் டெலிட் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன் இவ்வளோ ஆப்ஷன் கேட்குது ஷிஃப்ட் செல் லெஃப்ட்டு அப்பு இல்லைனா வந்து என்டையர் ரோவையே மேலே கொண்டா அப்படி மாதிரி கேட்குது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எது வேணுமோ அது மாதிரி கொடுத்துட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்து இந்த சைடு மூவ் பண்ணுங்கள் இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு மூவ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் இந்த சைடு இருந்தது அப்படியே வந்து இது டெலிட் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் இப்படி மூவ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் டெலிட் காலம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்காக என் என்டையர் காலமும் காணாமல் போயிடுச்சு அடுத்து வந்து மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுங்க மறுபடியும் இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் ரோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த என்டையர் ரோவும் காணாமல் போக போகுது டெலிட் ரோஸ் காணாமல் போயிடுச்சு பார்த்திங்களா ஒன் இருக்காது காணாமல் போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்து மறுபடியும் கொண்டாந்து போங்க கண்ட்ரோல் ஓகே எஜெட் கொடுத்து வந்துருச்சு மறுபடியும் சரி ஓகே டெலிட் என்டையர் டேபிளே கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டேபிள் நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு நடுவில் இருக்கிறது டெலிட் பண்ணோம்னா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு டெலிட் ரோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிரும் அதே மாதிரி ரெண்டு தான் செலக்ட் பண்ணி கூட இப்படி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணும் கூட தேவையில்லை செலக்ட் ஆகிருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ரோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ரெண்டுக்கும் காணாமல் போயிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணோம் ஸோ இதை இது பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் டேபிள் இந்த டேபிள் வேணாம் நம்ம இந்த டேபிளே ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வேணும் இப்போ வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் ஃபோன் நம்பர் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு இது மிஸ் பண்ணிட்டேன் மார்க்ஸ் வந்து இது வேணுங்கிற அப்படிங்கிறத வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி கொண்டாடுறது இதில் போயிட்டு மறுபடியும் இதில் டெலிட் ஆப்ஷன் தான் இப்போ பார்த்தோம் இப்போ வந்து இன்செட் எப்போ இன்செட் பிலோ இன்செட் லெஃப்ட் இன்சைட் இன்செட் ரைட்டுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நமக்கு இப்போ ரைட் சைடு வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு டேபிள் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு டேபிளில் ஒரு பார்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு மார்க்ஸை போட்டுக்கோங்க போட்டு டென் லெவன் டுவெல் அப்படின்னு ஃபில் பண்ணி நம்ம ஒரு மேனுவலாக நம்ம தேவையானது ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செட் லெஃ
உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இன்னும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து இது கம் ஒரு வேளை சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபிட் ஆகாது ஃபிட் ஆகாதது வந்து நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது ஒருவேளை நான் வந்து மார்க்ஸுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்பேஸ் விடணும் அப்படின்னா அதை வந்து இங்கே தான் வந்து நான் மேனுவல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து வித் வித்த இது பண்ணோம்னா வித்ங்கிறது அகலம் ஹைட்டுங்கிறது வந்து ரோஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் செகண்ட் இதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அதோட சைஸ் அதிகமாகிட்ட போது இப்படி தான் நம்ம வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி அகலத்தை அது பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இப்படி தான் குறைக்கணும் வேணும்னா அதிகம் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இது ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஒரு வீடியோவில் இதில் அப்படியே இது பண்ணியும் நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இப்போ வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு நம்ம தேவையான மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் வந்து இருக்கிற ஷார்ட் கட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே ரிப்பனில் இருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது அதுபடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹைட்டை அட்ஜஸ்ட் இது வந்து வித் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா சைடில் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் ஒரு மூணு மிக முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்க போகிறேன் பேஜுக்கு எப்படி கலர் கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜுக்கு வந்து எப்படி பார்டர் போடுறது அடுத்து வந்து வாட்டர் மார்க் அதாவது பின்னாடி கான்ஃபிடென்ஷியல் இல்லைன்னா டு நாட் ஷேர் இன்டர்னல் அது மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி எப்படி வாட்டர் மார்க் வந்து பேஜோட இந்த பக்கம் இருந்துச்சு இந்த பேஜோட பேக்ரவுண்டில் போடுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பேஜோட பார்டர்ஸ் அதில் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா பேஜ் லே அவுட்டில் இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டிசைன் அப்படிங்கிற டேபு கீழே இருக்கும் இது வந்து ஓ பழைய அதாவது டூ தௌசண்ட் செவனுங்கிறனால பேஜ் லே அவுட்டில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் பேஜ் லே அவுட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே இதில் வந்து பேஜ் பா பேஜ் பார்டர் அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்கா இதில் வந்து நன்னுங்கிறது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்பிளே இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்னு காட்டும் ஸோ இது இப்படி இருக்குது சேடோ வேணும் அப்படின்னா இப்படி இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றை வச்சு நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ இது மாதிரி வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி சிம்பிளான ஒரு பார்டர் வந்துடும் இதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் அவுட்லேயும் இது வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து கலர் இருக்குது கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கூட நீங்கள் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ கலர் கூட நீங்கள் எப்படின்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தால் தான் இந்த கலரில் வரும் நார்மல் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தால் பிளாக் கலரில் தான் வரும் எந்த கலரில் டாக்குமெண்ட்டில் இருந்தாலும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இது என்ன அப்படின்னா இதோட பார்டரோட அது திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மெலிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து பெருசாக வரும் சரி ஓகே மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து பாக்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேடோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒரு இது நார்மல் பார்டர் தான் ப்ளஸ் வந்து ஒரு சேடோ மாதிரி சைடில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சேடோ மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து இதில் கஸ்டம்ஸ் இருக்குது கஸ்டம்ஸில் போனால் நம்ம இன்னும் டிசைனிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வேணும்னா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்லை இது மாதிரி போதும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஆர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆர்ட் நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அப்ளை டூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த செக்ஷனுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுமா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுமா இல்ல திஸ் செக்ஷன் ஆல் எக்ஸப்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேஜை விட்டு மற்ற எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இதுல எந்த ஆப்ஷன் வேணும் நீங்க செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஹோல் டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்ட்லையும் எனக்கு இது அப்ளை பண்ண அப்படின்னு சொல்றேன் சரி ஓகே ஆர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும்
நான் மஞ்ச கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சேம் அகைன் பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் எது செட் பண்ணாலும் பார்க்குறதுக்கும் இல்லை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப பார்க்குறதுக்குனா பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறப்ப கலர் பிரிண்ட் அவுட் கலர் பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இது வரும் மற்றபடிக்கு இந்த பிளாக் கலர் தான் வரும் நீங்கள் என்ன கலரில் பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ணாலும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இது மாதிரி எந்த கலர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் மோர் கலர்ஸ் இருக்குது மோர் கலர்ஸில் போய் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கலரிங் இங்கே பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இதில் எந்த கலர் வேணாலும் எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் இருக்குது காம்பினேஷன் வந்து ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதெல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வாட்டர் மார்க் பார்க்க போகிறோம் அப்போ வந்து இது நோ கலர் கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ் பார்டர் நன் கொடுங்க ஓகே கொடுங்க ஸோ நார்மல் டாக்குமெண்ட் வந்துருச்சு இப்போ வாட்டர் மார்க் வாட்டர் மார்க் எதுக்கு அப்படின்னா கம்பெனிஸ்குள்ள ஒரு இது அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு வைங்க கம்பெனிஸ்குள்ளேயே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதை கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சுருக்க சொல்லுவாங்க வெளியில் யாருக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி டூ நாட் காப்பி இல்லைனா வந்து டூ நாட் காப்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி இருக்குது இல்லை நம்ம ஏதாச்சும் வேணால் கூட இது பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கான்ஃபிடென்ஷியல் எப்படி இது பார்க்குறேன் இதே கான்ஃபிடென்ஷியலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ்லி இருக்கும் ப்ளஸ் இப்படி இருக்குது எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டேனா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் மார்க் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா லைட்டாக தான் தெரியுது எனக்கு பட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எண்டு கடைசியில் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியுது பார்த்தீங்களா கான்ஃபிடென்ஷியல் ஸோ வந்து டாக்குமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ வெளியில் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வந்திருந்தால் கூட அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் நான் அதெல்லாம் வேணாம் நான் வந்து என்னோடய நேமையே வைக்கணும் அப்படின்னா கஸ்டம் மார்க் வாட்டர் மார்க் போங்க போயிட்டு பிக்சர் வாட்டர் மார்க் இருக்குல்ல இல்லை பிக்சர் வாட்டர் மார்க் வந்து பிக்சர் செக் பண்ணுறது அது நான் சொல்கிறப்ப பிக்சர் வாட்டர் மார்க்கில் போயிட்டு அதை பிக்சரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சாம்பிள் பிக்சர் லைப்ரரிக்குள்ளே போகும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்ளை கொடுத்துரு ஓகே அப்ளை கொடுத்தாவே போதும் பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப இந்த பெண்குவின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளியராக தெரில ஏன்னா வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் அது மாதிரி வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் க்ளியராக தெரியாது எக்ஸலாக இருந்தால் நல்லா தெரியும் ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக பெண் குயினாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து க்ளியராக தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் வேணும்னா நீங்கள் அதையும் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சரி ரிமூவ் ரிமூவ் வாட்டர் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கலர் அந்த ஃபோட்டோ வந்து போயிடும் மறுபடியும் போங்க இப்போ வந்து எனக்கு நேமாக வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் வாட்டர் மார்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போயிட்டு என்ன டெக்ஸ்ட்டு வேணுமோ டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் ராஜ்மோகன் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இதில் வந்து டயகோனலாக இல்லை ஹரிசாண்டலான்னு இருக்குது டயகோனலாக இருக்கட்டும் ஏன்னா அப்போ தான் பார்க்கறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே க்ளோஸ் கொடுங்க இப்போ வந்து ராஜ்மோகன்கிற நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லா டாக்குமெண்ட்லேயும் வாட்டர் மார்க்காக வந்துடும் கண்ணு எண்டுக்கு போய் பார்த்தோம்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம செட் பண்ணோம் இந்த இந்த டேபிளில் இந்த வீடியோவில் எப்படி எப்படி டேபிளோட பார்டர்ஸை டிசைன் பண்ணலாம் எப்படி எப்படி டேபிள்ஸ்க்கு வந்து கலர் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து எப்படி டேபிள்ஸை வந்து அட்ராக்டிவாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த டேபிள் இருக்குது டேபிள் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அது பார்க்கணும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் வெளியில் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் டிசைன் டூ டூலும் இங்கே இங்கே உள்ளே கிளிக் பண்ணுறப்ப டிசைன் டூலும் லே அவுட் டூலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனபிள் ஆகும் நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறது டேபிள் டிசைன் பண்ணுறத டூலில் டிசைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு டேபிள் இதான் நம்ம டேபிள் போயிட்டு இந்த ஆறு பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டேபிள் ஸ்டைல் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஹெட்டர் இருக்குது ஹெட்டர்னால் தலைப்பு வந்து இருக்குது இந்த சீரியல் நம்பருங்கிறது ஒரு தலைப்பு நேம்ங்கிறது ஒரு தலைப்பு சிட்டிங்கிறது ஒரு தலைப்பு என்கிட்ட இருக்கிற டேபிளில் தலைப்பு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க எனேபிள் ஆக மாட்டேங்குது இது பண்ணிட்டு அன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து அது தலைப்பு பார்க
வேணும்னா ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லை அப்படின்னா ஹைலைட் பண்ணுறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் எடுத்துடுறேன் அடுத்தது டோட்டல் ரோஸ் டோட்டல் ரோஸ் அப்படின்னா எப்போதுமே டேபிள்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாத்தோட மார்க் இருக்கும் இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டாக எயிட்டுக்கு பதிலாக டோட்டல் அப்படின்னு போட்டு இது எல் எல்லாத்தோட மார்க்கோட டோட்டல் இந்த இடத்துல வந்துருக்கணும் அது மாதிரி டேபிள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த டோட்டல் ரோவ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் ஓ ஓகே இதுதான் டோட்டல் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டோட்டல் இவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு வந்து தனியாக தெரியும் ஸோ டோட்டல் போடுற மாதிரி டேபிள் இருந்துச்சுன்னா இந்த டோட்டல் ரோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ டோட்டல் கிடையாது அதனால் இதை தூக்கி விட்ருங்க அடுத்தது லாஸ்ட் காலம் லாஸ்ட் காலம்ங்கிறது இந்த இது மார்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை நான் வேணும்னா மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டட் ரோஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோ விட்டு ஒரு ரோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மாறி இருக்குது ஸோ அதை வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டட் காலம்ஸ் பேண்டட் காலம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு காலம் விட்டு ஒரு காலம் டிசைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை இதையும் நீங்கள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வேணாம்னா எடுத்துடலாம் சரி ஓகே இதை பண்ணிங்க இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இங்கே வந்து டிசைன் இருக்குது ஸ்டைல் டேபிள் ஸ்டைல் அப்படிம்பாங்க எக்கச்சக்கமான டேபிள் ஸ்டைல் இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணாலும் இங்கே பாருங்க இங்கே நான் கொண்டு போகப்பே மாறும் உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமானது ஷேடிங் அதாவது இப்போ இவ்வளோ டேபிளில் வந்து ஒருத்தரை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணணும் யார் அதிக மார்க் வாங்கியிருக்காங்க டுவெல் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கிற மதம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ மதனை மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோம் இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் என்டையர் ரோவையும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு ஷேடிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த கலர் வேணுமோ எந்த கலர் வேணாலும் ஷேடிங் பண்ணிக்கலாம் நான் எல்லோவில் ஷேடிங் பண்ணுறேன் சார் எல்லோ பிக்கப் ஆகல எல்லோவில் ஷேடிங் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஓகே எல்லோ கலரில் ஷேடிங் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து பார்த்தோன்னே ஓகே இந்த யார் ஷேடிங் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் மார்க்ஸ் அதிகமாக மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அதனால் ஷேடிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பார்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸல் எப்படி பார்டர்ஸ் கொடுக்குமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கோங்க என்டே டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதுக்கு மட்டும் நான் மதனுக்கு மட்டும் பார்டர் கொடுக்குன்னு வைங்க இந்த இதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்டர்ஸில் போயிட்டு அவுட் சைட் பார்டர் அப்படின்னு கொடுத்தனா பாருங்கள் மதனை வந்து இப்போ வந்து நான் தனியாக அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து காட்ட முடியும் யார் பார்த்தாலும் டக்குன்னு வந்து ஏன் இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது அதிகமாக இருக்க வாங்கியிருக்காரு அதனால் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இந்த பார்டர்ஸ்லேயே வந்து இப்போ நான் இப்போ வந்து என்டையர் டேபிளையே நான் வந்து இது மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னு வைங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டு ரை ரைட்டை ப்ரெஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் போயிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்டர்ஸ் எல்லா செல்லுக்கும் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செல் தான் கரெக்டாக எக்ஸல் மாதிரி அதே மாதிரி எல்லா சா செல்லும் பார்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக திக் பார்டராக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல் பார்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இதில் வந்து நோ பார்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பார்டரும் காணாமல் போயிடும் ஸோ நான் என்டையர் இதை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தனா காணாமல் போவோம் ஒரே ஒரு சாப்பிடுங்க ஸோ எனக்கு எந்த பார்டர் வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணால் நோ பார்டர்ஸ் நோ பார்டர் ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நோ பார்டர்ஸ் வந்துருச்சு சரி ஓகே நம்ம இப்போதைக்கு வந்து அவுட் சைட் பார்டர் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அதாவது டேபிளுக்கு அவுட் சைட் மட்டும் பார்டர் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த பென் இருக்குது பார்த்தீங்களா பென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இது மாதிரி டிசைன் டிசைனாக பண்ணலாம் ஸோ நான் எனக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பென்னோட கலரை போயிட்டு பிளாக் இருக்குது நான் வந்து க்ரீனில் செலக்ட் பண்ணி என்ன கலர் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போய் இப்படி கிளிக் பண்ண பண்ணேன் இப்போ வந்து பார்டர் இல்லை அதனால் தெரிய மாட்டேங்குது நான் ஆல் பார்டர்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக இப்போ நான் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க ஃபஸ்ட்டு டேபிளை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் எல்லாத்துலேயும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆல் பார்டர்ஸ் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது இப்போ போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு பெண்ணோட எந்த பாயிண்ட் வேணும்
இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இது எல்லாமே முடிஞ்சது எனக்கு பிளைனாக வேணும் இதெல்லாம் வந்து சும்மா டெஸ்டிங்கு டெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அது எப்படி பிளைனாக கொண்டாடுது அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பிளைன் டேபிள்ஸ்னு இருக்குது பார்த்திங்களா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகி இப்போ நான் டேபிளை செலக்ட் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு டேபிளை ஃபஸ்ட்டு பெண்ணை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெண் போயிடுச்சு இப்போ போங்க இப்போ டேபிளை செலக்ட் ஆகிடுச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளைன் டேபிள் தான் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் பிளைன் டேபிள் வந்துருச்சு டேபிளில் வந்து அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது மெர்ஜ் எப்படி பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து டேபிளை வந்து ஒரு ஹெட்டரை இது பண்ணி எப்படி ஒரு டிசைன் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்டில் டேபிளை கொண்டு போய் எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஒரு ஹெட்டரை வந்து ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டே டேபிளுக்குள்ளே வெளியே கிளிக் பண்ணால் இந்த ரெண்டு டேப் வராது இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிப்பனில் வந்து ரெண்டு டேப் வரும் லே டிசைன் வரும் லே அவுட் வரும் டிசைன் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு லே அவுட்லேயும் நிறையா இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் தான் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணாவே டேபிளில் வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கும் இன்சர்ட் சொல்லுதா இன்சர்ட் வந்து எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குது இன்சர்ட் ரோஸ் எபோ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இது இன்சர்ட் ஆகிடுதா இன்சர்ட் ஆனோடனே இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணோம் இதை மெர்ஜ் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு மாற்றணும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்ட்டு இங்கே நான் டைப் பண்ணேன்னா டி ஒரே ஒரு சொல்லுங்க எஸ்டி யூ டிஇ என்டி ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணோன்னா எஸ்சிஓஆர் சிஏஆர்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணால் இது வந்து பார்க்குறது நல்லா இருக்கா நான் கண்டிப்பாக நல்லா இல்லை இது எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி இதை வந்து நடுவில் போனால் தான் நல்லா இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் கார்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இதை இப்போ எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் மெர்ஜ் செல் ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே மெர்ஜ் ஆகிக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கு மட்டும் நல்லா இருக்கா இப்போயும் ஓரளவு தான் நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இல்லை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மட்டும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து லெஃப்ட் அலைன் ஆகிருக்கு கரெக்டாக இது வந்து லெஃப்ட் அலைன் ஹைலைட் இருக்குது பார்த்திங்களா தெரியுதாலே அந்த தெரியல லெஃப்டில் அலைன் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரல் அலைன் ஆகிருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணால் லெஃப்ட் அலைன் லெஃப்ட் சைடில் போய் அலைன் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் அலைன் பண்ணுறதுக்கு இருங்க ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க இதை வந்து நான் பெருசு பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லெஃப்ட் அலைன் இல்லை ஆக்சுவலாக லெஃப்ட் சைடில் சாரி ரைட் சைடில் அலைன் கிடையாது ரைட் சைடில் டாப்பில் அலைன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இதை வந்து இதை இப்போ கிளிக் பண்ணேன்னா சென்ட்ரல் லைன்டு சென்ட்ரல் லைனில் ரைட் சைடு இப்போ வந்து கொண்டாந்துருங்க நடுவில் கொண்டாந்துருங்க இதான் வந்து பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இந்த அளவுக்கு பெரிய டேபிள் வேணும் நமக்கு ஸோ வந்து கொஞ்சம் சைஸை குறைச்சிடலாம் குறைச்சிட்டு இப்போ பார்க்குறதுக்கும் அந்த அளவுக்கு அட்ராக்டிவ் அளவு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஹோம் போங்க ஹோம் போயிட்டு சைஸ் லெவன் ஆனால் ஹெட்டர் வந்து எப்போதுமே பெருசாக இருக்கணும் கரெக்டாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து கலரையும் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கண் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் கொடுங்க இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு மார்க்கு சேர்த்து செலக்ட் ஆகுது ஒரே வருஷம் இருக்குங்க ஓகே இப்போ கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிடுச்சா செலக்ட் ஆகிட்டு ரெட் கலர் வந்து இன்சைடு லெட்டருக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் உள்ள வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க இது மாதிரி கொடுங்க இந்த இதை கிளிக் பண்ணால் தப்பாக கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணக்கூடாது இதில் வந்து நான் ஃபாண்டில் கிளிக் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் பாராகிராஃபில் இருக்கிற இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கோர் கார்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு இதை வந்து இது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நான் இன்னும் வந்து வேர்டு எப்படி இது பண்ணுறது அப்படி இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நான் சொல்லி தந்துடுறேன் இதில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இது இன்சர்ட் அங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே இன்சர்ட் இருக்கா இதில் போயிட்டு இன்சர்ட் நமக்கு வந்து ரோஸ் வேணாம் இப்போ வந்து காலம் வேணும் லெஃப்ட் சைடு வேணும் கரெக்டுங்களா இப்போ இது பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை மெர்ஜ் பண்ணுங்கள் போயிட்டு லே அவுட்டில் போயிட்டு மெர்ஜ் செல்ஸ் அப்படின்ட்டு இரு
லெஃப்ட் லைன் ஆகும் சென்ட்ரல் லைன் ஆனால் நல்லா இருக்குங்க கரெக்டாக இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் கரெக்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் இன்னும் எஃபெக்டிவாக டிசைனிங்களா அடுத்தது இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டிங்களா கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்பிளிட் செல்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த நேம் இருக்குது ராஜ் வந்து என்ன சொல்கிறார் என்னோடய இன்சுலின் ஆட் பண்ணுங்கள் நேமில் அப்படின்னு இது பண்ணுறாரு சரி ஓகே நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ராஜ் அப்படிங்கிற இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்பிளிட் செல் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு இதை வந்து இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராவாக அதிகம் பண்ணு ஒன் இஸ் டூ டூ அப்படின்னா ஒன்றை வந்து ரெண்டு பண்ணிடு அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணி முன்ன ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாயிருச்சா இப்போ வந்து இந்த வி அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறான் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு ஸ்பிளிட் செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ செவன் சொல்லுது ஓகே கொடுங்க கொடுத்தா இது மாதிரி வரும் ஸோ வந்து நீங்கள் வேணும்னா இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து புதுசாக ஒவ்வொரு இதாக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து பல இதாக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு இதை செலக்ட் பண்ணி இப்போ சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பிளிட் செல்லு கொடுத்தோம்னா இதில் தான் நம்மளோட இதே இருக்குது கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு டூ இஸ்ட்டு டூனால் இது மேலே வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி மறுபடியும் கீழே பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் வி அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன வேணுமோ அதில் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து உள்ள ஒரு செல்லையும் ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு இதை அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் இது மாதிரி அலைன்மெண்ட் பண்ணால் இப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் வி இப்போ வந்து நான் ஒரு டேபிள் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் டேபிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இன்சர்ட் போங்க போயிட்டு டேபிள் சின்ன டேபிளாக யூஸ் இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இது போதும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இயர் மார்ச் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த பாராகிராஃப் வந்து மார்க் ரிலேட்டட் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா பெருசாயிரும் ஸோ அதனால தான் பெருசாயிரும் டேப் கொடுத்துட்டு இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து டேப் கொடுங்க மறுபடியும் புதுசாக ஓப்பன் ஆகும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் டேப் கொடுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து இதை மட்டும் சிம்பிளாக ரொம்ப டிசைன் பண்ணுங்கன்னா கலர் மட்டும் கொடுத்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஹோமில் போங்க போயிட்டு எல்லோ கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு டிசைன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுங்க இதில் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை இழுத்து கொண்டு வந்து போட்டோம்னா கரெக்டாக வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒட்டு மொத்த டாக்குமெண்ட்டோட இதையே வந்து நம்ம இழுத்து போட்டோம்னா அது சரி சரி ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டிசைனிங் ஸோ இதே செலக்ட் பண்ணிட்டு லேஅவுட் போயிட்டு சென்ட்ரல் லைன் பண்ணிடுங்க சென்ட்ரல் ரெண்டையுமே சென்ட்ரல் லைன் பண்ணுங்கள் மார்க்ஸையும் வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ரு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஏன்னா ஸ்பேஸ் இருக்குது அதனால சரியா லைன் ஆகல சரி ஓகே இன்னும் கூட கொஞ்சம் இதை இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ வந்து இந்த மார்க்ஸ் வந்து இந்த பேராகிராஃப் ரிலேட்டட் இதை வந்து சைடில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இங்கே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒரு எனேபிள் ஆகும் இதை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் அப்படியே இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அளவுக்கு வந்துடும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இதை பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வச்சு அப்படியே ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா இது பெருசாயிரும் இது வந்து கொஞ்சம் இதாகிக்கும் இப்போ டேபிள் பார்க்குறதுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறனால நாம் இன்னும் கொஞ்சம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தள்ளி கொண்டாந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து இப்படி உங்களுக்கு எப்படி பெட்டராக டிசைன் பண்ணணுமோ டிசைன் பண்ணி நீங்கள் சைடில் கூட டேபிளில் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்டான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ராப் கேப்ஸ் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டி ஆல்ரெடி புல்லட்டிங் நம்பரிங் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து மல்டி லெவல் புல்லட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் கேப் ட்ராப் கேப் அப்படின்னா சில நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜே வந்து ஒரு மூணு லைனுக்கு வர மாதி
இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன டிராப்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இன் மார்ஜினுங்கிறது மார்ஜினுக்கு வெளியே வந்துடும் ப்ளஸ் வந்து இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராப்டு அப்படிங்கிறது உள்ள அந்த இதுக்குள்ளே அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே வந்துடும் சரி ஓகே சரி கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராப் கேப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மூணு லைன் இருக்குது எனக்கு மூணு லைன் வேணாம் எனக்கு ரெண்டு லைன் போகும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு டிராப் கேப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் மார்ஜின் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி டிராப்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஃபாண்ட் வந்து எந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறதுக்காக ப்ராட்வே அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா லைன்ஸ் டூ ட்ராப் அப்படின்றது மூணு லைன் இருக்குது இதை வந்து நான் ரெண்டாக மாற்றிக்கிறேன் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதுவும் ஃபா ஃபாண்ட்டும் மாறிடுச்சு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைனுக்கு வந்துடுச்சு பார்த்திங்களா இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராப் கேப்பை செட் பண்ணணும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லெவல் புல்லட்டிங் அடுத்தது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம புல்லட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் பட் ஆனால் மல்டி லெவல் புல்லட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அது எப்படி அப்படின்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு பேர் இருக்காங்க இருங்க நான் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே மூணு பேர் இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலியில் ரவி மோகன் ரமா மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரவியும் மோ மோகனும் அண்ணன் தம்பிங்க ப்ளஸ் வந்து அம்மாவும் சேம் ஃபேமிலி அக்கான்னு வச்சுக்கோங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரி ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம எப்படி புல்லட்டிங் கொடுப்போம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு நம் நம்பரிங் கொடுக்கறது எப்படி கொடுப்போம்னா புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்போம் நம்பரிங் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பரிங் வந்துட்டு இதை அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ரவிக்கும் பசங்க இருக்காங்க மோகனுக்கும் பசங்க இருக்காங்க ரமாக்கும் பசங்க இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டுன்னு வருது இவங்க மூணு பேருக்கும் பிளட் ரிலேஷன் இருக்குது ஆனால் ரவியோட பையனுக்கும் மோகனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது மோ மோகனோட பசங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ ரவியோட பெடிகிரி அப்படிமாங்க அவங்க கீழே வராங்க அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி ஒரு சிம்பிளில் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியணும் கடத்துங்களா அதனால் ரவி ரவியோட பசங்க வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜான்னு வச்சுக்கோங்க ஜான் எம்ஏ டிஹெச்ஏஎன் ஸோ இங்கே இது இப்போ வந்து பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்க இங்கே அஞ்சு பேருமே வந்து ஒரே ஃபேமிலி ஆட்டுது அஞ்சு பேருமே அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி ஆட்டுது அப்படின்ட்டு நினச்சிக்குவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரவிக்கு கீழே இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் கொண்டாங்க கட்டுங்களா அதுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஜானுக்கு முன்னாடி கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு இதில் வந்து கரண்ட் லிஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இதான் லிஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த லிஸ்ட்டு வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எது மாதிரி வேணுமா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இன்டென்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த 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 இடத்துல வந்து இன்டென்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டிக்ரீஸ் இன்டென்ட்ருன்ட் இருக்குது இன்க்ரீஸ் இன்டென்ஸ் இன்டென்ட்ருன்ட் இருக்குது இன்க்ரீஸ் இன்டென் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏழு மாறிக்கிச்சு பார்த்திங்களா அதே மாதிரி மதனையும் கிளிக் ம இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் இங்கிலீஷ் இன்டர்ன் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மதனையும் இது மாதிரி பண்ணிடுங்க ஸோ வந்து ரவியோட பசங்க ஜானும் மதனும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடி மறுபடியும் கிளிக் பண்ணோன்னா மூணாவதாக ஒருத்தர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏபிசி ஏன்னா ரவியோட பசங்க மூணு பேர் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஆனால் ஜானுக்கு வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது பிடிக்கும் மதனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் விளையாடுறது பிடிக்கும் அது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நான் கிரிக்கெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு டி ஃபுட்பால் அப்படின்னு டைப் பண்ணுன்னு வைங்க இதோட மீனிங் என்ன ரவிக்கு வந்து நாலு பசங்க ஜான் கிரிக்கெட் மதன் ஃபுட்பால் இது மீனிங் கிடையாது ஸோ இதை எப்படி மறுபடி இது பண்ணுறது அப்படின்னா மறுபடியும் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இங்கிலீஷ் இன்டர்ன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரிக் கிரிக்கெட்டுங்கிறது இது மாதிரி ஒரு ரோமன் லெட்டரில் வந்துடும் அதே மாதிரி ஃபுட்பாலை கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுட்பாலும் இது கீழே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் கேம் ஏதாச்சும் வேணால் ஃபுட்பாலுக்கு அப்புறம் ஹாக்கி இவர் வந்து மதனை வந்து ஃபுட்பால் விளையாடுவர் ஹாக்கி விளையாடுவர் அப்படின்னா ரெண்டு கோடை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு பெடி கிரியை க்ர
இல்லை நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கிறீங்க இல்லை எப் யாருக்கு வேணுனாலும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படின்னு கான்செப்ட்டை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் மேனேஜ் நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேனேஜர் வர்றாரு உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த டெம்ப்ளேட் கொடுத்துட்றாரு இதில் வந்து என்ன இருக்குது டியர் டியர்னு போட்டு இங்கே கிளைண்ட் நேம் கிளைண்ட் நேம் எங்கே இருந்து இருக்கணும்னா இன்னொரு டெம்ப்ளேட் தராரு இதில் வந்து டேட்டா பேஸ் இங்கே வந்து கிளைண்ட் நேம் இருக்குது கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் இருக்குது பாருங்களா அதான் கிளைண்ட் நேம் அதே மாதிரி அஸ் பர் அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட் இஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஸ்டேட்டோட நேம் இங்கே வரணும் அண்டு பர்ச்சேஸ்ட் இந்த கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரி நேம் இந்த இடத்துல வரணும் கேட்டகரினா இங்கே சோலார் பேனல்ஸ்னா சோலார் பேனல்னு இங்கே வரணும் ஆன் டேட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் இருக்க டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேயும் டேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல டேட் இருப்பாங்க பட் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இந்த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு டைப் பண்ணி தான் அப்படிங்கிறாரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு தராருன்னு வைங்க ஆயிரம் ரெக்கார்டு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு நிமிஷம் காபி பேஸ்ட் காபி பேஸ்ட்னு விடாமல் பண்ணால் கூட ரெண்டு நாள் ஆயிரும் ஆனால் வந்து வேர்டில் வந்து இதை நம்ம மெயில் மெரிஜை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் அது எப்படி அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயில் மெரிஜ் வந்து வேர்டு வேர்டு டாக்குமெண்ட்டை வச்சு எப்படி மெயில் மெரிஜ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸலை வச்சு எப்படி மெயில் மெரிஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வேர்டு டாக்குமெண்டில் இருக்கிற டேட்டா அதாவது இந்த டேபிளை வந்து இந்த டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேபிளை நம்ம இந்த இடத்துல மெரிஜ் பண்ணி பல டாக் அதாவது நிறையா இது எல்லாத்தையும் இந்த ரெக்கார்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இன்னும் வயசாக சென்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை வந்து டைப் பண்ணுறோன்னு வைங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே இங்கே கிளைண்ட் நேம்ங்கிற இடத்துல வந்து கிளைண்டோட நேம் வரணுமா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நார்மலாக இந்த டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிட்டு போயிட்டு மெயிலிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து மிக முக்கியமானது இந்த இடம் தான் இதில் வந்து டைப் நியூ லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் நீங்கள் லிஸ்ட்டு டைப் பண்ணலாம் மேனுவலாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி எங்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி லிஸ்ட் இருக்குது அதனால் யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இருக்க செகண்ட் அடுத்த தேர்டு வந்து செலக்ட் ஃப்ரம் அவுட் லுக் கான்டக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது அவுட் லுக் வந்து எம்எஸ் அவுட் லுக் மோஸ்ட்லி ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஓட் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு மெயில் மெரிஜ் பண்ணுறது அப்படி நம்ம கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ப்ராசஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் ஆனோடனே அதுவே ஒரு ஃபோல்டருக்கு போகும் நம்ம வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த ஃபைலை ஸோ இங்கே வந்து எம்ஏ ஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணால் மெயில் மெர்ஜ் வேர்டு அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் முன்ன வந்து ஹைலைட் ஆகலை இப்போ ஹைலைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம டேட்டா ஃபுல் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடுச்சு இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள லோட் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே கிளைண்ட் நேம் பண்ணணுமா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அட்ரஸ் பிளாக் இருக்குது க்ரீட்டிங் லைன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிறது அது நீங்கள் பண்ணுறனால பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இதை மிக முக்கியமானது இன்சர்ட் மெர்ஜ் ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்திங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கஸ்டமர் நேம் வந்துமா இதை நல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கரெக்டாக அதை கொடுத்தோன்னே இது ஆட்டோமேட்டிக் காணாமல் போயிடணும் அதனால தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் கரெக்டுங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரேட்டர் தன் லெஸ்ஸர் தன் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டு இதை மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போங்க போயிட்டு ஸ்டேட்டுன்னு இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆர்டர் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா அப்படி நம்ம லோட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஃபைலு அந்த இதில் இருக்கிற ஹெட்டர்ஸ் தான் இந்த இது ஓகேங்களா ஸ்டேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்டேட் பிக்கப் ஆகிடும் அடுத்து வந்து கேட்டகரி செலக்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் கொடுங்க கேட்டகரி ஓகேங்களா கேட்டகரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து உட்காந்துரும் அடுத்து வந்து டேட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் ஆர்டர் நம்பர் கஸ்டமர் ஃபுல்லாக டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் தான் டேட்டு ஓகேங்களா ஸோ
அடுத்து வந்து மெர்ஜ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லா ரெக்கார்டுமே அப்படின்னு கேட்கும் ஆமாம் எல்லா ரெக்கார்டும் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ரெக்கார்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் அமித் உடனே அடுத்ததில் வந்து ரூபேஷ் உடனே ரூபேஷோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அடுத்த அடுத்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடா அப்படிங்கிறவங்களோட டீட்டெயில் இருக்குது அஸ்ஸாமில் இருந்து கிரிட் டைல் இன்வெர்டர் ஆன் இந்த டேட்டில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி இதை நம்ம டை இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் வரைக்கும் இவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அது பதினாலு பேஜ் இருக்குது நீங்கள் ஆயிரம் ரெக்கார்டு வேணாலும் இது பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அனுப்பிக்கலாம் நான் வந்து இது ஏன் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தெரியும் அப்படிங்கிறது ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோ கலரில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அதை ஹைலைட்லாம் பண்ண தேவையில்லை சரி ஓகே இப்போ இது பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து என்ன வேணும் எக்ஸல்லேருந்து எப்படி லோட் பண்ணுறது இப்போ வந்து வேர்ல்டு டாக்குமெண்ட்லேருந்து லோட் பண்ணுறோம் எக்ஸல்லேருந்து லோட் எப்படி லோட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் நியூ கொடுங்க கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அதனால் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் லாஸ்ட் டைம் இது பண்ணேன் ஓகே அடுத்து வந்து சோலார் பேனல் இதையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஆன் அதையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் எக்ஸல்லேருந்து எப்படி லோட் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் சேம் டீட்டெயில் நான் லோட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸல்லேருந்து இந்த டைம் மறுபடியும் மெயிலிங்ஸ் போங்க போயிட்டு செலக்ட் ரெசிபியன்ட் யார் இருக்கலாம் அனுப்ப போகிறாமல் அவங்க தான் செலக்ட் ரெசிபியன்ட் யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் போயிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுக்க மாதிரி மெயில் மேர்ஜ் எக்ஸல் ஓகே போட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகுது லோட் ஆனோன்னா இதில் எக்ஸல் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சீட்டு தான் கட்டுங்களா ஆனால் எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் சீட் ஒன் சீட் டூ சீட் த்ரீங்கிறது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆஃப் த டேட்டா கண்டைன்ஸ் காலம் ஹெட்டர் அப்படின்றது இது எப்போதுமே டிக் பண்ணணும் டிக் பண்ணலை அப்படின்னா ஹெட்டர் வராது அப்புறம் காலம் ஒன் காலம் டூ காலம் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்து இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க டிக்காக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா எப்போதுமே டிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஹெட்டர் நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக வரும் சரி ஓகே ஓகே கொடுங்க ஃபஸ்ட் சீட்டில் தான் இருக்கிறனால நான் ஃபஸ்ட் சீட் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிறதுனால நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து இங்கே டியர் இங்கே போங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இன்சர்ட்டு மெர்ஜ் ஃபீல்டு போயிட்டு டியர் கஸ்டமரோட ஃபுல் நேம் ஓகேங்களா வந்துடுச்சா அடுத்து வந்து அஸ்பர் அவ் அவர் ரெக்கார்ட் இவர் ஸ்டேட் ஈஸ் இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஸ்டேட் வரணும் கரெக்டுங்களா எங்கள் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டை கொடுங்க அடுத்தது வந்து என்னது அண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ்டு த கேட்டகரி கேட்டகரி என்ன கேட்டகரி அப்படிங்கிறது இங்கே வரணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஆன் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுங்க மறுபடியும் எந்த டேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் இன்னும் இன்னொன்னா ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குது அதை நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆன் பர்ச்சேஸ் டேட் அந்த ப்ரைஸ் இஸ் அன் டோட்டல் குவான்டிட்டி இஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டோட்டல் க்யூடிஒய் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போங்க போயிட்டு குவான்டிட்டி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன் யூனிட் ப்ரைஸ் இஸ் யூனிட் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைசஸ் ஐ பிஆர்ஓ டியூசிடி ப்ரைஸ் இஸ் ஓகே ஐ கிளிக் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் ப்ரைசஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸுங்கிறது வந்து யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே வந்து குவான்டிட்டி டோட்டல் குவான்டிட்டி வந்து குவான்டிட்டி நம்ம அண்ட் குவான்டிட்டி இது பண்ணிட்டு அண்ட் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு இங்கே என்ன வரும் இங்கே போய்ட்டு யூனிட் ப்ரைஸை கொடுக்கணும் யூனிட் ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்அப் ஆகிடும் ஸோ வந்து ரெக்கார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரிவியூ பார்த்துருங்க கொடுத்துருங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டே ரமித் அஸ்பரி அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட் இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் பர்ச்சேஸ்ட் இது கேட்டகரி சோலார் பேனல்ஸ் ஆன் இந்த டேட்டில் டோட்டல் குவான்டிட்டி இங்கே ஈஸ் வரணும் குவான்டிட்டி ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இங்கே ஸ்பேஸ் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க ஈஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் அண்ட் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இஸ் நைன்டி த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சரி ஓகே இதை வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் இது ப்ரீவியூவில் இருக்குது இந்த இடத்துல அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரூபேஷோட டீட்டெயில் வரும் அடுத்தது வந்து கிளிக் பண்ணி ப்ரீவியூ பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணும் நம்ம மேரேஜ் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார்த்திங்க இவ்வளோ ரெக்கார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து
சப்போஸ் இதை எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க அப்படியே கண்ட்ரோல் சி போங்க போயிட்டு கண்ட்ரோல் நியூ கண்ட்ரோல் என் கண்ட்ரோல் வி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் கட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து இதை வந்து நான் அல்ஃபபட் படி நம்பர் ஏ பிசிடி அப்படி வரணும் அமித் ரூபேஷன் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஏக்கு அப்புறம் பி சிடிஇ அப்படி வரணும் ஸோ அதான் ஸ்டார்டிங் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லே அவுட் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆயிரும் போயிட்டு ஓப்பன் ஆன உடனே இதில் வந்து ஷார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் வந்து ஹெட்டர் இல்லை இங்கே வந்து நோ ஹெட்டர் நோ ஒரு ஹெட்டர் ரோ அப்படின்னு இருக்குது ஆமாம் எஸ் கரெக்டு தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் முன் இருக்கு எது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கிறது அசண்டிங்கில் பண்ணுமா டிசண்டிங்கில் பண்ணுமா நம்ம அசண்டிங் டிசண்டிங் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏ ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு ஏ ஆகாஷ்ங்கிறது செகண்ட் வந்துருச்சு இது மாதிரி அபிஜித் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்கிறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் இப்போ டிசண்டிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இங்கே ஹெட்டர் இருந்தால் ஹெட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டரை விட்டுட்டு மீதி இல்லை இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணு இப்போ நம்ம ஹெட்டர் இல்லை அப்படிங்கிறனால நோ ஹெட்டர் ரோ அப்படின்னு இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓயில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரி ஓகே கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் கண்ட்ரோல் இன்ஜெட் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேபிள் டேபிளில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஓகே சேம் இது கேட்போங்க கண்ட்ரோல் ஓ மேக்ஸ் இல்லை எஸ் கேப் இந்த நாலு வேல்யூ எடுத்துக்கலாமே கண்ட்ரோல் சி வேர்டுக்கு போங்க ஓகே கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இப்படி வந்துருச்சா நம்ம இது டேபிள் மாதிரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு மாதிரியே இருக்குது நம்ம இது எப்படி டேபிள் அப்படின்னா எப்போதும் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன ட்ராப் டவுன் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எது மாதிரி பேஸ் பண்ண விரும்புகிறோமோ அது மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் டேபிள் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா பிக்சராக நீங்கள் ஒரு வேலை காப்பி பண்ணி பேசுனா பேஸ்ட் அஸ் ஏ பிக்சர் கீப் டெக்ஸ்ட் ஒன்லினா இப்போ நார்மலாக இருக்கிறது மாதிரி கீப் சோர்ஸ் ஃபார் மட்டிங்கன்னா எப்படி சோர்ஸில் இருக்கோ அது அப்படியே இங்கே வந்து வெய்யி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நமக்கு தேவை மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் டேபிள் டைப் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து டேபிள் எப்படி சார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகணும் டேபிளில் வந்து டேபிளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆகிடுச்சா ஓகே மறுபடியும் அதே லே அவுட் ரிப்பனில் லே அவுட் போங்க லே அவுட் போயிட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா கொடுத்தோன்னா இங்கே வந்து ஹெட்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிச்சு ஆமாம் ஹெட்டர் இருக்குது கரெக்டு தான் சரி ஓகே எதை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நம்பர்னு அதுவே செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம ஆர்டர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஆர்னு ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நம்ம அதான் அதுபடி வேணாம் நம்ம வந்து ஸ்டேட் வைஸ் ஷார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆ ஆந்திர பிரதேஷ் அருணாச்சல் அஸ்ஸாம் இதெல்லாம் பீகார் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு தமிழ்நாடு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாட்டமில் போயிடும் ஏன்னா தமிழ்நாடுக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து டேபிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா சரி கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் இஜெட் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹெட்டர் ஹெட்டரை வந்து எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணது அப்படியே தான் இருக்குது பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு அதனால் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் போங்க போயிட்டு கண்ட்ரோல் வீ கொடுங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே போங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மேட்ச் டெஸ்டினேஷன் டேபிள் ஸ்டைல் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஹோம் போங்க கண்ட்ரோல் ஹோம் ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு வந்துடும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணி ஹெட்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு லே அவுட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா லே அவுட்டில் போயிட்டு ரிப்பீட் ஹெட்டர் ரோஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் மட்டும் தான் இது ஹெட்டராக இருந்துச்சு நான் வந்து காட்டாக மூட்டேன் ஒரே வரு
வேர்ட்லேயும் கால்குலேஷன் பண்ணலாம் அதுக்கும் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் எக்ஸல் மாதிரி டக்கு டக்குன்னு ஃபார்முலான்னு அடித்து இது பண்ண முடியாது பட் ஆனால் இது சில டைம் நம்ம வந்து ஃபார்முலா இப்போ வந்து ஏதாச்சும் வேல்யூஸ் இதை இந்த ஃபைல்ஸ் சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும்னு பார்த்திங்களா அதுக்காக இதுலேயும் ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் தந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து குவான்டி இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்தையும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு வைங்க சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலாக பண்ணணும் பட் இருந்தாலும் நம்ம கால்குலேஷன் பொதுவாக எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் லே அவுட் போங்க லே அவுட் போயிட்டு இங்கே ஃபார்ம் லாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரீட் பண்ணிங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் லெஃப்ட் அப்படின்றது ஏன்னா இது டேபிள் அப்படிங்கிறத வந்து வேர்டுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதனால் இன்பல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ லெஃப்ட் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிக்கோ இது டேபிளுக்கு இந்த நைன்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இன்னும் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஃபார்மெட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குது நம்ம வந்து டாட்டுக்கு அப்புறம் டபுள் ஜீரோ வரணும் அப்படின்ட்டு வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே பே இது இது பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சம் இருக்குது ஆட் இருக்குது எல்லாம் எது வேணாலும் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு சம் யூஸ் பண்ணுறேன் சரி ஓகே ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்சர் வந்துருச்சு சரி ஓகே மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா போங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எபோன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா எபோ கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன டைப் பண்ணும் எல்இஎஃப்டி ஓகேங்களா மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே ஸோ பெருசாக வரல ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஹோம் போங்க ஃபார்மெட் பெயிண்டர் வச்சு பெயிண்டிங் பண்ணி விட்டுருங்க இது அப்படி செலக்ட் ஆகல ஓகே ஒரே ஆப்ஷன் இது எப்படி நம்ம ஃபார்மெட்டிங் கொண்டாலும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் ஃபார்மெட் பெயிண்டர் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரேன் அவ்வளோதான் ஓகே இன்னும் ஒன்று கிளிக் ஆகல ஃபார்மெட் பெயிண்டர் ஓகே ஆ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா டைப் பண்ணணுமா தேவையில்லை அதுக்கு எப்படி இது பண்ணுறதுனா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. But ஆட் ஆகிறது எல்லாமே தப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அப்டேட் ஆகலை ஃபார்முலா ஸோ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கால்குலேஷன் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்படி இதை கிளிக் பண்ணி நார்மலாக இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இங்கே இது பண்ணுறேன் ஈக்குவல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்து எக்ஸில் தான் பண்ணணும் இப்போ வந்து இங்கே நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் போடலாம்னு வைங்க இது அதே மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் போடணும் இது எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் போடணும் மூணோட வேலை இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் லே அவுட் ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பிக் ஆகிடுச்சு சம் எப்போ ஓகேங்களா ஃபார்மேட்டிங் நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் இப்போ இந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் பண்ணிக்கிச்சு காப்பி பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இங்கேயும் பேஸ்ட் பண்ணி விடுங்க பட் ஆனால் வேல்யூஸ் இதாகல அதுக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃப் நைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிப் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இது நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட்டில் போங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து ஸ்மார்ட் ஆட்டை பற்றி பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்டு ஆட்டை பற்றி பார்க்கலாம் சரி ஓகே ஸ்மார்ட் ஆட்டில் வந்து அதாவது நிறைய பேர் டிசைன் டிசைனாக வந்து இது பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் நீங்கள் இது மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்மார்ட் ஆட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வேர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தான் ஆப்ஷன்னு கிடையாது நிறையா இருக்குது
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ ವಚ್ಕೋಂಗ ಸೊ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಪಣಿಕೋಂಗ ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಣಿಕಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ಅಪ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊಡ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಡೀಪಾಗಿ ಟೈಪ್ ಪಣಲ ಟೈಮ್ ಆಗ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ನಾಲ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾರಿ ಒಂದು ನೀವು ಎದೇ ಒಂದು ನಾಳೆ ಇದು ಮಾಡಲಾ ಎಂತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಬ ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಪ್ಪಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂತ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ನಾಳೆ ಎಡ್ತಲಾ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಕಚಕ್ಕಮ ಇರ್ಕ ಅದಪ್ಪತ್ತಲೇ ನಾನು ಸೊಲ್ಲ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವರಪೂರ ಟೈಮ್ಲಿಯೇ ಸೊಲ್ಲ್ರೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಲಿಯೇ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಪಂಟಿ ಇದು ಎಪ್ಪಡಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಮಾರಿ ಒಂದು ನಾನು ಚಾರ್ಟ್ ಉರ್ವಾಕಿಟ್ಟೆ ಇದೇ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಣ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗ ಮಾರು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗ ಮಾರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮರುಡಿ ಮಳೆಯವರು ಮಳೆ ಒಂದು ಮರುಡಿ ಪೋಯಿ ಸೀಲ ಒಂದು ಸೇರೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಪಾತಿಂಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪಾತಿಂಗಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಮಾರಿ ಅವರು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಲ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಸೊನ್ನಾ ಉಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಪಂಟಿಂಗ್ನಾವೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣಾವೇ ಇವಳು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂದ ಇಡ್ತಲೇ ಏದಾಚು ಒಂದು ಸೇಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಪಣ್ಣು ಅಪ್ಡಿನಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಸೇಪ್ ಮಿಟ್ರಿಗೆ ಪಾತಿಂಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂದ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನಾಲ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಬರೋ ಅದೇ ಆ್ಯಡ್ ಪಣಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾರಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅದೇ ಮಾರಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇರೋ ಅದೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಪಣಿಕಲಾ ಅಡ್ತದ ಒಂದು ಪಾತಿಂಗನಾ ಹೋಮ್ಲ ಹೋಗ ಹೋಮ್ಲೇ ಪೋಯಿಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಲಾ ಸಪೋಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಕಾರ ನೋಯಿಂಗ ಇಂದ ನೇಮ್ಸ್ಲ ಇರ್ಕ ನೋಯಿಂಗ ಇದೆ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ವಚ್ಚ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕಲಾ ಇಪ್ಪ 16 ವಚ್ಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 14 12 ದಾ ಒಂದು 12 ಕೋಡ ಕಟ್ಟಲ್ 10 ದಾ ಕಟ್ಟಾ ಇರ್ಕ 10.5 ಲ ದಾ ಉಳ್ಳ ಇದಾಗದ ಸೋ ಇದೋಡ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಬಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದೋಡ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ಕೋ ಸೋ ಒಂದು ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲ ಅವರು ಉಂಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ ಮಾರಿ ಪಣಿಕೋಂಗ ಸೋ ಬೋಲ್ಡ್ ಏನಾಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಣಿಕಲಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಚ ಪಾತಿಂಗಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತ್ರೂ ಏನಾಲ್ ಪಣಿಕಲಾ ಸೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಏನಾಲ್ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಪಣಿಕಲಾ ಅದೇ ಮಾರಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಉಂಗ ಕೊಡಕಲಾ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಇಂಗ ಹಿರ್ಕಣ ಇಂಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ ಪಾತಿಂಗಲಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂದ ಎಂಟೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಲಾ ಮಾರಿಚ್ ಸೋ ನಾ ಇಂಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ ಪೋಯ್ಟ್ ಇದ ಕೊಡ್ತನಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಂದ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಾತಿಂಗನಾ ಇಂದ ಕಲರ್ ಲಾ ಮಾರಿಕಿಚ್ ಸೋ ನಾ ಇದನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂದ ವರ್ಡ್ ಮಾರಿಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಗಲಾ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಾ ಇಂಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತ ಪೋಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತನಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎದನಲ್ ಮಾರಲ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಇಂದ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರನಾ ರೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂಗ ಇಂದ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೆ ಇಂದ ಪೆರಿ ಯಾವ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನಾ ಲೆಟರ್ ಓಡ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಸಿನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿನಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೆಟರ್ ಓಡ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ 
சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு டபிள்யூஏ டிஇஆர் வாட்டர் வாட்டரை என்ன பண்ணோம் ஹீட் பண்ணலாம் ஹீட் பண்ண என்னவும் எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்ன இங்கே மேனேஜர் இங்கே அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இங்கே வந்து அது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறது தான் இருக்காது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் எப்படி இருக்குது சேஞ்ச் ஷேப்பு அதே மாதிரி ரீசெட் ஷேப் இருக்குது ஃபார்மெட் ஷேப் எல்லாமே இருக்குது அதை நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இது இப்படியே இருக்கட்டும் இதில் போயிட்டு மறுபடியும் போகிறேன் ஹோம் ஹோம் இல்லை இன்செட்டில் ஸ்மார்ட் அட் இதில் என்னென்ன இருக்குது ப்ராசஸ் இருக்குது ப்ராசஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃப்ளோ ஒர்க் 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 ஃப்ளோ அப்படிம்பாங்க அதுக்கு வந்து இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி சைக்கிள் சைக்கிள்னால் இங்கே நான் இதை செலக்ட் பண்ணுங்க இது இதில் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து சம்மர் வின்டர் ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் அது மாதிரி இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நடக்குது பார்த்திங்களா ஒரு ரெசன் பூம் அது மாதிரி சில சைக்கிள்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இப்போ இந்த வாட்டரே கூட வாட்டர் ஹீட்டிங் எவா ப்ரெஷன் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே வாட்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டிங் ஹீட் பண்ணால் எவாப்ரேட் எவாப்ரேட்டே க்ளவுட் ஆகுது க்ளவுட் ஆகிட்டு மறுபடியும் சீக் ரெயினாக வருது ரெயினாக வந்து மறுபடியும் வாட்டரை மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு சைக்கிள் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைக்கிள்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி ஒவ்வொன்றா நம்ம சொன்னோம்னா இது வந்து வருஷ கணக்காகும் ஸோ வந்து நீங்களே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இதிலே நான் வந்து சரி ஓகே இன்னொரு இது செக் பண்ணுவோம் ஸ்மார்ட் அவுட் ஏன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி ஹையராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனுக்கு இது மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேனேஜர் இருப்பார் இங்கே அஸ்டன்ட் ரெண்டு அஸ்டன்ட் மேனேஜரோட நேம் வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இங்கே மேனேஜரோட நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவருக்கு ரிப்போர்ட்டிங் அடுத்தது வந்து இந்த அஸ்டன்ட் மேனேஜர் கீழே ரெண்டு அசோசியேட் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இவருக்கு ரிப்போர்ட்டிங் இங்கே இன்னொரு அசோசியேட் இருக்காரு இவர் வந்து இங்கே இவருக்கு ரிப்போர்ட்டிங் அது மாதிரி விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரி சாட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதே அதே ஹயராரிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்குது ஹயராரிக்கி வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலாக இருக்குது சரி ஓகே மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க மறுபடியும் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ஸோ இதில் நிறையா இருக்குது அடுத்தது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃபேமிலி இருக்குன்னு வைங்க ஃபேமிலியை வந்து நீங்கள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இது பண்ணலாம் இப்போ இது மாதிரி இருக்குதுங்க இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணால் இது இங்கே டென் பிளஸ் டென் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ரெடி பண்ணுறப்ப ஒரு பிக்சராக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து அது மாதிரி விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடி ஸ்மார்ட் அவுட் போங்க போயிட்டு ரிலேஷன்ஷிப் அது ஃபேமிலி ட்ரீ இது மாதிரி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது இப்போ இது இருக்குன்னா வைங்க இதில் வந்து நாலு பேர் இவர் வந்து இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து இவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறார் இவர் இவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறார் இவர் நாலு பேர் தனித்தனியாக சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனல் சேல்ஸ் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுறது இது மாதிரி மெட்ரிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பிரமேடு பிரமேடு தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிரமேடு இது வந்து இன்வெர்டட் பிரமேடு அப்படிம்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பிரமேடு இன்வெர்டட் பிரமேடு அதே மாதிரி பிரமேடு லிஸ்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டட் பிரமேடு அதாவது பிரமேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பிரமேடு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தாவரங்கள் இருக்குன்னு வைங்க இங்கே பிளான்ட்டு பிளான்ட்டை வந்து யார் சாப்பிட்றா நார்மலாக வந்து முயல் இது மாதிரி விஷயங்க இது மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் சாப்பிடுது அதெல்லாம் யார் சாப்பிட்றா மனுஷங்க சாப்பிட்றாங்க ஸோ பட் ஆனால் வந்து பிளான்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமான கவுண்டில் இருக்கும் அதே வந்து முயலோட கவுண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதை சாப்பிட்றவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து இந்த இது வந்து சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வருது பார்த்திங்களா அது மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து பிரமிட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே இதில் வந்து இன்னும் செட்டில் போங்க பிரமிட வேண்டாம் நான் வந்து வேறு ஒரு இது எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சைக்கிள் எடுத்துக்கிறேன் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு
இது எல்லாத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கூட இது பண்ணலாம் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி சரி ஓகே இது வந்து நம்ம ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண அதில் கற்றுக்கிறதுக்காக சரி ஓகே அடுத்தது வந்து உள்ளே இருக்கிறத சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் க்ரீன் கலர் வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வேறு கலர் கொடுத்துருவேன் ரெட் கலர் கொடுத்துருவேன் அடுத்தது எல்லோ கலர் ஸோ அடுத்தது வந்து இது மாதிரி கொடுத்துலாம் இது இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரு இமேஜினேஷன் தான் ஸோ எந்தளவுக்கு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி இது பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பெட்டரான ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது புல்லட்டின் எல்லாமே கொடுக்கலாம் புல்லட்டின்லாம் இதுக்கு ஒத்து வராது ஸோ அதனால் நான் புல்லட்டின்லாம் கொடுக்கல ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் எல்லாமே பண்ணியாச்சு அது சைஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே இன்ஸ்டில் போயிட்டு ஒரே ஒரு சென்ட்ரு ஓகே இதை வந்து நான் எடிட் பண்ண உள்ளே போய் எடிட் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே கூட இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல மூளையில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் சரி ஓகே இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி ஓகே இன்னொரு இதில் உள்ள நான் எதுவுமே என்ட்ரா என்ட்ரு பண்ண போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் ஸ்மார்ட் ஸ்டைல்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணலாம் இது மாதிரி த்ரீ டி ப்ளஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது மாதிரி எப்படி வேணுமோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி சேஞ்ச் கலர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேயும் போயிட்டு நான் வந்து உள்ளே ஒவ்வொன்றா இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்தேன் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர் வேணும் அங்கே அர்ஜெண்ட்டாக ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து டார்க்னஸ் அதாவது இங்கே மேனேஜருக்கு மேனேஜர்னால் கொஞ்சம் ஹையர் போஸ்ட் ஸோ வந்து அவருக்கு வந்து டார்க்னஸ் அதிகமாக கீழே இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் லெவலில் இருக்கிறீங்களே கலர் கம்மியாக இதுதான் இதோட மீனிங் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் வேர்டு அவுட் பார்க்கலாம் சில பேர் டிசைன் டிசைனாக வேர்டு இது பண்ணால் வேர்டில் வந்து அதை லெட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் வேர்டு அவுட் அப்படின்னு ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஓகே நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகும் பாப்பப்பில் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் திஸ் இஸ் மை கம்பெனி அப்படின்னு திஸ் இஸ் நான் சாம்பிள் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு இதுக்காக மை கம் பனை ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துருங்க அது சைஸ் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரி நான் டுவெண்ட்டி எயிட் வச்சுக்கிறேன் போல்டு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துடுதா இப்போ வந்து இது பார்க்குறதுக்கு வந்து சின்னதாக தெரியுது கரெக்டுங்களா ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் நான் எப்படி ட்ராக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் சரி ஓகே இதை வந்து இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்ட் அட் ஸ்டைல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் இதை அப்படி இன்னும் லாஸ்ட்டாக இருந்தது நல்லா இல்லை இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ இதுவும் நல்லா இல்லை இதுதான் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவு நல்லா இருக்குது இதுவும் ஓ ஓகே ஆனால் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சரி ஓகே இதில் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் மை கம்பெனி அப்படின்ட்டு உள்ளே இருக்கிற கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணுங்கள் சேஃப் ஃபில் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா போய்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கலர் வந்து எந்த கலரில் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரீன் நல்லா இருக்குது நான் கொடுத்துட்டேன் சரி ஓகே அதாவது சேஃப் ஃபில்லில் போய்ட்டு இது பண்ணால் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கிற சேஃப்போட அவுட்லைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அவுட்லைன் வந்து தெரிய மாட்டேங்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா சைஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர்த் பாயிண்ட்டாக இருக்குது ஸோ வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணால் ஓரளவு நல்லாவே தெரியும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹோமில் போய்ட்டு இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸோ இ
ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மோகன்னு நேம் இருக்குது கீழே வந்து ஒரு சேடோ ராஜ்மோகனுங்கிற ஒரு சேடோ மாதிரி இருக்குது அதான் சேடோ எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ இது ஒன்று இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி எஃபெக்ட் த்ரீ டி எஃபெக்ட்டும் நல்லா இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம வேர்டு வந்து டார்க்னஸாக இருக்கனால தெரியல ஹெட்டர்ஸும் கூட்டர்ஸை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஹெட்டர்ஸ் கூட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வர ஹெட்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒரு பேஜோட இது ஃபஸ்ட்டு மேலே வருது பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் ஹெட்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வர்றது வந்து பேஜ் போட்டால் டவுனில் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போயிட்டு ஆப்ஷன் வந்து ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ்னு ஒரு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டர்ஸ் ஹெட்டர்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகும் லோட் ஆனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சிம்பிளாக ஒரு இதை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பிளாங்காக ஒரு இதை ஆட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதில் வந்து நம்ம டைப் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல ஆட் பண்ணால் போதும் எல்லா இடத்துலையும் ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் நான் செகண்ட் பேஜில் இருக்கேன் இங்கேயும் ஆட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஃபோட்டோரும் ஆட் ஆகிருக்கும் சரி ஓகே இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து என்ன எதுனா சாம்பிள் டாக்குமெண்ட் சாம்பிள் டாக்குமெண்ட் சாம்பிள் டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி ஹோம் போங்க சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு சென்டர் அலைன் பண்ணிக்கோங்க கலரிங் கொடுத்துக்கோங்க ஒரு சாம்பிளுக்காக ஓகே இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஹெட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பேஜ்லேயும் ஹெட்டர் ஆட் ஆகிக்கும் இங்கே மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இருக்கிற எல்லா பேஜ்லேயும் ஹெட்டர் ஆட் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஃபூட்டர் அப்புறம் இங்கே இருந்துட்டு இங்கே இது பண்ணிட்டு முன்னாடி இன்சைட்டில் போங்க இன்சைட்டில் போயிட்டு ஃபூட்டர் ஃபூட்டரில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபூட்டர் வந்திருக்கா இதில் வந்து மை ஃபூட்டர் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன வேணுமா டைப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சும்மா சொல்கிறோம்ல அதனால் ஃபூட்டரோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வரும் இதை வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ மை ஃபூட்டர் அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறப்ப கேட்கணும் சரி தெரியும் சரி கிளியராக சரி ஓகே இது ஆட் பண்ணிட்டேன்னா மறுபடியும் போயிட்டு மைனஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா பேஜ்லேயும் வந்துருச்சா ஃபூட்டர் ஒரு பேஜில் ஆட் பண்ணால் போதும் எல்லாத்துலேயும் வந்துடும் சரி ஓகே ப்ளஸ் பண்ணுறேன் மறுபடியும் இன்னும் என்னென்ன ட்ரிக் பண்ணலாம் அந்த ஹெட்டர்லேயும் ஃபூட்டர்லேயும் சரி ஓகே ஹெட்டரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்டரை கிளிக் பண்ணால் டிசைன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து டிசைனில் வந்து நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டேட் அண்ட் டைம் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து குயிக் பார்ட்ஸ் பிக்சர் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட் வந்து சிஸ்டமோட டேட் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டூன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிஸ்டமோட டேட் வந்துடும் ஸோ வந்து இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறனா பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது அப்டேட் ஆகிக்கும் ஆட்டோ அப்டேட் தான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பார்த்தீங்களா ஹெட்டர் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங் வந்துருக்கு இது வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் அப்டேட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி சிஸ்டமோட டேட்டா பொறுத்து அதுவும் மாறிக்கிட்டே வரும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிக் எது வேணாலும் கிளிக் பார்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கோட்டு ஃபோட்டோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோட்டோ ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோ இருக்கு போய் அப்போ ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடிட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இது வந்து கிரே அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கோட்டு ஹெட்டர் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஹெட்டர் கம் வந்துனா ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்டர் வந்துடலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எல்லாமே சேம் தான் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஹெட் அதாவது ஹெ ஹெட்டரை வந்து எப்படி சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஹெட்டர் ஃப்ரம் த டாப் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வச்சுருக்கோம் டிஃபால்ட்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெட்டருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இதை நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணால்
ஆர் அப்படின்னு ஆட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ நான் ஜூம் பண்ணுறேன் நான் கொஞ்சம் பேசி பண்ணலாம் சுத்தமாக தெரியாது ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஆர்டர் இருக்குது செகண்ட் பேஜில் ஆர்டர் இருக்குது தேர்ட் பேஜில் ஆர்டர் ஆர்டர் இருக்குது நீங்கள் அது மாதிரி என்ன வேணுமோ அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணுங்க ப்ளஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து ஈவன் பேஜோட ப்ளஸ் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ அந்த ஆர்டர் வந்துருச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இங்கே போகிறேன் போயிட்டு ஜஸ்ட் செகண்ட் பேஜில் போயிட்டு இப்போ நான் இங்கே ஈவன் ஈவனோட ஹெட்டன் இது பண்ணா மை ஹெட் ஈவன் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் சாம்பிள் தான் நம்ம டைப் பண்ணுறோம் போயிட்டு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தெரியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பெருசு பண்ணிங்கன்னா தெரியும் கிளியராக பார்க்குறது ஓகே கலர் மாற்றிக்கோ ஸோ மறுபடியும் ஜூம் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஈவன் பேஜில் மட்டும் இது செகண்ட் பேஜ் இது ஃபோர்த் பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈவன் வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டரை ஃபூட்டரை வந்து அதே மாதிரி சேம் ஆர்டர் நீ ஒன்றுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் நான் அதை நான் சொல்ல தேவையில்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சேம் கான்செப்ட் தான் அதை சொன்னோம்னா உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப லென்த் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இது பண்ணோம் அதே மாதிரி டிசைனில் போங்க மறுபடியும் போயிட்டு அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபை கிளிக் பண்ணிட்டு சென்ட்ரல் லைனாக லெஃப்ட் லைனாக மார்ஜின் எவ்வளோ வேணும் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி கொடு இந்த ஃபோர்ஸ் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அலைன்மெண்ட் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் அது ஒவ்வொருத்தரோட விருப்பத்தை பொறுத்து அடுத்தது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் அதாவது இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கொடுத்துனா ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் மட்டும் டாக்குமெண்ட்டோட ஒட்டுமொத்த டாக்குமெண்ட்டோட ஹெட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு பேஜில் மட்டும் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ஆட் பேஜ் ஈவன் பேஜ் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக ஹெட்டர் போட்டு செட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்பரிங் எப்படி ஒவ்வொரு பேஜும் நம்பரிங் கொடுக்கணும் கேட்டுங்களா அப்போ தான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு ஒரு இந்த இடத்துல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு வைங்க நான் வந்து ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்டில் இது இந்த வேர்டு இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எப்படி போய் இந்த இடம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் எப்போ வந்து பெரிய டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப பேஜ் நம்பரை வந்து கம்பல்சரி கொடுக்கணும் அதான் ஒரு பெட்டரான ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே எப்படி பேஜ் நம்பர் கொடுக்குறது பேஜ் நம்பர் எப்படி கொடுக்குறது முன்னாடி நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே நான் சொல்கிறேன் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போயிட்டு ஹெட்டர் கொடுங்க நார்மலான ஹெட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் டைம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிடுச்சு அந்த டிசைன் வந்துடும் டிசைன் வந்துட்டு அது இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்கிறப்ப டேட் அண்ட் டைம் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டமோட டேட்டா அப்டேட் ஆகிக்கும் கரெக்டுங்களா இங்கே வந்து அப்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்கல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் டேட்டை பொறுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு டைம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அப்டேட் ஆகும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணல அப்படின்னா என்ன டேட் இப்போ இருக்கோ அதுவே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதை டிக் பண்ணால் ஸோ இதை டிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்பெப்பெல்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் வந்து நமக்கு டேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிடும் சரி ஓகே இதில் என்ன நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேட் ஃபார்மேட் நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்து நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ ஹெட்டர் வந்துச்சு அப்போ பேஜ் நம்பரை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்காக இந்த வீடியோக்கு வந்துருக்கோம் சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து டிசைனில் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்டர் ஹெட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பேஜ் நம்பர் வரும் அது டிசைன் டேபில் வரும் போயிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஓப்பன் ஆகுது கரெக்டுங்களா டாப் ஆஃப் த பேஜில் ஆட் பண்ணுவோம் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் ஆட் பண்ணுமா இல்லை பேஜ் மார்ஜின்ஸில் ஆட் பண்ணுமா இல்லை கரண்ட் பொசிஷன்லேருந்து ஆட் பண்ணுவானுங்க நமக்கு வந்து எது வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் டாப் ஆஃப் த பேஜ் டாப்லேயும் வச்சுக்கலாம் பாட்டம்லேயும் வச்சுருக்கலாம் ரெண்டுமே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் தான் பட் டாப்பில் வந்து வைக்கிறது பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன் ஓகே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டி
இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆட்டோமே இந்த கார்னர்லேயே வந்துடும் ஸோ எல்லாமே நிறைய இந்த இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்து நமக்கு இருக்குது எல்லாமே எனேபிளாக இருக்கும் எது எது வேணுமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சைஸை கூட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதாவது இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் இங்கேயும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இங்கேயும் பண்ணலாம் சேம் ரெண்டுமே சேம் ஆப்ஷன் தான் சரி ஓகே இப்படி தான் நம்ம நம்பரிங் கொடுக்கணும் வீடியோவில் வீடியோவில் பிக்சர்ஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது பிக்சர்ஸில் வந்து எப்படி டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த ஒரு பிரைட்னஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பிக்சர்ஸில் மட்டும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு புதுசாக ஒரு பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போயிட்டு பிக்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் ஆகும் பிக்சர்ஸ் லைப்ரரி இருக்கும் இங்கே போயிட்டு சாம்பிள் பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் நான் இந்த ஒரு மல்டிபிள் பிக்சர் கூட ஆட் பண்ணலாம் இதை நாளையும் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுற ஒவ்வொன்றா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுங்க இன்சர்ட் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ஒவ்வொன்றா இன்சர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இது பிக்சர் சைஸை சின்னது பண்ணுறது அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிரும் சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் பிக்சர்ஸை வந்து ஒரே பேஜில் கொண்டாட முடியும் இப்படி இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பிக்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜுக்கு வரும் ஸோ ஒன் பை ஒன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே இப்படி தான் இது பண்ணணும் நான் இந்த பிக்சர் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் மற்ற பிக்சர்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் சரி பெண் குயிங் பிக்சரில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் மற்றதெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் இப்போ இந்த பிக்சர் மட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா எப்படி சைஸ் ரீசைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே இருக்கிறது எப்படி பண்ணாதீங்கன்னா இந்த சைடு ரீசைஸ் ஆகும் இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் வந்து பெருசாகும் சரி ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பிரைட்னஸ் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் போங்க ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி இருக்கிற பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டார்க்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பிரைட்னஸ்ஸை நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் எந்த டிஃபால்ட் பிக்சருக்கு வந்துருச்சு மறுபடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் கொஞ்சம் கிளியராக தெரியறதுக்கு இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி வச்சிங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இதையும் வந்து நார்மலில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது உங்களுக்கு தேவைன்னா மாற்றிக்கலாம் ஏதோ பிரைட்னஸ் தேவைன்னா வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இந்த சாம்பிள் நான் சொல்கிறதுனால ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி உங்களுக்கு தெரியணும்னா அதுக்காக நான் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கலர் மோட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வரும் ஸோ இது மாதிரி பிக்சர்லாம் வந்து மொபைலே இப்போ எடுக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு எடுத்த பிக்சரையும் இது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்க இது மாதிரி எது வேணாலும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டிஃபால்ட்டாக இருந்தோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரீ கலர் அப்படிங்கிற அதை கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ ஓகே நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்துட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸ் பிக்சர் சேஞ்ச் பிக்சர் ரீசெட் பிக்சர் அதில் இருக்குது இதெல்லாம் நான் வந்து நார்மலாக பிக்சர் ஆட் பண்ணுறது இதான் அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் பிக்சராக இப்போ வந்து ஒரு வட்டமாக தெரியும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணால் வட்டமாக தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே கொண்டாடணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரேம் இந்த வந்து பெண் குயின் பிக்சர் இருக்குது உங்கள் பிக்சர் கூட வச்சு நீங்கள் டிசைன் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு விருப்பப்படி பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி ஸ்லைட் ஸ்லைடாக அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நார்மலுக்கு போன வந்துடலாம் ஸோ இப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிக்சர் ஸ்டைல்ஸில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரோட சேப் சேப் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேப் வந்து இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸ
சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஷேப்புக்குள்ளே எப்படி எழுதுறது அதே மாதிரி ஷேப்பை வந்து எப்படி முன்னாடி பின்னாடி கொண்டு போய் ஒரு டிசைன் நீங்கள் வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ண பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இன்சர்ட் போயிட்டு ஷேப்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ரெக்டாங்கிள் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நீங்கள் இதில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டு ஆட் டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து மை நேம் இஸ் ராஜ்மோகன் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேப்போட ஃபில் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி கொடுத்துக்கிறனால கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லோ கலரில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நார்மல் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் இங்கே வந்து பை இன்சர்ட்டில் பண்ணுறதோட இங்கே ஹோமில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணலாம் லெஃப்ட் அலைன் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம தேவையான மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நான் சென்டர் அலைன் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க சைஸ் வந்து தெரியல அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு அகைன் நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிரும் ஸோ இதில் இந்த நார்மல் ஷேப்ஸில் இதில் எழுதுனா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே ஓப்பன் ஆகும் இதில் எழுதுறதுக்கு வந்து நான் பெரிய டெக்ஸ்ட் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட் என்னன்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை இது ஒரு சாம்பிளுக்காக எழுதுகிறேன் நான் இவை கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோ தான் தெரியுது மீதியெல்லாம் வந்து காணாமல் போயிடுது பார்த்தீங்களா அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறோன்னா இது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கொடுத்துட்டு இதை வந்து சைஸை சின்னது பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எந்த அளவுக்கு தெரியுமோ அந்த சின்ன வயசுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம எழுதிட்டு இது பண்ணோம் அடுத்தது வந்து இப்போ ஷேப் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இது இருக்குது இதை கொண்டாந்து நான் இங்கே இப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்ஸு ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இது வந்து ரெக்டாங்கிள் இது வந்து ஒரு ஸ்டார் நிலா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் கால் அவுட் நம்ம வந்து பாக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வீடியோ ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க யாரோ மார்க்கு இதை வந்து நான் தூக்கிக்கணும் வந்து இது மேலே போடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸுக்கு கீழே இந்த நிலா போயிடுச்சு கட்டிங்களா மறுபடியும் இதையும் கொண்டாந்து உள்ள என்ட்ரு ஆகிறது போல் இப்படி கொண்டாந்து வைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுக்கும் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் இஸ் ராஜ்மோகன் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதை வந்து முன்னாடி பின்னாடி இப்படி நிறுத்துறது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்மேட் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபார்மேட்டே ஓப்பன் ஆகும் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இதில் வந்து அரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ரொட்டேட் இருக்குது ரொட்டேட் என்னென்ன அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து எந்த நார்மலாக எக்ஸலில் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் எந்த சைடு வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே நான் நான் இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரி இதை நம்ம இப்போ முன்னாடி கொண்டாடணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்மேட் ஓப்பன் ஆகுதா ஃபார்மேட் ஓப்பன் ஆனோடனே பொசிஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்கா இதில் வந்து எங்கெங்கே அதாவது பொசிஷன் வந்து சென்டரில் வேணுமா ரைட்டில் வேணுமா லெஃப்டில் வேணுமா அந்த பேஜுக்குள்ளே எப்படி மூவ் பண்ணுறதோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை கொடுத்துட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட் கொடுத்து இப்போ செலக்ட் ஆகலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இருக்கேன் இப்போ இது இருக்குது இது இருக்குது ஸோ நான் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டாங்க அப்படின்னா ஃபார்மட் ஆட்டோமேட்டிக் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி இருந்தது முன்னாடி வந்துருச்சு இப்போ இதை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டாடணும் அப்படின்னா அகேன் ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மேலே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டாரை கொண்டாடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணோம் ஓகே செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்மட் ப்ரிங் டு செலக்ட் ஆகலை ஸ்டார் ஆகிடுச்சுலாம் ஒரே ஒரு சென்ட் இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் சைடில் ஸோ இதையும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்படி இருக்குது ஓகே இப
இதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் சென்ட் பேக் அப்படின்னா சென் பிகைண்ட் சென் பேக் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி போயிடும் ப்ரிங் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி வந்துடும் ஸோ அடுத்தது வந்து அலைன்மெண்ட் அலைன் வந்து லெஃப்டில் அலைன் பண்ண அந்த பேஜுக்கு வந்து தகுந்த மாதிரி அலைன் ஆகிக்கும் சென்ட்ரல் லெவன்னா சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணிக்கலாம் டாப் லெவன் லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு டாப் லெவனாக டாப்பில் அலைன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ மிடில் லெவனாக மிடில் அலைன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த அலைன் டு பேஜ் அலைன் டு மார்ஜின் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அலைன் டு பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேஜை பொறுத்து இந்த இது வந்து ரை ஃப்ரண்ட்டாக டாப்பாக இல்லை வந்து லெஃப்டாக அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணும் அதே வந்து அலைன் டு மார்ஜின் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து மார்ஜினை பொறுத்து அதாவது பேஜுக்குன்னு ஒரு மார்ஜின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மார்ஜினை பொறுத்து மூவ் ஆகும் பாராகிராஃப் இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து எப்படி பேரல இது வந்து ரோ வைஸ் அப்படிமாங்க இதை வந்து எப்படி காலம் வைஸ் இப்படி கொண்டாடுறது அதுக்கு பிட்வீனில் எப்படி லைன் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் அதை தெரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறப்ப ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சரி ஓகே எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லித்தானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்றுங்கிறது வந்து டிஃபால்ட் இருக்குது இதில் போய்ட்டு பேஜ் லேவுட் பே பேஜ் லேவுட்டில் போய்ட்டு காலம்ஸ் அப்படிங்கிற இது போய்க்குவாங்க போய்ட்டு இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுன்னு இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஒன்றாக தான் இருக்கும் செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு மேலே டூ த்ரீ லெஃப்ட் ரைட் இருக்கும் இப்போ டூ ஒன்றா செலக்ட் பண்ணுன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு சைடாக பேரலாம் வரும் இப்போ இங்கே வரும் ப்ளஸ் இது முடிஞ்ச உடனே இந்த ஸ்பேஸ் வந்து இங்கே இந்த இடத்துக்கு போயிடும் கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு த்ரீ கொடுங்க த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு இது வந்துருக்கும் மூணு காலமாக வந்து வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு லெஃப்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட்டில் அலைன் ஆயிரும் அதே மாதிரி ரைட்டும் அதே தான் ஸோ நீங்கள் த்ரீ மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க சிம்பிளாக உங்களுக்கு லெஃப்ட் தேவைப்பட்டால் லெஃப்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் மோர் காலம்ஸில் போயிட்டு இதில் போயிட்டு லைன் பிட்வீன் லைன் பிட்வீன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கா இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற லைன் போயிடும் தேவை வேணால் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அதை எடுத்துடலாம் ஸோ வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் காலம் மோர் காலம்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் லைன் பிட்வீன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா லைன் ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே டிஸ்பிளேலேயே வரும் ஓகே கொடுக்கீங்க ஆட்டோமேட்டிக் லைன் வந்துடும் லைன் வேணாம்னா நீங்கள் லைனை கூட எடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஷனில் இல்லை காலம் ஆப்ஷனில் மூணு வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஆனால் நாலு வரைக்கும் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நாலு வச்சுக்கிறேன் வச்சிங்கன்னா நாலு காலம் காலமாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ சில இடத்துக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பிரிண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி போட்டு இது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மற்றபடிக்கு நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வித் வித் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து காலமில் வந்து செட்டப் பண்ணுறது வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஈக்குவல் காலம் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை எடுத்து விட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஈக்குவலாக இருக்காது சில எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஒன்றும் இது வந்து நம்ம கொடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக தேவைப்படல அப்படின்னு வேர்டு கன்சிடர் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோ ப்ராசஸ் பண்ணி இது பண்ணிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவல் காலமை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுதா ஆனால் வந்து ஒரே ஒரு சொல்கிறீங்க இப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் வந்து ஈக்குவல் காலம் இதை தூக்கிட்டிங்கன்னா மூணு காலத்துக்கு நீங்கள் தனித்தனியாக செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா நம்ம அப்படி செலக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ மூணு காலம்ஸ் போங்க தேவைப்படுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் செலக்டட் டெக்ஸ்ட்டுக்கா இல்லை செலக்டட் செக்ஷன்ஸ்க்கா இல்லை என்டையர் டாக்குமெண்ட்டுக்குமா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் என்டையர் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் இல்லை என்டையர் டாக்குமெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நாலு
கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் வச்சு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறனா கூட இப்படி வச்சு இழுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசு ஆகிக்கும் அதே வந்து ரைட் சைடு மூவ் பண்ணோம்னா இதை வச்சு இப்படி இழுத்திங்கன்னா ரைட் சைடு வந்துடும் மேலே லெஃப்ட் சைட் எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு வேளை நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இதில் வந்து எல்லா பக்கமும் ஒன்று இருக்குது இது இங்கே ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதாக ரொட்டேட் பண்ணுற ஹேண்டில் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே சுற்றினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகிக்கும் ஒரே ஒரு செகண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஹேண்டில் தான் கரெக்டாக கொண்டு இது பண்ணும் கிளிக் பண்ணிட்டு திருப்பி வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி என்னால் திரும்பிக்கும் கொஞ்சம் மவுஸ் இல்லாதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு திருப்பி வேண்டியது மவுஸில் திருக்கிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக திருப்பலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கொண்டாந்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மூவ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நாலு அம்பு இருக்குது பார்த்திங்கனா நாலு சைடும் அதை வந்து இது பண்ண அது அது வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம இழுத்துக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி எந்த இடத்துல வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த ஷேப்பில் நம்ம இது வரைக்கும் இவ்வளோ பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து வேறு ஒரு ஷேப் ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து ஒரு வட்டத்தை ஆட் பண்ணுவோம் சர்க்கிள் ஆட் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் கொடுக்கலாம் சேம் தான் இது எப்படி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டில் போங்க போயிட்டு ஷேப்ஸில் போயிட்டு இவ்வளோ இது இருக்குது எது வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அடுத்தது என்ன ஆட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஒரு நிலா ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஆட் பண்ணிட்டு உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் மாறிக்கும் சரி ஓகே நம்ம அடுத்து என்ன இருக்குது இன்சர்ட் போங்க போயிட்டு ஷேப்ஸில் போயிட்டு இவ்வளோ ஷேப்ஸ் இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது வந்து சரி ஓகே இந்த இது ஆட் பண்ணலாம் கால் அவுட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இதுக்கும் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் இந்த அந்த கலர் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு சரி இந்த கலர் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஷேப்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இப்படி தான் ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு எப்படி சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கிச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்சர்ட்லேயே போங்க இன்சர்ட்டில் போயிட்டு அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேறு ஒரு இதில் பார்க்கலாம் இதில் போயிட்டு ஷேப்ஸ்லேயே போயிட்டு இன்னும் ஏதாச்சும் வேணும்னா நியூ ட்ராயிங் கேன்வாஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இது இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னும் போய் இதில் ட்ராயிங் எப்படி வேணாலும் வரையலாம் அதுக்கு தான் வந்து நியூ ட்ராயிங் கேன்வாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கோங்க நான் அன்செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஏரோ மார்க் வேணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு கொண்டாந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏரோ மார்க் வந்துடும் ஏரோ மார்க் வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே இங்கே இன்சர்ட்டில் தான் இருக்குது இன்சர்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க லைன்ஸ் இருக்குது பேசிக் ஷேப்ஸ் இருக்குது பிளாக் ஏரோஸ் இருக்குது ஏரோஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஏரோஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏரோஸ் வரும் ஏரோஸ் வந்து உள்ள இன்சைட் வந்து கலர் வந்து பிளாக்காக கொடுக்கணுன்றனால கொடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்குது நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா ஏன்னா பேசிக் கான்செப்ட் தான் எல்லாத்துக்குமோ நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணோம் கலர் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இதை இந்த இப்போ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து இன்னும் இது எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் சேஞ்ச் பண்ணால் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாலுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஹைலைட் ஆயிடுச்சு நாலுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதில் வந்து ஃபார்மெட் அப்படின்றது ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து நான் வெளியில் கிளிக் பண்ணேன்னா ஃபார்மெட்டுங்கிறது இருக்காது நீ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்மெட்டுங்கிறதே வந்து வரும் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்மெட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் தான் போய் நம்ம ஃபார்மெட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து கலர் இப்போ வந்து நான் செலக்ட் பண்ண நாளை செலக்ட் பண்ணாலும் எந்த கலர் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் சேஞ்ச் ஆகி இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இவ்வளோ இது இருக்குது நீங்கள் இது இதில் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருந்தாலும் த்ரீ டி கலர் எல்லாமே
இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஹெக்ஸாகோனல் இருக்குது இது இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் ஆர்ஜிபி இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்துலாம் அது ரொம்ப அட்வான்ஸ் நம்ம அந்தளவுக்கு தேவைனா போய் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல அடுத்து வந்து மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பிக்சர் ஏதாச்சும் இன்செட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் அது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம தேவையில்லை அது ரொம்ப அட்வான்ஸ் அடுத்தது வந்து கிரேடியன்ட் உள்ளே வந்து இது இங்கே பாருங்கள் கிரேடியன்ட்னா உள்ளே அந்த இதோட இன் இன்டென்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா உள்ளே வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷனாக அந்த கலர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கிரேடியன்ட் இதில் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஏரியா ரொம்ப ஷேடிங்காக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் சேஞ்ச் ஆகுறது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது மாதிரி ஒரு கிளாத்தெலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுறது டெக்ஸ்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இதில் போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எது மாதிரி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து இது மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே நான் எல்லா கலர் வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு வெஸ்ட்டு டெக்ஸ்டர் அடுத்து வந்து பேட்டர்ன் இருக்குது இது மாதிரி இது மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இதில் அடுத்து வந்து அவுட்லைன் அவுட்லைன்னா இந்த வெளியில் இருக்கிற பார்டர் லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அவுட்லைன் அதோட கலர் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் எல்லோ கொடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவு லைட்டாக தெரியும் இது வந்து இப்போ நான் பாருங்கள் க்ரீன் இப்போ தெரியல ஆக்சுவலாக கரெக்டாக இப்போ வந்து நான் லைட் ப்ளூ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் லைட் ப்ளூ தெரியல இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ளூ லைட்டாக தான் தெரியுது அதை எப்படி இன்னும் ஃபுல்லாக தெரிய வைக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபார்மேட் ஷேப் அவுட் லைன் இதில் போயிட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அவுட் லைன் மட்டும் அதிகமாகிடும் ஸோ வந்து இப்போ கிளியராக விசிபிலிட்டிஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் விசிபிலிட்டி வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே அது கலர் நிறையா இருக்குது எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட் லைனை வந்து எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் கண்டினியூஸ் கோடு இது இது வந்து விட்டு விட்டு டாட் டாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி நீங்கள் எந்த இது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி மோர் லைன்ஸ் கோட் இருக்குது அதில் போயிட்டு கூட நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இருக்கட்டும் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணுறோன்னா பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து அவுட் லைனுக்கும் பேட்டர்ன் இருக்குது ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அவுட் லைன் மட்டும் அந்த பேட்டர்னில் வந்துடும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து சேஞ்ச் ஷேப் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேப் வந்து எப்படி என்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து சேஞ்ச் ஷேப் கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்குது ஷேப் இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்குது அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஷேடோ எஃபெக்ட் ஷேடோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ஷேடோ வருது பார்த்தீங்களா நான் இதை செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண ஷேடோ வந்து பேக்ரவுண்டில் வரும் அதே மாதிரி பர்ஸ்பெக்டிவ் ஷேடோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சை பின்னாடி அப்படியே விழுவுற மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு சைடும் விழுவுறதுக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எது வேணுமோ உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஷேடோ வேணும்னா இது இது பண்ணிக்கலாம் ஷேடோ கலர் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக போயிட்டு ஷேடோ கலர் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்பா இந்த கலரில் கொடுங்க அப்படின்னா அது மாதிரியும் வரும் பார்த்தீங்களா பேக்ரவுண்டில் நம்ம கொடுத்த கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு சரி ஓகே ஷேடோ இப்படி தான் கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ எஃபெக்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் இருக்குது வேணால் பண்ணிக்கலாம் இது வேண்டாம்னா இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்து த்ரீ டி எஃபெக்ட் த்ரீ டி எஃபெக்ட் எப்படின்னா பாருங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் த்ரீ டினா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ டைமென்ஷன் அதாவது இப்போ இருக்கிறது பழசு வந்து ஒன் டைமென்ஷன் இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் மூணு சைட்லேருந்து வர மாதிரி ஒரு பிக்சரை வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா த்ரீ டைமென்ஷன் பிக்சராக மாறுது சரி ஓகே இதில் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் பிக்சர் தேவைப்பட்டால் இது வந்து நீங்கள் சில சிலருக்கு வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சில ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து டைமென்ஷன் வந்து அடுத்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து நான் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் இந்த சைடில் ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் டைமென்ஷன் இங்கே மேலே தெரியுது த்ரீ இன்னொரு டைமென்ஷன் தேர்ட் டைமென்ஷன் ஸோ இது வந்து டைமென்ஷனோட கலரை வந்து டிஃப்ர